Друзі, привіт з Києва. А ми розпочинаємо другий фестивальний день фестивалю Владимир Путін «Do fuck off». Дякую, друзі, вітаю з Києва. Ми починаємо другий фестивальний день нашого Владимир Путін «Do fuck off» фестивалу. Хочеться розпочати сьогоднішній день з слів Тараса Шевченка. Світає, край неба палає. Українці розуміють, про що я зараз. Я хочу почати сьогодні з квоти Тараса Шевченка, що the sun is rising and the edge of the sky is burning and i think that everybody ukrainian understands what i mean now ну і власне ми розпочнемо з того що ми надаємо слово засновнику цього фестивалю іконі BBC і журналісту якого ми любимо поважаємо і обожнюємо це Джон Суіні and now uh, the floor is for John Sweeney who is the BBC icon and a journalist that we love adore and respect Huh. It, this, by the way, if it's a cult, it's a very strange one. Uh, <laughs> welcome to the second day of our fantastic Ukraine Lives Vladimir Putin Do Fuck Off Festival. And the sun is shining. We have a tremendous um, number of great guests today who are going to talk about Ukrainian society, Ukrainian comedy, Ukrainian... Uh, there's, uh, well, um, there'll be a Ukrainian comedian on later. There's fantastic food and drink and borscht and fashion and everything. But first of all, we've got to talk about the thing everybody in Kyiv is laughing about this morning, which is that after the illegal annexation of Crimea in 2014, the Russian dictator Vladimir Putin uh, got his cronies to build a fancy railway and road bridge across the sea um, linking stolen Crimea with Russia proper. And by some kind of dark magic, and no one knows how, Ukrainians have managed to sink the road bridge, or at least one lane of it, and they have blown up an oil train crossing on the railway line. It is a beautiful piece of military sabotage. Really quite fantastic. One of my friends once interviewed a British um, commando who during uh, the war blew up all the bridges in Albania. And, and I think uh, this guy's dead now. But the, uh, but the idea of hitting this bridge um, on or about Vladimir Putin's birthday it was yesterday, but they hit it, I think, this um, first thing this morning. It's kind of beautiful. Now, it leaves Vladimir Putin in a, in a difficult place, in a very, very difficult place, because his war is going extremely badly, and there is no way he can sell this humiliation to the Russian people. We shall see what happens next. But here in Kyiv, we're going to have a party. <laughs> Дякую. Дякую. Нас... Другий день нашого фестивалю, чудового фестивалю з неймовірними гостями, також українськими комедіантами, також українською модою, магазином, де ви можете купити різні речі, чудовою їжею, борщем та іншим. Але новини, про які хочеться поговорити сьогодні зранку, це дійсно про те, що сталося з Кримським мостом і в 2014-му після нелегальної анексії Криму. Володимир Путін наказав е, побудувати міст, який поєднує Крим з материковою частиною Росії. Що сталося сьогодні зранку? Цей міст, по якому ходять як поїзди, так і автомобілі. Автомобільна частина частково була зруйнована, а на частині, де є рельси, там вибухнув поїзд. І це чудовий, е, чудовий приклад військового саботажу з боку українців. Не зрозуміло, що Володимир Путін буде робити далі, тому що це велике приниження яке е, йому буде важко пережити, однак ми сьогодні в Києві святкуємо. Друзі, ми розпочинаємо сьогодні з ще одного блоку. Це історії війни. І сьогодні в гостях нашого фестивалю Володимир Путін до Фак Ов. Хазяйка дикого театру, телеведуча, засновниця проекту Всі по 10. Радіоведуча, продюсерка, громадська діячка, амбасадорка руху. Ші, ші, фо, 
Хіфоші Ярослава Кравченко. Я не могла це не сказати, тому що ми всі любимо, знаємо Ярославу, і хочеться все сказати, що вона робить. Hi everyone, it's a very pleasure to be here. Uh, of course, I prepare a joke about bridge, but it's not... <laughs> no, 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 no. It, it was about, uh, it's very, it's such good weather and something smell in the air, like some bridge in Crimea, but you said about it, so... <laughs> Доброго дня всім. Я, звичайно, також підготувала жарт про міст. Ну, вже не дуже смішний. Я хотіла сказати, що погода така класна і щось пахне, як ніби щось горить, якесь міст у Криму. Ну, оскільки вже всі про міст почали, то вже і не дуже смішно. Дякую. Я буду говорити українською, буду сподіватися на твою підтримку, твій переклад. I will speak in Ukrainian with the support of the interpretation. Це, це буде схоже щось на сповідь, мабуть, да? як, як ти провів цих сім місяців війни. Я скажу, ну, всі починають, мабуть, спочатку. Я, я розкажу про теж, перший тиждень, тому що я як людина, яка звикла робити щось не руками, а більше головою, працювати обличчям в кадрі. Для мене було дуже е, важко зорієнтуватися, що ж робити на початку війни. І скажу, е, що е, дуже важко робити коктейлі Молотова, коли в тебе немає бензину. Е, дуже е, важко координувати іноземних журналістів, коли, в тебе, е, коли ти не знаєш добре англійської. І дуже важко евакуювати людей, коли в тебе немає машини. Але я всім цим займалася на початку війни. It will be something like a confession, uh, you know, seven months, uh, how you spent your previous seven months. And I'll start at the beginning, as everybody does. I'll tell you about the first week of war. And I'm a person who is not used to working with my hands. Um, I'm used to creating something to be a presenter. And I'd like to say here that it's uh, very difficult to uh, make Molotovs uh, when you don't have petrol. It's very difficult to coordinate foreign journalists when you don't know enough English. And it is uh, also very difficult to evacuate people when you don't have a car. But those are the things that I uh, was doing during the first week of the war. Thank you. І ще важливо сказати, що коли почалась повномасштабна війна, Uh, ти розумієш в той момент uh, найважливіші і найефективніші uh, свої скіли. Тобто, якщо ти до того моменту міг, uh, могла задаватися питанням, хто я, навіщо я, чому я тут, uh, чим я можу бути корисна на, на землі, то з початком війни, мені здається, всі люди зрозуміли, що вони... Uh, Robert And I'd like to say here that when the war starts, such a full-scale invasion, you understand your most important, your most effective skills. Uh, if before this I used to ask myself a question, as many people do, who I am, uh, what I'm here for, what I'm doing on this earth, when the war starts, people just start doing, they very quickly find out what it is that they can do best. Thank you. Uh... І я зрозуміла, що я найкраще вмію комунікувати е, і організовувати людей, і м, давати, направляти їх, давати їм вектор. Саме тому була причасна до всіх цих подій з евакуацією з Києва, е, з виготовленням коктейлів, е, з координацією журналістів. І зараз мені соромно, тому що тільки згодом Uh, коли uh, бензин став uh, вдвічі дорожчим, я відчула сором, uh, тому що та кількість коктейлів Молотова, яка була зроблена командами, які я координувала, uh, 
їх би вистачило на захист всієї Європи. І ми споплюжили дуже багато цінного бензину. And I found out that what I can do best is communicating and linking people together, organizing them. This is why I was related to all of these uh, stories on making Molotov cocktails, on evacuations, on coordinating foreign journalists. But now I can uh, say that I'm ashamed of the Molotovs that we did at the beginning, because when petrol became twice as expensive, I thought back to how much we wasted on those Molotovs, and we could have actually protected the entire Europe's energy security if we didn't do that. So I'm kind of ashamed of that. А ще а, я зрозуміла, війна дала зрозуміти мені більше українців. Тому що а, всі люди, особливо ті, які не дотичні до війни, а, вважають, що війна – це, а, це траур, а, це, а, це горе, це всі дуже серйозні, вони з серйозними обличчями а, кричать «Слава Україні!» і біжать в той чи інший бій. І вже а, за тиждень після початку війни а, я побачила, як українці починають, та боже, це вже на третій день навіть було, як українці починають жартувати. А, тобто виявляється, ота якась велика війна, про яку можна було читати в підручниках, де всі дуже серйозні, а, це, була, це було не про нашу історію. Аж виявилося, що українці її будуть сприймати і ретранслювати по-іншому, не дивлячись на кількість проблем, з якими ми стикнулися. The war helped me understand the Ukrainians better. People who have not been in the war, have not experienced it, they usually think that this is about mourning, this is about grief, very seriously uh, screaming glory to Ukraine and all that. But I realized in the first week, actually on day three, that Ukrainians are all about humor in the war. And uh, I understood that what we saw in history books, everything so solemn and so serious, this is not about us. Ukrainians will perceive the word differently, will uh, talk about it differently, and our experience of the word will be something else. Через два тижні від початку повномасштабного вторгнення я бачила, як організовуються загони дівчат, у яких відріс манікюр, які не можуть його зробити, тому що все зачинено, і вони готові вбивати ворога просто нігтями. Two weeks after the war started, I saw units of uh, women fighters being organized, and their nails were not done, they were too long, they could not do anything about it, because all their nail salons were closed, as everything else was closed. And they were organizing, coming together, and uh, they were actually ready to kill the enemies with purely their nails. Uh, тому, коли бачиш такі прояви з усіх боків, uh, прояви суспільства, uh, ти перестаєш сумніватися, що у цієї війни є якийсь інший вихід, uh, окрім перемоги. When you see these sides of the war, when you see how the society reacts, you can no longer doubt, you don't doubt at all that for us, for Ukrainians, this war can only end in victory. А що стосується мене, моєї персональної історії цієї війни, до початку я була телеведучою, як я вже сказала, працювала обличчям і працюю зараз. Я була хазяйкою театру і займалася різними соціальними ініціативами. Найбільше, що вимотує, це коли ти не знаєш, не, не маєш заняття і маєш сидіти е, і просто читати новини. Це найстрашніше. Е, тому дуже багато людей шукали собі якусь зайнятість, собі якусь е, активність. І перше, що почала робити я, е, це робити хороші новини. So before the war, as you already heard, I was a TV host. Uh, I also was a host at the theater. And I participated in many social initiatives. And one of the things that's the scariest about the war is when you have nothing to do and when you have nothing to do but sitting and reading the news. So uh, the first thing actually that I got myself into, I started making the good news. 
Це була спочатку рубрика в моїх соціальних медіа. Я щодня робила п'ять хороших новин. Навіть в ті дні, коли нічого хорошого не траплялося. At first I just used my social media for it. I posted five good news every day, even on the days when nothing good happened. Інколи, щоб зробити ці новини, мені доводилось їх шукати дуже глибоко і навіть трошки вчити чеську і угорську мови, щоб читати, що народилося в зоопарках Чехії чи Угорщини і чи назвали там когось Зеленський чи Бегемотика Слава Україні. And sometimes it took a lot of time and effort to find the good news. I even had to uh, learn to read in Czech or Hungarian to find out whether any animals uh, were born that were later named Zelensky or, you know, baby hippos that were named Slava Ukraini or something. Dali, uh, um, I started working our redaction, Telebacchia Toronto. Але була проблемка, що вся редакція о, зробила релокейшн в Івано-Франківськ, і фактично тільки двоє людей о, залишилися в Києві. Then we started again with Toronto TV, our TV show, but the problem was that uh, most of those who worked there relocated to Ivano-Frankivsk, and only two people remained in Kyiv. І я сказала, давайте я буду хороші новини робити з Києва. Я буду знімати репортажі, щоб ви знали, що відбувається в Києві. Але була проблема, що не було техніків, не було техніки. І мені довелося так зробити, повернутися в початок своєї журналістської кар'єри, коли ти сам знімаєш, сам визвучуєш, сам домовляєшся. А потім ще сам монтуєш, рендериш і заливаєш в ефір. So I offered that while staying in Kyiv, I'll create some good news, I'll report the good news from Kyiv, but the problem was that there was nobody to work the camera and to do all the technical things, so I sort of went back to the earlier times in my journalistic career when you're not only the reporter, but you also edit, you also render, you also upload things, uh, you also uh, talk to people that, so that they agree to Мені досі соромно за якість цих сюжетів, тому що це все знімалося на телефон, криво монтувалося ось цими ручками, але вони були щирими і я знаю, що багатьох вони підтримували. I'm uh, even now ashamed of the quality of those uh, stories that were uploaded because I filmed them with my phone and I edited them with um, not too much of a skill, but it was sincere, and I know that those uh, reports, they supported many people. If you talk about journalistic in Ukraine, in the beginning period of the massive announcement, then, not agreeing with yourself, і тут, мабуть, важливо цей нюанс проговорити, тому що в Україні дуже багато медіа, які працюють за правильними, високими журналістськими стандартами. В момент початку війни, наче всім сказали, все, ми е, бажаємо смерті Путіну, ми ненавидимо росіян, і ми знімаємо мораторій на будь-яку цензуру і стандарти там на місяць-два. On journalism in Ukraine, first people united really quickly, the journalists came together to do things. And also, many media in Ukraine work according to these very high, very right uh, ethical standards. But when the full-scale invasion started, when this war started, it is as if everybody agreed silently that we wish death on Putin, and for a couple of months we will not be applying those highly moral ethical standards anymore. Зараз ми, звичайно, повернулися до, до цих стандартів. Ми не так відкрито закликаємо вбивати росіян, але все одно можемо собі це дозволити. Це ще одна якість, яка дуже потрібна була українцям, щоб вивозити те, що відбувається. Це можливість відверто реагувати і відверто висловлюватися з приводу того, що відбувається. І це після потреби в гуморі, мені здається, теж дуже важлива така штука. 
course, now it all went back to sort of a normal. We don't really wish death on Russians that much anymore. We can allow ourselves to do it from time to time. But I think that this uh, quality, this opportunity to talk sincerely about what is going on, to talk sincerely about how they are feeling, it is the second thing that after humor was most important for Ukrainians during these times, and it helped them manage the situation. Якщо говорити про ще одну частину мого життя, таку як Дикий театр, це незалежний український театр, який був прикладом того, що незалежне мистецтво може існувати без, без державної підтримки, то зараз, на жаль, він стоїть на паузі з двох причин. Перше приміщення, де базується наш театр, намагається передати іншій державній установі. І це така ну, внутрішня українська проблема, те, що під час війни є люди, які не втомлюються і намагаються провернути свої якісь такі інтереси і схемки. Uh, speaking about the other part of my life, Dickey Theatre, this is an independent theatre project that was meant to prove that art can exist without state support. It is now on pause, and one of the reasons for that is that the building that we used, uh, they are now trying to, um, to give, this building, to, uh, give this building for use to another state-owned institution, and this is another our internal Ukrainian problem that during the war these things are happening and some people are trying to uh, promote their interests even during these times. І друга причина, чому театр стоїть, тому що і це мене здивувало, це ще про одне здивування українцям, що дуже велика частина акторів вони зараз пішли ну, спочатку в тероборону, а зараз служать в ЗСУ. І коли зараз я подумала про те, що можливо вже в часі відновити роботу театру, я розумію, що є вистави, які просто неможливо зіграти до кінця війни, тому що має у восьми акторів співпасти ротація в один день, в один час. And another reason that the theater is now on pause is that it also surprised me that many, many actors, they uh, first went to territorial defense and now they're serving in the army, they are in the front line, and it is impossible, uh, I was thinking about it, to, that maybe it is the time to come back to life, but it, it is impossible to put anything on stage because For some of the plays, you need to have uh, rotations of eight people to happen at the same time, so that they are in Kyiv and uh, can be on stage for this. Тобто, хто цікавиться диким театром, дивиться трансляцію, чекайте. Ми теж чекаємо, коли ці, ну, принаймні, ситуація з Довженко-центром вирішиться. Але вже плануємо відновлення. І тут я стикнулася ще з одним сприйняттям війни. Це питання, про що зараз театру і митцям взагалі комунікувати з людьми? Які теми мають бути в театрі і в мистецтві? So if you're following us, uh, if you're following the broadcast, we will be coming back soon, but not right now. We need at least the problem with the building, with the Vrenka Center, to be solved uh, in order to come back. Another thing, though, that I uh, was thinking about in relation to the war and to the theater is that what exactly the artists should be talking about now during the war, what is uh, the goal of what the artists are doing and what they should be discussing in their work. У мене якось не підіймається рука показувати всі старі вистави, тому що ми всі дуже змінилися. Ми, можливо, ще не знаємо, наскільки і в який бік ми змінилися, і якими ми стали, але ми всі вже точно не ті люди, які були до 24.02. I'm hesitant to put the old plays on stage because all of us have changed tremendously and maybe we don't know how exactly we changed and what happened to us, but we are definitely all of us not the same people that we were before February 24th. 
А, тому, якщо в когось є ідеї, про що, про що має говорити театр, напишіть про це. Ми в пошуку. If you have any ideas what the theater should be talking about now, what the theater should be discussing, please write us. We are still looking for ideas. А ще я маю розказати про ще один свій проект, шоу про відверте шоу про секс about. Another project I want to I want to tell you about is uh, my uh, TV show about sex. Я знайшла в explicit things. Я знайшла в аудиторії людину, яка любить ранковий секс. I found uh, I found the fan of morning quickers in the audience or or my show. Um, здавалось би, коли починається війна, прям багато чого не на часі. Seemingly when the war starts, it's not a time for many things. Не на часі театр, не на часі концерти, не на часі розваги, не на часі секс вообще пройшов. You know, theater, it's not a good time for theater, it's not a good time for music events, for entertainment, uh, for sex. Like, what are you talking about, sex during the war now? Але ж, uh, війна — це дуже великий uh, стимул не тільки для трансформації всередині країни, і не, для, не тільки для трансформації людини як uh, громадянина певної країни. Uh, це трансформація про... Uh, про внутрішнє сприйняття людиною самих себе і стосунки є невід'ємною частиною, де людина проявляється. However, the war promotes change not only of the country and of people as the citizens of this country, but also internal change for every person of uh, what kind of a person they are, how they perceive themselves. And relationships with other people is also the inseparable part of being a person. І вже через в березні ми вирішили, що нам потрібно відновити зйомки нашого шоу. So in March we decided that our TV show on sex, uh, we should continue with it. Але була проблема, що всі троє, троє ведучих в цьому шоу, що ми знаходилися в різних країнах. Я залишилась в Україні, дівчата були в Бельгії і, по-моєму, Катя в Угорщині на той момент. Проблема була, що три гості були в різних країнах. Я залишилася в Україні, а потім інший гості був в Бельгії, і, думаю, в Угорщині. Але, слава Богу, ми залишилися в Зуму. Ми, ми змогли зустрітися і записати перші випуски. Thank God for Zoom, we managed to meet and to record the first episodes. І виявилося, що дослідження поведінки людини під впливом війни, воно дуже цікаво, тому що у багатьох людей навіть змінилося лібідо. And it turned out that it's very interesting to study sexual behavior of people during the war because for many people even their libido level changed. Ми записали кілька випусків, ви хто не бачив ці перші випуски, подивіться, тому що ми зрозуміли, що шоу, яке може, яке говорило раніше про секс і стосунки, сьогодні може розділити з людьми їхні тривоги, їхні втрати. І ось цей діалог, він дуже важливий в той момент, коли навкруги телебачення і марафон говорить виключно про новини, а не про людину і її почуття. So we aired the first couple of episodes, and if you haven't seen them yet, please do, because we realized that a show that originally talked about sex and about relationships, it can now also discuss people's anxieties, their losses, and it is very important in the times when on TV and also uh, TV marathons, they mostly talk about the news, but not about people and what's going on with people. І таким чином, мабуть, всі мої проекти, які я відновила чи почала після повномасштабного вторгнення, вони всі спрямовані на пошук українцями нових себе і розуміння того, що з нами відбувається, як ми трансформуємося. 
So to sum up, I think that all the projects that I started after the full-scale invasion, they are aimed at us as Ukrainians searching for ourselves and discovering, studying how we are transforming and who we are becoming. Тому що найважливіше, що ми можемо винести з війни, це власне знайти нових себе і знайти себе повністю до оформити себе як націю, зрозуміти, які ми, хто ми і що ми можемо. Не просто там ми зрозуміли, що ми можемо об'єднуватись, ми можемо танки зупиняти голими руками, але потрібно нам, як нації, потрібно завершити цей процес формування нашого обличчя і нашої ідентичності. Because I think the most important takeaway from this work for Ukrainians is uh, to understand who we are and to fully form as a nation to complete this process. We know now that we can unite. Uh, we know now that we can do certain things, but I think that we should use this word to fully form uh, our nation, national idea, and understand what kind of a nation we are, who is a Ukrainian person. Ну і останнє, мабуть, з моїх спостережень, чим би я хотіла поділитися і чим я правда пишаюся, що війна навчила українців підтримувати одне одного. Тому що ми багато в чому послуговувалися, і не, не дарма є таке прислів'я в Україні «Моя хата з краю». And also... Probably the final thing uh, that I would like to emphasize, but the war taught us to support each other. And before that, many Ukrainians, they lived according to the saying, you know, my house is on the edge of the village. So what, whatever is happening, it does, does not concern me. І якщо в інших країнах, якщо в Америці, в Британії, в інших європейських країнах традиція підтримувати, допомагати, традиція донатити існує давно і вона є частиною культури, то в Україні вона дуже молода і тільки зараз починає доформовуватися. If in the other countries, in the States, in Britain, the tradition to support, to donate, uh, it is rather old, it is a part of the culture. In Ukraine, it is a new thing. And we are only now starting to do this properly. І тому я розкажу кілька слів про свій зараз найулюбленіший новий проект, тому що він мене захопив. Це проект, який називається Всі по десять. Це проект щоденної підтримки. So I'll introduce you my new favorite project because um, it, it excites me a lot, it fascinates me. It's a project that calls Everybody Gives a Ten, and it's, it's a project of everyday support. Це проект, коли щодня люди скидаються, донатять 10 гривень на гуманітарні та військові потреби. Це сума, яка не є відчутною ні для кого зараз, але завдяки тому, що ми об'єднали велику кількість людей, ми можемо закривати досить великі запити. So, um, as part of this project, people donate 10 гривня every day for humanitarian and military needs. This is the amount of money that everybody can donate daily. But because we managed to uh, put together a large number of people, we also managed to help and to buy some pretty expensive things for humanitarian and military needs. І е, зараз ми з українцями і зі спільнотою вчимося не просто донатити і підтримувати, а робити це регулярно і виробляємо певну звичку. І я дуже сподіваюся, що вона залишиться і після перемоги. So we're not only learning to donate and to support as Ukrainians now, we are building this habit to do it regularly, and I really hope that this habit stays with us after the victory as well. Ну і скажу, що за 4 місяці цей проект зібрав 4 мільйони гривень або 100 тисяч доларів. А uh, in 4 months this project managed to collect 4 million гривень or uh, 100,000 US dollars. Тому приєднуйтесь, хто ще не там. So do join us if you haven't yet. <laughs> Мене все.
That's it. From me. Oh, smashing. Uh, Should over. I have a uh, welcome, welcome. I have a question. War forces societies to tell the truth. And right now, it's fascinating what's happening in Russia because they're telling the story about the, the Kerch Bridge being smashed. But they're also showing um, shows, political shows from yesterday, the usual Putinist nonsense. Whereas here, the truth is being told. So do you think that... Do you think, well, this is, this is what I think, that, that war forces society to tell the truth about itself. And there is a difference in the way that Ukraine has faced this war and Russia is facing the war it brought to Ukraine. Do you agree with that? У мене є питання. Я вважаю, що війна змушує, війни змушують суспільство говорити правду, говорити правду про себе. Те, що відбувається зараз в Росії, те, що говорять про цей міст, і взагалі те, що говорили вчора, звичайно, оця путінська брехня. В Україні зовсім інакше ставлення до цього, і зовсім інакшим чином Україна обходиться з війною, і Росія обходиться з війною, яку вона розв'язала проти України. Отже, знову ж таки, думка моя полягає в тому, що війни змушують суспільство казати правду. Чи ти з цим погоджуєшся? А я абсолютно з цим погоджуюся. Це, ну, це ще одна риса, яка відкрилася і без якої ми не виграємо цю війну. Ну, дуже важливо, щоб всі підтримували її. I absolutely agree with that. This is another feature that revealed in these times and without this feature without telling the truth we will not win this war so it is very important that it stays with us але але потрібно розуміти що ми ми можемо зараз зайти в тему пропаганди і як вона працює в Україні як вона працює в Росії мабуть що все-таки треба селектувати людей які можуть знати всю правду чи частину правди тому що суспільство дуже в цьому плані молоде воно ще не вміє поводитися з інформацією тому у нас є там якась українська пропаганда і я її теж підтримую however here we can start a really long and complicated conversation about propaganda in Ukraine and propaganda in Russia. But I will just briefly say that, that we should probably distinguish between people who are allowed to know the entire truth and who are allowed to know part of the truth. Because Ukrainian society is very young in this regard and people not always know uh, what to do about the information. So there is also a place in this war for Ukrainian propaganda and I actually support this. I don't like propaganda. Um, I like, I also believe passionately that, um, and that there's a guy who's a great expert on, um, on cults called Professor Robert Lifton. Uh, and he actually treated American GIs who'd been brainwashed by the Chinese communists in the Korean War in, in North Korea. And his antidote to brainwashing and cults and totalitarian power is tolerance of humor and tolerance of mockery. So the simple, easy to understand difference, because the last time I was in Moscow, I was in 2018, I was followed, I was accused of desecrating a shrine to Boris Nemtsov, who I adored, and um, I was detained in the police station for an afternoon. My passport was um, put up on Telegram, so I had to cancel it. We were followed 24-7. In part because I was obviously critical of Putin. So just for fun, uh, and I do this all the time here, you know when, when you pay a credit card bill you have to pay it twice, or like there are two, you know, you buy a, a, a meal in a restaurant and you have to tap twice. So my joke is once for um, Zelensky, once for Holomoisky. <laughs> and everybody laughs, all the, the, the people. So here you can crack a joke against Zelensky and it's okay. Nothing will happen to you. By the way, if I'm wrong, then um, that's not good. For me. Not good for me, but not for good. I don't think I'm wrong. Everybody laughs, everybody gets it. Because this is a democracy, and Russia isn't. 
Мені пропаганда не подобається. Я думаю, що великою відмінністю між суспільствами тоталітарними, і я цю ідею почув від людини, яка працювала з американськими військовими, яким були промити мізки під час Корейської війни, які зазнали впливу китайської комуністичної пропаганди у цій війні. Так от, велика різниця між тоталітарними і нетоталітарними суспільствами – це те, що в тоталітарних суспільствах не можна жартувати. Я останнє був в Москві в 2018 році, мене там було затримано. Звичайно, частково це було через те, що я критикую режим Путіна, але приводи для цього затримання були а такі, що я там десекралізую певні речі, жартую стосовно певних речей. А от в Україні, в Києві можна жартувати і про Зеленського, і про Коломойського, і це буде нормально, всі розуміють, всі сміються. Це означає, що, що в Україні демократія. І ну, якщо це не так, то виправте мене. А, окрім того, що в Україні демократія... Я, до речі, розкажу один випадок, який був о, зі мною. Я поїхала, це, це була моя остання і перша зустріч е, з русскими на одному театральному фестивалі. І ми розмовляли, там, там було багато європейців, було багато о, о, росіян. І я намагалася розповісти о, щось про стан української культури. І розказувала про те, що ми ставимо вистави, де сміємося там, Зеленського, чи робимо камео на нього, чи на інших політиків. І люди дивилися на мене ось такими величезними очима. Я думала, що в мене дуже погана англійська, а вона в мене погана. А вони не розуміли, тому що в їхній країні це неможливо. Жодної свободи слова і жодної е, свободи жартів. Більше того, жартувати можуть тільки м, ті люди і розуміти жарти, у яких є елементарно інтелект, як на мене. Yes, Ukraine is a democracy, and in addition to this, to illustrate, I want to tell you one story of how I once went to a, a theatrical festival. My first and last time I actually participated in the same, same festival with the Ruskies. And uh, I was uh, at the festival telling the story of how we uh, make jokes about Zelensky or cameos for our politicians. And people from Russia, they were looking at me with wide and surprised eyes because for them it is impossible. It is impossible to do something like this, to apply humor like that. And also because, you know, to use jokes, you need to have intellect to begin with. So to, to use, to make them and to understand them. So. Long may Ukraine carry on joking. Хай Україна ще довго продовжує жартувати. Так. Ну що, може ми закінчимо, ні? So, um, uh, питання за аудиторії? Any questions from the audience? From the dog, maybe there's tobacco? Maybe the dog. So, it's, it's my dog. We, uh, sorry, is it your dog? It's my dog. Oh, it's your, it's your dog. What's your dog's name? Rim. And what is the, um, well, uh, you will understand your dog talking. What is your dog's question? Okay, the dog's question is a question that cannot be asked or even answered. No. So we'll probably go, oh, you've got to, okay, let's hear it. Позиція надійшла з аудиторії зробити передачу про секс також англійською, тому що настільки вона... Вона не тільки про секс, вона про все. Стрейтинг кастингом, якщо ви бачите, як раз ми хочемо українською, потім наступно ведучі пише англійською. І так у нас три балки – чоловіки, жіночі і англійські. Ні, ми думаємо про це. What's the name of the show? About? In English, it's just about. But it's about sex. about it will be how, how to uh, explain this um, game of transliteration. of transliteration it's about like um, got it 
That's yes. So right. So uh, the problem is it doesn't translate into English English. So another thing would be you could you could just call it sex before nukes. Yeah. <laughs> 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 yeah, yeah, which is about my, yes, it's not just, sorry. Right, I'll shut up. Let's go for a coffee. Thank you very much. Thank Everybody you. clap. Wee, wee. <laughs>
Друзі, ми продовжуємо і а, наш перший блок на сьогодні «Моя історія війни». А, ми продовжуємо наш фестиваль. Я хочу сказати про те, що а, тут дуже чудова локація, є а, класні а, такі а, місця, де можна придбати а, чудові шапочки. А, це мерч фестивалю, оскільки фестиваль у нас благодійний і а, всі зібрані кошти будуть передані благодійним організаціям. We are continuing our uh, part on war stories, we are continuing our festival, and this is the stage, but we also have other beautiful places, uh, in particular where you can buy some merchandise. This is a charity festival, so everything you buy, the money goes to charity causes, and you can buy our signature hats there as well. Також на маркеті ви можете побачити а, українські бренди і придбати собі а, щось, те, що вам сподобається, ви можете скуштувати цікаву українську їжу, і навіть сьогодні буде приготований борщ. You can buy some Ukrainian brands there. Uh, you can taste Ukrainian food, and we will have borscht prepared especially for you today. Ми продовжуємо, і uh, я запрошую Джона Суїні. Наступна Наступна uh, наша гостя, учасниця, яка розповість про свою yeah, історію війни, це, це, це співорганізаторка фестивалю Владимир Путін «Do fuck off» Єлизавета Козленко, вона журналістка і поетка, і зараз ми почуємо її історію війни. Our next guest, our next speaker is Elizaveta Kozlenko. She's a co-organizer of this festival and a journalist and a poet, and we are going to hear her war story now in English. Hi everyone, thanks for watching. We are live streaming here and it's a very beautiful sunny day in Kyiv. My name is Liza Kozlenko, uh, also known online as Liza Clinical Wizard or Liza Clean Wizard. And first of all, I'm a chemist <laughs> and I'm a clinical research associate. But during this one, but, but is it working? Are we doing? Yeah, good, good. Uh, and this is Peanut, my sweet doggo. I love her very much. This is the child of war, and uh, she's wearing the lucky orange hat, which says, uh, Vladimir Putin, do fuck off. Life goes on. But she's a free woman, free and very wild Ukrainian woman. She might run away anytime because we're a free country. So as far as we're here, she should be sitting on my lap. And I love her very much, and I adopted her during this uh, war. Well, what to start from? My war story. Uh, oh, my God. So many things have happened during these almost seven months. Uh, I would like to start with the um, wounds and real attacks by cruise missiles and artillery. So I'll have three blocks, the, the wounds and attacks and survival, and also war journalism and all the joy, pros and cons of it. And uh, the third one would be the things which I never allowed myself uh, before the full-scale invasion, but then I decided to do and to become free. Uh, when the full-scale invasion started, because uh, we live just one day here in Ukraine. And, uh, well, uh, in January this year, I quit my job to run my own blog about clinical research. And I w this is how I wanted to start earning money, because I've got uh, more than five years of experience, and I wanted to do my YouTube channel and uh, Instagram and really work hard on it, and I felt like I, I'm ready to be self-employed. Uh, but then in one month after I quit my job, the full-scale measure started, and I just felt this responsibility that I cannot think about myself right now. Everyone has become a volunteer in Ukraine. So did I. And I joined the Territorial Defense Forces as a press officer, uh, and have been living at the military base. Uh, I have been helping, I started volunteering from the first days of the full-scale invasion. And uh, I got under the cruise missile attack in Kyiv. This is my very famous story, Kyiv TV Tower. And when I speak for uh, the foreign audience, I usually uh, talk about it as uh, about Putin's war crimes. And I say, uh, this is what they did to us. But today I also want to encourage uh, Ukrainians and uh, to talk about it as about the story of survival, because this is really important. Even if you see the missile above your head, 
you still can um, survive and you can try to do something. You can save yourself and you can save other people. So it was 1st of March, Kifti with Tower. John knows this story very well because he was the first reporter uh, the next morning after the attack. So attack happened on the 1st of March and he went there uh, first thing in the morning on the 2nd of March. Uh, I was driving in the car with my ex-husband. We had a very beautiful, nice car, Toyota RAV4. It's from 2019, quite new and quite expensive for Ukraine. And we were helping, we were delivering food and clothes to territorial defense forces where my female friend was. And on our way back home, and we decided that even though we're exes, we are going to be comrades at this war. Because uh, on 24th, we woke up uh, together, both Hanover, and we used, to, even after the divorce, we used to go to cinema to drink wine together. Yes, <laughs> this is sometimes what we do in Ukraine. And well, on our way back home, uh, we were passing by the Kiev TV Tower because I live uh, nearby and we heard the explosion and we saw this fireball above our heads. And thank God I've passed all the trainings for civilians uh, which uh, taught us how to behave in the city under attack, how to behave during the war. Because even though many, many civilians, they were in total denial of the war and that the Putin will really start something you know, at the full scale, I was preparing myself and I, I knew that something will happen. And uh, even my uh, lawyer, Masina Yem, a great speaker, he's a speaker of today, but uh, he's probably running late. He told me, uh, Lisa, something will happen. Lufthansa called uh, its uh, airplanes uh, back home. Uh, everyone is living, like big companies, enterprises, they live in Ukraine, something's fucking going to happen. Uh, so when we heard that explosion, I just commanded my ex-husband, let's get out of the car. Because I heard this is the, the first, first step you do in order not to get uh, wounded by the small pieces of glass. Oh, my baby, more love, peanut. Would you like to say something, peanut? Would you like to complain? <laughs> Would you like to complain? Baby. Don't you, you don't like, you don't like something? Okay. Because, you know, we're a free country and she's free to say whatever she wants. We got out of the car and I, I lay down in the nearest bushes. I covered my head and I opened my mouth. Because I really did not know what, what was going on. I did not know that this is exactly cruise missile. I did not know. I was even thinking that someone is shooting directly at me from some airplane. Because we didn't, I was born in a free country without war. And I had really, really beautiful life before that. Calm, nice, and especially in Kyiv, you, you do have a great life, you have a great job, you have good salary in most of the cases. And while I lay down on the ground, I heard my ex-husband saying, I got wounded. And I got up, I looked at him, and he was bleeding. He got two serious wounds. One was on his forehead, it was right here, and another one was on uh, his arm, here. And I didn't get scared. I kind of got frozen, but very focused. I just realized that my main task right here is not to get wounded myself and to uh, help him to survive. And I realized that the big, big, hot, burning pieces of shrapnel were falling down from the Kiev TV Tower right on us. And there were so many of them. And they were falling, and when they touched the ground, they exploded. And I've seen multiple explosions just in front of my face. But somehow, by miracle, they did not touch me. They went through his body, through his coat, to his arm, but they did not touch me. And I was running around. There were many times when I lay down on the ground and then I got up. And I realized that our car got really damaged immediately. And the control panel went out of the car and just jump, jumped out. And he says, we no longer can drive it. Uh, but we need to get somewhere to, to the hospital. We moved further from the severe rain of shrapnel. We uh, lay down on the ground under some tree, and I could not uh, see any address because there were no uh, plaques or street signs on the buildings. Because what? As Ukrainians, we took them off, so the Russians will get lost and they will not be able to see uh, where they are. Uh, I called the ambulance and I said, there will be many victims. Come, please come right now. It's gifted with our attack. You will be coming here anyways. But they said, no exact address, we are not coming. 
Well, uh, in the end, actually, as a result of this attack, five people got uh, murdered and five people got wounded, including my ex-husband. So what I did, I left him under the tree. He was still bleeding, and we used some kind of scarf to try to stop his bleeding, and of course, it was not very effective. And I went uh, to the road, and I caught one driver. I caught one random car, and I said, please don't go there where, where my car is, because it was like 30 meters from my car. Please don't go there because the shrapnel is falling and it's burning and it will kill you. But take us to the hospital. I know where the nearest hospital is. And thanks to that man, I still don't know his name. I don't know who he is, but if he's watching or one day, if he will uh, learn about this story, thanks again for saving our life. But at the same time, I think on that day, I saved the lives of two men. One is my ex-husband, another one is uh, that man. Because he did not go further. He did not reach that place where my car was. So even though he got one window broken in his car, but he remained intact, so did I. And we went to the hospital, my ex-husband underwent surgery, the shrapnel was uh, taken out of his body, there were multiple pieces actually. And the one very tiny one will remain in his head forever. And we're joking uh, about the fact that uh, when he will be passing by the gates at the airport, He'll be always beeping because of that pieces, piece of metal inside him. And actually, I have a short interview on my YouTube channel about these wounds and everything. And I was filming everything, and I have been uh, shouting out loud a lot about this attack. And this is the real, real Russia's war crime. And I, w I would not say Putin's war crime, because th these are the Russian soldiers who will fulfill these commands. Uh, well, we survived, but that case taught me a lot. It gave me quite huge PTSD, but it also showed me that I'm strong. We're all strong as a nation, you know that. And that I'm capable of saving two men on one day and surviving myself, and it's not my time. Like, after that, I used to say a lot. What do we say to the face of that? Not today. And, uh, and after that, uh, that uh, injury, my ex-husband also realized that uh, he doesn't like this war here in Kyiv. He got a really nice job offer and he left for the West because his employer promised him a nice salary and the employer hired some kind of recreational house in the West of Ukraine, mm, close to the mountains, uh, where uh, the employer moved all the workers. And my ex-husband offered me, come with me, you will live in safety. And I said, I can't, I just can't. And the Kyiv region at that moment was partially occupied. And uh, we were watching on the news every day what's going on in Bucha, in Irpin, and the, the, the people, we just lost connection with all those villages and towns around the Kiev, around the, in the outskirts. But we were realizing that a lot of war crimes are going on there. Uh, children, women are being raped. Uh, people are being murdered, just shot on the streets. It's calm, peaceful civilians. And uh, that the Russians, they occupy the flats, abandoned flats, uh, flats with some residents. They occupy everything, they break in, and there is not a single flat which, which was not opened by the second army in the world. That was so terrifying. Uh, I used to spend nights in the basement. We got really nice basement with toilet, kitchen, and fridge. We used to hang our clothes and dry there. But uh, in the daytime, I used to be in my flat because I still could not switch from the comfort of my flat, and maybe I, we were very, very lucky that there was not a single attack uh, on our house or on our residential area, the complex, a block of flats. Uh, but, but when my ex-husband said, after me treating his wounds for one week, he said, mm, I'm going to the West. <laughs> I said like, it was really hard to, to accept because we, we had this agreement that we are going to be comrades in this war. But anyways, even in the beginning, we were judging each other. Those who were braver, were judging the others who were more scared. But right now, we agreed internally that we don't judge anyone because everyone has to have the right to have his or her own reaction to the stress. And I cried a little bit, and then I said to my friend, I'm joining the, the Territorial Defense Forces because I want to do something for my country, I want to do more. And that was the free position of the press officer uh, to work especially with uh, foreign journalists. To speak English, this is what I do well because I studied abroad. I studied in EU for two years, and I also have been working in Poland for one year. 
So three years in total. Before that, I had a beautiful, brilliant career at the marriage agency. A foreigner wants to marry a Ukrainian woman because we are the best women and wives, you know that. And I used to interpret at that date, I was the odd, the third one. So I got three years of that, and I got really good English uh, education at my university, Kiev Mohil Academy. So I was skillful, but still I wanted to fight. I wanted to fight at the front line. I wanted to mm, kill the enemy. Yes, I'm talking about it straightforwardly. Uh, I wanted to defend my country as much as I could. So I started living at the military base. It was beautiful. Uh, it was grimly beautiful. It was really dark in Kiev and in Kiev region. And uh, this is how I met uh, most of the foreign journalists with whom I started working. We started doing many different projects. Uh, filming videos, uh, going to the war zones, reporting from the war zones after they they got liberated, Bucha, Irpin, Kharkiv, Mykolaiv. That's how I met John. Uh, but that, that, that is another very big story about uh, that beautiful bar which became headquarters of all the foreign journalists, uh, shooters, medics, paramedics. I used to help them all to find their place in this war and to bring them to the front lines. And I was also volunteering with my flat as, a, I don't know, as the, some intermediate stop point. Uh, well, uh, the moral of all this story is that if you still can survive, you just have to strive as much as you can. And you have to focus if you're under attack. There is still a chance. I don't know how I remained intact in, intact in, that, in that cruise missile attack. And I know... People, we interviewed the soldier actually with John, uh, who was there at the Kiev Tube Tower at the moment of attack, and he was evacuating people. And he said one of my comrades got so injured that he's in coma, in artificial coma, and, and the doctors are still fighting for uh, his life. And this is really scary, but it's such a bloody lottery, it's such a fucking bloody lottery, whether you will. And we all got the tickets, even though we did not want them, we did not wish for them, but we just all got the tickets by default. We didn't have a choice. About the artillery, um, that was really, really nice story about the Kharkiv region. Uh, we got uh, introduced to really great uh, volunteers. By the way, the, the volunteering center is one of the charities which were helping with this festival. And they took us to places, uh, especially to the villages, uh, which are under very severe attacks. Every day they get like, from three to ten different artillery attacks. Um, there is uh, uh, mine throwers, we say mine thrower, but it's like a machine gun, and any, any kind of artillery. And in every village there is some granny, some grandpa, some families. Uh, some, some families really stay, like three generations of people. They stay with dog, with everyone. Uh, and because it's our land, we, we don't want to leave, we cannot leave. He, and we were delivering the goods, food, uh, nappies, um, uh, meds, different, different products to them, and this uh, plastic bags uh, with the volunteering center, and we were filming a lot because we wanted, once again, to shout out loud. And uh, on one day, I was there with two colleagues, Maltese journalists, we were in the car with volunteer, Ukrainian volunteers from the center, and this Ukrainian volunteer was driving. And we were in the field, moving from one village to another. And then the driver says, you know, you see the smoke? And we heard the explosion and the smoke. He says, probably they are shooting directly at our car. Like, what? <laughs> Why? And remembering my experience with cruise missile attack, I said, everyone get out of the car. <laughs> we need to get out, lay down on the ground, cover our heads and open our mouths <laughs> because this is what we do. <laughs> and he said, no, <laughs> the driver. When you're being attacked by the artillery, you drive as fast as possible, 150 kilometers per hour because we are the target. And the, it's very hard to uh, shoot and to be precise with the moving target. So we drove. We drove really, really fast, and we were reporting, we were filming, taking pictures during the process, everything, and we escaped. We really escaped because probably the artillery was not that, that close, or they were not that precise. Everyone knows about how brilliant Russian precision is. And we were lucky again. And once again, I thought, what do we say to the face of death? 
not today. And we were reflecting a lot on the train together with colleagues, like how close we were to death. But still, I felt at that moment that as Ukrainian girl, I'm used to this war. I'm used to explosions. They, they became normal, normal part of our life. But it's not supposed to be like this. It's not supposed to be like this at all. And I don't wish anyone in Europe, in the West, to experience what we're experiencing right now. But uh, I'd like to ask you once again to understand that this is not normal life. We had such a great life before the war in the East started in 2014 and then uh, before the full-scale invasion started. We were peaceful, nice, great civilians. We had different jobs. We, we realized ourselves in this life and we, we were not attacking anyone. And every day we have to experience death. Every day we have to witness funerals. And it's just like this. Uh, so, once again, I want to tell the West that war is not over. It's still right here. And, for example, three days ago, we were hearing a lot of explosions in Kyiv. Thank God uh, those were the mines, because we are still demanding the Kyiv region. And it will take up to 10 years, the specialists say, to, to demand the Kyiv region after just a couple of months of Russian occupation. Uh, well, but we can expect the explosion or attack anytime, any day, even right now on this beautiful island where we are holding this festival, anything might happen. And this is what we say, we don't have a shelter here, by the way, because this is island. And the ground waters, they are like about one meter below. And it's impossible, even if you wish, you, you cannot build any shelter, any basement here. So you come at your own risk. Maybe that's why it is so beautiful, and this is how we all, as Ukrainians, learned to live just one day, like it's your last one. And this is what happened uh, with me living my last day. Uh, I started making all my dreams come true, finally. And still, it was not very, very easy and voluntarily. It just happened accidentally. But as a result, I was very, very happy that it happened at all. It's one of the miracles and the beauties of this life and of this freedom and realizing that there might not be tomorrow is the sweet dog of Peanut. She's just three months old. She's a girl. She's very, very beautiful. And I always, always, I'm 31. I'm quite, quite old. Uh, uh, and I all, <laughs> John is just 17. He's younger. And he's dancing queen, uh, but I'm older. Well, uh, I always wanted to have a dog from my childhood. I used to beg my mom, please, let's, let's buy some kind of dog. I wanted some fighting dog, like Rottweiler. I'm not sure I pronounced this breed well, but I wanted some nice breed. I wanted to know what to expect from this breed, and I always wanted a boy, a male dog, because I'm, I'm a woman, I love uh, male energy a lot, and uh, I get along with men much, much better. And I could not tolerate any bitch at my home. I, I could not have imagined that this will be such a sweet girl, my love, my baby. And I love her so much that I would not wish for anyone else but her. And uh, when I went to, uh, in August this year, I went to Mykolaiv, and there was one village uh, in Mykolaiv region. Uh, it's called Lotskino. Uh, it has been occupied just for three days but second army in the world managed to make so many murders and destructions. They were torturing people there. And one particular story was uh, of the widow, the teacher, and her husband was a teacher. They just uh, kidnapped her husband, and they have been torturing him for two days, and then they just buried, killed him and buried him in, in the pit. And there, was, there is a big interview online about, uh, about that widow and about that case. And they just went there to, to steal, to rob, to rape, and to torture, and to kill people. And they didn't even know what to kill him for. So they invented that he is a far-right person. He's a military. He's from Azov Battalion, even though we are very proud of Azov Battalion. And this is one of our best battalions. But he was not. Just by the fact, as a matter of fact, he was not. But they invented it, and that was the excuse for torturing him and killing him. So we were going around that village, and we went to a very specific uh, shelter, which was not an uh, animal shelter. It was not for doggos or for cats. It was for people with uh, developmental difficulties, with some mental difficulties. And there were different, different people, from very young ones, kids, to the adults. 
and some of them were really abandoned and they were living there for maybe for the um, most of their life. And there was this sweet dog. She was lying on the ground under the tree. She was full of fleas. And, uh, but she's got these very sweet eyes. I don't know whether you can see it in live streaming. They, they, oh my God, when she yawns like this, <laughs> I just can't. I could not resist. She looked into my eyes. I picked her up and she has just farted, by the way. John, can you smell that? <laughs> I'm so sorry. <laughs> it came out wrong. <laughs> no, nothing comes out wrong in Ukraine. We, we are as straightforward as we are. <laughs> Yes, she did, my girl. That's my girl. That's my pride. Come on, John. <laughs> Come back. <laughs> this, this is the part of... Yeah, he's going to get his gas mask <laughs> and come back. <laughs> oh, my sweet baby. I'm so proud of you. As we say in Ukraine, whatever is natural, that is not disgusting. Okay. Uh, she was two times smaller, by the way, when I picked her up. So I took her into my arms, and I'm 31, remember, I'm very old. And I <laughs> you're still younger. And I decided, no way that I'm leaving her here, I want to take her home. That was such a spontaneous and emotional decision, but I just felt inside, deep inside, that it is right. And I knew that I have no experience with dogs, even though I love them very much, but I did not imagine how hard it is, and how is it to be a mom of a doggo. Oh, and that she's a girl and I wanted a boy and that she is a mixed breed and I wanted someone of pure breed with um, particular qualities oh my god the way she yawns she says ah! and I just melt my heart melts <laughs> so well I took her and this is the freedom the full scale invasion gave us and particularly gave me that I do whatever I want finally I live the life I want even though it's very tough we expect to die any day, but, but we just finally became braver and courageous enough to make our dreams come true. My God, my free Ukrainian woman. She's as free as the whole Ukraine, by the way. She wants to live now, no? She kind of wants to live now, but we'll see how it goes. Uh, the other thing is that I've made six tattoos. I wanted to make a tattoo, but I didn't expect it to be this way, that the first one will be patriotic trident on the neck. Another one will be press the helmet. I cannot show you everything because I need to undress. I'll do it later closer to the evening, not right now. <laughs> and I also encourage John, by the way, he's got zero tattoos, John. Only today we have the tattoo artist who made these six tattoos for me in the yurt, right on the festival. So guys, if you're in Kiev, come. Slava, he'll make any tattoo for you. Like Ukrainian flag, trident, everything. So John, it's your call. Think of it. <laughs> Okay, good, good, good. Maybe I was thinking about Peanut, maybe to make some trident on her belly, her sweet and pink belly. But people told me it's really painful for dogs and it's probably prohibited by some international conventions. Doesn't so it right. doesn't feel right. But but she she's a symbol of Ukraine. <laughs> okay, okay, I am not cruel. I am not that cruel, but I am just thinking that like like mom, like daughter. Anyways, <laughs> we are free to say whatever we want, John, you know that. Well, another one I made here, the ear of the wheat with the Ukrainian flag. Uh, and another one is freedom is in my blood. It's just a sentence on my another arm. And another one I made, I don't know whether you can see, but I would love every, every foreigner to finally learn how the Kiev is spelled. It's K, Y, I, and V. And there is the chestnut tree leaves on, on my leg. So, well, six tattoos. Oh my God. And then... I was offered to become a character in the documentary about people who made tattoos during the full-scale invasion, during the war in general in Ukraine, the last eight years of the war. And that was amazing. John is also part of that documentary. Uh, and Peanut and many, many great people, especially people from occupied territories. The um, tattoo artist from Kherson, she was making these tattoos. And people told me after I made this trident on my neck, and since I'm going to the front line, very close, sometimes to the zero line, which is, the, the Russia is just next to me in, in several steps. They said, do you know it is dangerous to have a trident here because the Russian sniper might shoot you just for this trident. And I said, well, when I was making this tattoo, I did not think about it. But it's too late. It's beautiful. I look sexy. I love myself. I love my reflection in the mirror. And I don't regret about anything. 
So no, even if it's dangerous, I'm ready to die for this trident because fuck them, I'm on my land, come on. How can I be scared? And many, many people ask me the same question and they say, hey, you are very brave. And come on, making trident tattoo on the neck is not brave. Bravery is, is dying for Ukraine, is fighting, is getting wounded and still wanting to go to the front line. This is bravery. Maybe, would you like to say something? <coughs> oh, my love. <laughs> yeah, yeah. Your comment was noted, my baby. If you want to leave, you can leave anytime, you know, because we're a free country. Okay, my baby. Okay, go, go, go. Well, freedom, once again. And another, the last part about freedom, I will say it was uh, rather accidental freedom than, than the planned one, but I'm, once again, I'm very happy I'm doing this and it happened to me. Uh, since my Toyota, the very, very beautiful <laughs> kind of brand new car was damaged, I got the old car, a Honda from 2008. Uh, but I did not drive before. I mean, I went to school, I got driving license, I passed all the exams in 2016. And then with no practice, I literally forgot. And I did not have uh, practical experience of driving. And during the full-scale invasion, some people at the military base asked me, you have a license, please drive our comrade here and there, drive him to the church, drive him on to do some assignment. And people used to give me the big cars, which I didn't know how to drive at all. And I said, you know, I don't want to take that responsibility because I really don't know, I might crash your car. And I said, we don't care. And that was very dark, very, very dark uh, period in Kyiv when the Kyiv uh, was uh, armed completely, was covered with this uh, protective defense, barricades, uh, metal, I forgot them, we call them anti-tank hedgehogs, but they're not, there is a particular term for it, John, uh, anti-tank, uh, the tank, tank traps. Yeah. Kyiv was full of it. And Driving without them was already very challenging for me, but with these barricades, it was like 10 times more challenging. But I used to agree because there were many people around me that, who said, I don't have even a driving license, Lisa, so you are the only, the only option, the only person who can drive. And I used to drive a lot with a lot of fear, but I just managed. I did not crash anybody's car. And uh, I started driving like every every day for real, seriously, my own old car uh, since May. I went to very close to front lines, to the uh, regions which were occupied, liberated, which are under constant shelling, like Mykolaiv, Kharkiv regions. And it's still intact, it's okay. But I just want to say that it is very challenging. I don't believe people who say that everything is easy. Uh, it is challenging, especially during the war, and when you're the only one in charge. But I don't stop. I just want to say that I encourage if you try something new, you, 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 do, you don't stop. And it doesn't really matter how many people say that you're not made for driving. Or for doing, it can be anything, any new occupation which you start doing during the war. They, just because people just judge by themselves. But uh, uh, here I am. There is my car and me, and I want to drive, and I want to volunteer with it. I want to deliver some goods. I want to help people. I want to give a lift to people, and I just do it. I make many, many mistakes on road, and I apologize in advance for all my mistakes and my maybe future uh, car accidents, but I just cannot stop. <laughs> I just cannot stop because this is what we do. This is how free we are, and stop born and brave, and, and that's it. And if this full-scale invasion brought anything good uh, to our lives is this freedom and kind of right and permission from ourselves for ourselves to finally be who we are and who we always wanted to be. Uh, so yes, I encourage you to be as free as Ukraine and to be as fearless as Ukraine and please help Ukraine donate more on our website, donate more on uh, crowdfunder. There's so many different options. Check out our charities. They're all the list um, is on the website. Uh, and those people, they do really great work. We did not choose them randomly. We, we got introduced to them. We spent some time for some of the volunteering centers. We even filmed the promo videos as journalists in both languages, in Ukrainian and in English, so people can help them more. Uh, and uh, please help us more to defend the democracy, human rights, freedom and just common sense. Mm, and I just remember the phrase that Mykolaiv volunteers told me. They said, 
once again, please, Lisa, since you speak English and you can appeal to the West, ask them for more and more weapons. Yes, they're sending. Yes, they're sending just right enough to survive, but not to win this war. And we really need them. We need them because we keep having funerals every day, and this is not what we want. Our great people keep dying every, every day. And it is really bad in Nikola. I don't even speak about those regions which are partially occupied, like Zaporizhia, Kherson. Su such atrocities are going on that it's war, separate speech or separate interview. I'm just speaking about all these murders, and we need more weapons. So yeah, I'm sorry about, yeah, I know everyone is expecting me to talk about charities, but we need more weapons, guys, honestly. Yeah, Peanut agrees. Uh, uh, <laughs> <laughs> Peanut, nobody's going to tattoo you. So the, the, uh, the question is, there's not many people, but certainly some people on my Twitter feed this morning are saying, watch it with Putin, i.e. blowing up the bridge that humiliates him. And they're afraid that he might use a tactical nuclear weapon to show that he's strong, to show that um, he's, um, he's still standing. What would you say, Lisa, to those people? So they're afraid, but what they're afraid of, of? For their own skin, for their own health and life, or they're afraid uh, because they well, they're afraid of have the, compassion for Ukrainians? No, they're afraid, of, um, they're afraid of a nuclear bomb because, of course, mm -hmm. The, the radiation um, will, will um, not only in Ukraine, but all yes, over will, the world. will will come to Europe, uh, and and therefore um, their their argument or that's their anxiety. What's your answer to those people? It's a great question, John. Thank you. Uh, and you you asked John asked actually this very same question yesterday. Uh, all our speakers and the soldier, and the soldier, the uh, Volodymyr Demchenko. I replied better than anyone that he said, we are ready. Guys, you are just scared because you are watching this on news. And believe me, you are, what you are watching is just a very small part of what is going on uh, right now here. And we are under attack every day. We don't know whether we will wake up tomorrow. We are kind of so used to this war, which is not normal, that we, yes, we do expect he might nuke everyone. He might nuke, I don't know, Latin America, just because he wants, just because he's a psycho and he's crazy. But it's, it doesn't mean that we have to lie down and die and get scared of him. Because imagine, he, this is the only, con, the only one country. And with the rest of the world, almost, except for those few countries which support Russia. Uh, we have common sense. We've built the, the safety infrastructure. We've built rules, conventions, and everything. We just have to fight one evil. And are you scared of this? We are dying here every day, and you are still scared of this. Just help us fight the common global evil on this planet Earth instead of being scared. Honestly, I'm not scared. I'm ready to die for my country every day. I am young, and I know I'm, this is the moment I'm going to say I'm young and I'm beautiful, and I have the whole life ahead. So do all the people around here in this uh, hall, in this beautiful dome. But we're ready to die for our country and for the whole world. You are fighting Russia right now with our hands, with our lives, with our bodies. So think of it, please. And yes, we are not scared of being nuked. We just want to, to win before that. Yes, I'm, I am afraid of being nuked, but I don't, <laughs> sure. but, but I don't think it's going to happen. But, but also, here, but anyway. I'm also, but just to finish the thought, I am afraid of being nuked, but I don't think it's going to happen because the Chinese won't like it. And also it will be suicide for Putin. So I don't think he's going to do it because I still think, although he's horribly ill-informed and badly informed, he's still a rational actor to a degree. However, the other thing is that we've got to remember his track record. That at the moment he took power, the Moscow apartment bombs, he blew up Russia. Then um, he, he killed or had poisoned, he didn't do it himself, but he had poisoned or had shot a whole series of Russian opposition figures, journalists, people like um, Yuri Shekhin poisoned, Anna Politivskaya poisoned, later shot, Natasha Esmerova shot, Boris Nemtsov shot, Alexei Navalny poisoned, now in prison. And other people have been sex compromised, who were his opponents. But let's remember the people who were worried about him that in 20, 2006, he had Litvinenko poisoned. 
He was a British citizen. In 2014, the Russians shot down by mistake, but they shot it down, the boot missile. Um, sure, with the boot missile, it shot down MH17, and there were 298 people on board, 10 of whom were British. And then in 2018, he poisoned Salisbury, trying to kill uh, Sergei Skripal, but he actually, they, his murderers killed by mistake Dawn Sturgis. So this war isn't just about Ukraine, it's also about Britain and Europe and the United States. And the idea that because Putin's got nuclear weapons, we must submit to his will is abhorrent. So I think, although I am frightened of nuclear weapons and the radiation it could cause, we cannot allow ourselves to be intimidated by this evil blackmailer. And the best practical solution to getting rid of him is to help the Ukrainian army. So we don't agree about you tattooing um, <laughs> uh, peanuts, but we do agree on this, is we just got to keep on helping the U Ukrainians kill this fucking monster. Yeah, I agree completely. Thank you, John, for saying these words. Uh, okay, I promise you, I will not tattoo peanuts. She will <laughs> remain intact like I remained after the missile attack. But yes, it's that. true, there is one evil and the rest of the world. Please remember about this and that we are dying right here for you. Uh, so donate more, visit our website, and if you're in Kiev, come here. They do have free entrance. You just need to register on the um, Google form, and you are welcome. And, uh, John, have you got any more questions to me? No, I need a, I need a drink. <laughs> <laughs> okay, good. Um, I would like just to say glory to Ukraine. Slava Ukraini. Glory to heroes. Thank you, everyone. We're going to have a short break, uh, and then we have another speaker. Thank you for watching. Have a good day. Дякуємо. Everybody clap. Дякуємо, друзі. Маємо невелику перерву, і можна йти робити патріотичні тату в юрту, як сказала Ліза. Тому використовуйте час ефективно, і, я думаю, хвилин за 10. Hi everyone, so now we would like to present our Ukrainian brands we have mentioned yesterday and uh, you can purchase these items, particularly these iPhone cases of Ukrainian uh, brand Oriental case. Uh, it's shipping worldwide and it has various cool designs and especially patriotic designs. And now I would like to present to you uh, Artem who would like to uh, present the history of this brand and uh, how this brand is working and uh, what conditions. Okay. Thanks a lot. So, so, hi everyone. We want to show our uh, really good brands uh, called uh, Oriental Case. Here you can see owners of these uh, really good brands, uh, Volodymyr and Anna. And uh, first of all, I'd like to say about history of uh, our brand because it's uh, uh, started uh, in uh, Maidan, uh, in uh, the 2014 uh, uh, year and uh, like yeah, this is the year where Ukrainian uh, was uh, born actually we wanted to say and so, so as our brands. First of all our history started uh, with working uh, with brands called Ukur case and uh, we've uh, created so many cases for Ukrainian brands uh, and also uh, global brands uh, for example like Mercedes maybe you know or Porsche but uh, after that uh, we've uh, created brand's oriental case which shows emotions of our nation so uh, our slogan is uh, that uh, you can buy a cat that, uh, to express yourself and uh, for we Volodymyr and maybe you can help me to show Ukrainian. many yes Ukrainian brands so there you can see there you can see brands that uh, can express your emotion for example like this one sorry for that uh, or this one, and uh, many, our, our auditory wanted, uh, for, uh, sorry for that, uh, our brand uh, uh, gave opportunity to our audience uh, to express their sense, express their emotions, uh, and uh, this is like the whole history of our brand. And uh, after the war started, there you can see also Ukrainian cases, so that uh, shows the spirits of Ukrainian nation. So, for example, like this one, very popular, this one, or Be Brave Like Ukraine, the very popular model. And uh, uh, so showing that, uh, we 
uh, also created uh, a charity project. Uh, we've uh, started uh, our charity uh, projects in uh, the first day of war, and uh, we wanted uh, to uh, give hope for our audience so they can buy uh, this case, and all this money went uh, to uh, charity funds, uh, for example, uh, like uh, charity funds. Uh, to so save life, sorry for that, so save life or other. And in one week, uh, we've selected 1,000 grimness, like in five days. And for now, this is like a half a million. So we give uh, our uh, money to many uh, military guys, uh, also to uh, children, uh, to civilians, uh, just to, to give our support to them. And uh, now our goal is uh, also like to show our emotions uh, for example like this is very popular model please vladimir putin yes and uh, there you can see there you, the, this is the whole history of uh, this is the main point of our brand just uh, to show like ukrainian spirits of our nation so please you can uh, buy our cases uh, in uh, uh, our website or also in instagram uh, if you wanted to support us support ukrainian nation and uh, to support ukraine so this is like the little history of our brands thanks a lot thank you that's fascinating and please remember that you can buy this uh, but these cases and this case in cooperation with Vladimir Putin do fuck off festival and uh, a rental case ships worldwide so you're welcome and now we would like to present you our next brand uh, Splesk sorry to interrupt you guys it's very popular as you can see hi so this is Artu and he is the owner of the brand Splesk could you please tell us more about your brand? Uh, hi, everybody. Uh, 24 lutego, day uh, після двох неділі війни, яка трива, тривала, яка почалася дуже складно для моєї родини та сім'ї. Моє місто Запоріжжя опинилося у 40 км від uh, границі де була окупаційна армія Росії та моя сім'я вирішила виїхати із моєго міста і за можливості окупації. Я залишився у своєму місті та випав із життя на два місяці, тому що кожен день чув обстріли і вибухи, і після двох місяців тяжкого життя на одинці я почав робити свої речі. So, um, I was in Zaporizhia when the war started, and uh, on the February of 24 my life has changed forever, and uh, I decided to stay in my hometown, even my family has left, because we all were in uh, fear of uh, becoming Russian and uh, being destroyed by Russia. So uh, I decided to, I was first, at first I was in anger, and um, I decided to express my emotion and my um, opinion and uh, my thoughts towards this uh, war and towards this genocide uh, in my works, in my uh, clothes. I decided to express it in embroidery, on t-shirts, on hoodies. And now I, uh, now I would like to present you uh, my designs. It's uh, my design. It's uh, red, mm, fire, uh, house and fire. Також я вирішив переосмислити, що Москва потонула, та вирішив зробити свою потонулу Москву. So that particular design was inspired by Russian uh, warship being droned and um, there is a Ukrainian pin in Moscow basically. It's a very popular design and you can purchase it as well. 
And uh, також мій улюблений дизайн. Я додав до нього крові. Думаю, це українська кров, яка буде проти за те, що Путін помре. And this is the one of my uh, personally favorite designs. It says fuck Putin and um, I think that this blood is blood of Ukrainian soldiers who uh, bring uh, Putin's death uh, closer and closer to us. Також я думаю, що так виглядає зараз українська любов, тому що українська любов це зараз складається з того, щоб російська армія вийшла геть із України. And this design inspired by love, but uh, the notion of love, Ukrainian love itself right now is the notion of uh, protect the one uh, you love and your family and your hometowns and your country. Good, so these, uh, you've got some nice t-shirts here. Can you, um, what's your name by the way? Arturo. Hi, hello, uh, John nice Sweeney, hi. So uh, show me your, um, your t-shirts. And it was a lie, it was a black operation by the KGB. He's a dictator and this is Vladimir Putin and there they are in their coffins. We all have a simple message to Vladimir Putin, and it goes like this. Vladimir Putin... Do fuck off. <laughs> <laughs> so you can purchase these items as well and express your... Um, how you treat Vladimir Putin and your opinion on what he's doing right now. Thank you, John, for joining us. <laughs> Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. Там, можливо, ще ввечері буде третій бренд.
Ми продовжуємо наш фестиваль, другий день, Владимир Путін до фак оф. І наша, наша класна, зараз наш такий класна така рубрика, це історії війни. І наразі я, я хочу передати слово Джону Суїні та його гостям. Це Сара Ештон Кирила та Заріна Забріски. Окей, і ми продовжуємо наш фестиваль, Владимир Okay, so we continue our festival, Vladimir Putin, do fuck off. And uh, now we uh, give a word to John Sweeney and his guests. Um, uh, yes. Uh, <laughs> ha! So, uh, you will have all seen that the something bad has happened to Vladimir Putin's special bridge which she's built um, from illegally occupied Ukraine to Russia proper and um, the story goes that the um, the guys at the Kremlin said hey listen we can fix this and Putin says great great we can fix it fantastic how can we fix it and um, uh, the Russians say it's fine we can fix it we just need your long table <laughs> Всі вже знаєте, що щось сталося нехороше з особливим мостом Владимира Путіна, який він дуже любить, мостом між нелегально анексованим Кримом та материковою Росією. І чуваки в Кремлі сказали Путіну, та все нормально, ми це зможемо виправити, ми його відремонтуємо. Він каже, да, чудово відремонтуєте, а як, яким чином? So, um, by the way, I'm now wearing a um, this is a T-shirt, which properly should say uh, Vladimir Putin, do fuck off. But anyway, this is great. And uh, Maria, who, who's made it again? It's splish, splosh, splesk, which is Ukrainian for splash. Beautiful. Um, and... We're all live streaming. So today, um, we're going to talk to uh, two great powers. We're going to talk at length to um, Sarah Ashton Carrillo, who is, remember, the trans the Kremlin hates the most. Whee! <laughs> and from Odessa, Zarina Zabriski, um, we're going to talk about the bridge too. But let's start with Sarah. Сьогодні ми поговоримо з Сарою Штанкіріло і з Заріною Забрізькою. Почнемо з Сари. So, Sarah, you're a trans, you live in Las Vegas, and then suddenly you're in the war reporting from one of the most dangerous places, which is the northeast corner of Kharkiv. Why? Тож, Сара, ти з Лас-Вегаса, ти трансжінка, і ось це раптом ти опиняєшся в одному з найнебезпечніших місць, де займаєшся військовою журналістикою на північно-східному частині Харківщини. Чому так сталося? So you said the magic word, you said Kharkiv, and uh, I have breaking news, huge news. Now that total victory has nearly been achieved by Ukraine, I am in Kyiv to announce that the capital of Ukraine is moving to Kharkiv. <laughs> yes, Listen. the nation's frontline city and cultural capital. But it has been wonderful for this time that the, the capital has been here in, in Kyiv. <laughs> Okay. Ти, власне, сказав це чарівне слово, чарівне слово Харків, і я зараз в Києві оголошую, що столиця з майже повною перемогою на Харківщині українських військ переїжджає до Харкова, до такого провідного міста, культурного центру. Дуже дякую Києві за всі ці роки, але столиця України відтепер буде в Харкові. Зарина, як відбувається Одеса про це? Що Одеса думає з цього приводу? I don't even have to make this announcement because it's already quite clear that Odessa is the capital of the world. Я навіть оголошення тут не мушу робити, тому що вже зрозуміло, що Одеса і так є столицею світу. So I think my favorite Ukrainian uh, the, the capital of Ukraine is Kyiv and always will be. So I'm rooting for Kyiv, but also 
um, when my pal Max, uh, who runs the, uh, the Buena Vista, he, he drove us to Harkiv, uh, to, uh, where we uh, bumped into you. But on the way, we had to change a tire, and I found a... Um, uh, I wanted to go for a wee, and the, the, I, I, uh, the lady spoke Russian, I did Russian at school, and, and she said an incredibly long, complicated sentence I didn't understand. I just, I just went, toilet, toilet, toilet. And she took me to this terrible hole-in-the-ground toilet, and, um, Are you was, sure it wasn't in Belgorod they brought it, it, you? It was no, and it was it wasn't in Russia. Don't be naughty. Anyway, um, she she came back and she and she gave me a cappuccino. I can have a cappuccino. She had a coffee machine, and um, she refused payment. And so that place I thought ought to be the capital of the free world. So, oh, 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 no, no, that's right. Of course. Моя улюблена столиця України це Київ. Я вболіваю за Київ, але й Харківщина також прекрасна. Ми їздили на Харківщину, де зустріли Сару з Максом, який керує боєновіст. Ми мали замінити шину по дорозі, різні пригоди ставалися. Я попросився в туалет, дуже-дуже хотів, і старенька жінка показала мені цю жахливу дірку в землі. Але після цього зробила мені капучино і е, відмовилася брати за це гроші. Тож я е, кажу відтоді, що це місце, якесь богом забути на Харківщині, має бути е, столицею вільного світу. By the way, uh, don't be bashful, there's seats up front. Come on. Sure. Сідайте на передні ряди, ті, хто підходить. Anyway, uh, so answer, stop talking nonsense and answer the fucking question. Why? Did, was, did a trans from Las Vegas end up in one of the world, in the war's most dangerous places? Am I allowed to say that uh, security services kidnapped me and brought me there? <laughs> <laughs> I wish, no. Давай відповідай на питання серйозно. Чому трас жінка з Лас Вегаса опинилася все-таки в одному з найбезпечніших місць у світі? Можна я скажу, що мене викрили спецслужби і привезли сюди насильно? Excuse me, I was arrested on day two of the war and sent and, and was taken to the SBU headquarters. And they're not interested in silly foreigners. Uh, so they wouldn't, they wouldn't have done that. Uh, well, anyway, they weren't interested in me after an hour. <laughs> However, so answer the question, why a trans from in Las reality, Vegas? Sorry. Yes. In reality, because security services brought me there. They met me on the street in Ivano-Frankivsk, and they said there's a war going on. All the journalists are leaving. Not all. Uh, during the time, the Russians were still in the town when they met me, still in Kharkiv proper, March 7th. And uh, they said, come with us. You have an hour to get your stuff together if you want to come be a war correspondent. And I asked uh, a friend of mine, a doctor, who was a teacher at the university there, to verify that they were who they said they were. They were. And an hour later, I got into a van with these strange men and headed to Kharkiv and never left. Насправді, як це відбулося, дійсно, мене туди Служба безпеки привезла. Я в Івано-Франківську була, і вони мені запропонували, якщо я хочу розповідати про війну, журналісти їдуть, там ще росіяни, це буде березня десь сьоме було, і вони кажуть, якщо хочеш стати військовою кореспонденткою, то сідай зараз з нами та їдь туди і розказуй про війну. І я запитала в друга, який лікар викладає в університеті в Івано-Франківську, чи ці люди ті, за кого вони себе видають. Він сказав, що так, все окей. Ну і таким чином я сіла в цей бусик і відправилась до Харкова. Так все і було насправді. As a postscript, no one believed this, right? Including the AFU people that I was working with. And then... Maybe three weeks ago, uh, when everyone started to come in for liberation, we're in Freedom Square, and there was one of the agents who brought me. And I ran across Freedom Square and literally jumped into his arms. And uh, then all of a sudden, everyone was like, holy shit, she wasn't lying. I'm like, no, I got kidnapped by the SBU and brought to Kharkiv. <laughs> Мені ніхто не вірив, скільки б я не розповідала цю історію, але от зараз зі звільненням, три тижні тому на Майдані Свободи я побачила одного з агентів, який мене тоді привіз, і підбігла до нього обніматися, і всі такі, ой, блін, да, вона не брехала. Так що дійсно, да, мене в фургончику привезли, викрали, привезли агенти СБУ працювати в Харкові. I'm, I'm really Vlad Demchenko arrested me, Russian spy, and then, um, then I go to the SBU headquarters in Kyiv, and, and they, they go through my phone, uh, ask, me, ask me to delete 
the six, seven pictures I took of Ukrainian soldiers uh, at that lunchtime, which is perfectly fine. I'm, so, I'm sorry for wasting your time. And then, and then I was, they didn't say fuck off, but um, I was free to go. But the, they actually helped you. I they, mean, like, um, huh, life's not fair. So, <laughs> мені ця історія не подобається, тому що мене арештували на другий день війни, мене Володимир Демченко арештував, привез в центральний офіс СБУ, вони там дивилися мій телефон, як я там фотографував українських військових, і коли побачили, що нічого там такого немає, ну вони не сказали, щоб я там від'їбався, але вони мене просто відпустили, а тобі вони допомогли з роботи. I don't Yes, they helped me, but I think one of the big issues because you asked about war and you asked how did I become how did I cover a war? I had never been to war before. Так, дійсно, вони допомогли, але от ти питаєш, як я саме про війну почала робити репортажі. Я насправді раніше ніколи на війні не працювала, не була на війні. But Las Vegas is kind of like a war. В Лас-Вегасі там схоже на війну, чи не так? And there's definitely uh, terrorism carried out in La- Oh sh- There's a documentary going on right now, and I think you need to cut that, so I'll shut up. Oh, there he is. <laughs> Whoops. Um, I'll say this. I love Las Vegas. Yeah, we film a documentary series. Parallel, all this previous part you need to cut. For the documentary, I'll say it again. I love Las Vegas again. Las Vegas. So we were talking about Odessa, right? Yeah, about Odessa. Let's talk about Odessa. No, 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 come on, come on, come on. So um, uh, we can edit that bit out, though everybody's going to remember, and I'll tweet it unless you pay the, uh, the charities another five euro. No, that's a joke. So um, how did you get, how did you leave the States? What drove you to go to Ukraine, which you knew was at war? We, of course, can все можемо відредагувати. Потім, звичайно, якщо ти заплатиш за це певну ціну, я в цей на Твіттері не пишу. Але повертаючись до питання, як зі Штатів ти доїхала до України? In 2015, I had written a story on the Syri- uh, written a, a book on the Syrian refugee crisis, and quite frankly, the book was awful. And I analyzed the reasons the book was awful. And I had always wanted an opportunity to be able to revisit it. And unfortunately, uh, Vladimir Putin's terrorism, along with the full-scale invasion, uh, caused one of the greatest humanitarian crises of the modern uh, world in the last 80-plus years. And so I, I got suckered by Macron, thinking that uh, there was going to be peace. And when peace didn't come, I arrived here eight days after the war began to do a follow-up on, on refugees and displaced people. And that's what brought me here. I didn't come to be a war reporter. I didn't come to see a war. I didn't even know I was going to come into Ukraine. I wasn't certain if I would leave Poland. В 2015 році мене вийшла книжка про сирійських біженців. І, якщо чесно, ця книжка була жахливою, аналізуючи певні причини, чому вона була жахлива, як можна було би її покращити, я зрозуміла, що в мене може бути можливість додати нову інформацію, переписати цю книгу. Я повірила Макрону, повірила, що війни не буде, але війна почалася, почалася війна, повномасштабне вторгнення, яке призвело до найгіршої гуманітарної кризи за останні 80 років в сучасну історію. І е, таким чином, через вісім днів після початку війни я опинилася тут. Я навіть не знала, що я попаду я до України. Я не була певна, що зможу залишити Польщу. Не збиралася е, робити репортажі про війну і бути на війні, власне. When was the first time you heard artillery close to you? And what was your reaction? Коли вперше почула артилерійські залпи близько до себе і яка була реакція твоя? This is an uncensored broadcast. It was the most fucked up thing. We left Ivano. We spent the night at a safe house in Uman. And as we were approaching Kharkiv Oblast, it was very late, and these guys didn't want to put extra pressure on uh, the, uh, at the block post, at the checkpoints. And so they said, we're staying in Marefa. It's a strange story. We left Ivano Frankivsk, and we were there на конспіративній квартирі в Умані. І е, потім ми під'їжджали вже до Харкова, але ставало пізно, і люди, які були зі мною, вони сказали, що не хочуть додаткового тиску на людей на блокпостах, тож ми зупинилися на ніч в Мерефі. 
And so for those of you who aren't familiar, Marefa is a small town, uh, maybe about 25 kilometers uh, south of Kharkiv. And I said, where are we staying? What, what do you mean? And they said, we're staying in the car. I said, it's whatever, two degrees outside and there's rockets going over our head. And it was the first time I heard rockets and artillery. And they said, well, this is where we're staying. Get used to it, you're at war. Для тих, хто не знає, Марефа це таке невелике містечко, 25 км на південь від Харкова, і я запитала, а де ми, власне, будемо ночувати? Вони сказали, в машині. Я кажу, да ладно, там 2 градуси на вулиці, і що значить в машині, над нами літають ракети. Ну, вони кажуть, звикає, це війна. And it was the single greatest thing that happened to me during the war at that point, being in Ukraine. Because the next morning when I was alive, I realized that uh, rockets can't kill you, artillery can't kill you. It can kill the body. It can destroy your body, but it cannot kill the soul. And as we drove into Kharkiv, the city was empty, and there's a giant flag, the blue and yellow, as you come over the horizon. And we're driving into the city, and everyone had, my biggest fear was being kidnapped by the Russians. And when I saw that flag flying, when I saw the blue and yellow flying, I understood that Ukraine would never lose Kharkiv, they would never lose the war. And Approximately 25 minutes later, I did my first shit post about Putin and the war, which has been nonstop now for seven and a half months. Somehow I went from being a serious journalist and analyst to just a Twitter troll and shit poster about Ukraine. Kind of, or not Ukraine, sorry, about Russia. Kind of like the man next to me who used to be a BBC reporter, and now he runs around in an orange hat talking about fucking Putin. So uh, it does something to us when we're in the war zone. So we, we um, oh yes. yeah, sorry, yeah. sorry. Um, yeah. <laughs> <laughs> Найкращий момент, власне, це був у цій війні, тому що я зрозуміла тоді, що артилерія, ракети, вони не можуть тебе вбити. Вони можуть вбити тіло, зруйнувати твоє тіло, але вони не можуть вбити твою душу. І ми заїхали до Харкова, я побачила цей великий прапор у Харкові і зрозуміла також, що Україна виграє цю війну, що Україна переможе. І... Власне, тоді і я запостила свій перший щитпост на Твіттері про Україну, про події, і продовжую це робити зараз протягом 7,5 місяців. Не знаю навіть, як від аналітики, від серйозного журналістики я перейшла до е, такого, але, власне, це схоже на те, що робить Джон, який був колись серйозним репортером для BBC, а зараз якби сидить тут в цій футболці та в цій шапочці. So, yes, so I used to work for the BBC, and I... The actual BBC philosophy is due impartiality, which is that you give the impartiality that a subject is due to. So, for example, the Church of Scientology says um, that I'm a liar and a drunk and psychotic. I like a drink. Um, uh, but I would say that the Church of Scientology is a space alien cult. Um, and that is entirely in keeping with the BBC's philosophy of due impartiality. This war, I would say that I have never really abandoned that BBC discipline. In the, oh, yes, my language has got much worse, and I say fuck really quite a lot, because I never used to say fuck when I was at the BBC. Or I used to say fuck all the time, but not on air. Now I can broadcast myself, and I spend my entire life going, Vladimir Putin, do fuck off. However, I'm doing that for a reason, because this war is entirely wrong, and it's evil. And we, we both talked about this when we, when we met in Kharkiv. Um, the, the, the idea of impartiality to an evil state under a dictator that invades a peaceful country is just plain wrong. And so it is quite proper to be an honest and normally fair journalist and to call it as it is, Putin is evil, Ukraine is good, and Ukraine must win the war. Працюючи на BBC, я протримувався принципів BBC. Принцип BBC завжди такий, що при описанні будь-якого явища ми застосовуємо оцю от належну таку 
ми не приймаємо нічию сторону, наскільки, наскільки це можливо. І, ну, наприклад, церква саентологів про мене каже, що я брехун, алкоголік та е, психотик. Ну так, я люблю випити, а я про них кажу, що вони культ е, з космосу. І, в принципі, будь-яке це висловлювання, воно притримується, власне, от цього принципу BBC. Але якщо серйозно, то... А розповідаючи про цю війну, я ніколи цього принципу і не полишав. Так, дійсно, зараз я лаюся в ефірі набагато більше. На BBC я собі цього дозволити не можу. Зараз я кажу там фак на камеру. Але принципи залишаються зі мною, тому що навіть з такими принципами, говорячи про Росію, говорячи про цю війну, про те, що відбувається в Україні, ми можемо сказати абсолютно спокійно, що Путін – це зло що відбуваються дуже неправильні речі, а що Україна – це добро і добро на стороні України. I just stole the mic back because the whole point about him being called psychotic by the Church of Scientology, we're, we're under artillery fire, right? The artillery is going over us and we're maybe 10 kilometers or so from the Russian border. And he says, Sarah, uh, people think we're narcissistic for standing out here next to these tanks as, as the attacks are going over us. He said, but don't worry, we're just reporters. Про церкву сентології нагадала мені одну історію, як ми стоїмо 10 кілометрів від кордону, і артилерія над нами літає, і він каже, Сара, тут люди кажуть, що ми взагалі нарциси через те, що ми в такі місця їздимо і звідти знімаємо репортажі, але не хвилюйся, ми насправді просто репортери. And I wanted to back it up what John just said on a bit more serious note, um, impartiality. I just quit one of my jobs, one of my major jobs, because the publication wasn't going to call Russian invaders Russian invaders. And if you can't call invasion an invasion, I'm not going to write for you because I am impartial, but that's the objectivity. So. Підтримати те, про що говорив Джон, дійсно проблема, коли тих, хто вторгся в іншу країну, і це вторгнення не називають цим словом, вторгнення, тому що не приймати нічию сторону, оця безсторонність, вона якби має право існувати з одного боку, але з іншого боку, з іншого боку, об'єктивний є факт, що це є вторгнення і що воно відбулося. І до того, щоб не приймати чиюсь сторону, це не має жодного відношення. We have Douglas Mason sitting in the audience. He's a South African and Canadian reporter. Douglas, come up here. Bring a chair up. Ми запрошуємо Дагласа Мейсона до нас. Він репортер yeah. з Південної Африки yeah. та Канади. Because if we're talking about war journalism, The fact is that Douglas came and, and was in Kharkiv and reporting and trying to figure out, you know, the entire situation. And I don't think the audience understands, and, and we're maybe digressing a little bit, but I don't care because Vladimir Putin can fuck off and uh, we're up here on stage. So when journalists come through Kharkiv, we try to get an idea of, of what they're doing and, and what type of stories they want to cover. And you can immediately tell the good journalists because they don't accept Russian sources or Russian words or Russian terminology just on face value. And I wanted to get Douglas's view. You spent, what, about 12 days in Kharkiv, right? Three weeks. Хороші журналісти, коли приїжджають до Харкова, до будь-якої там території, де відбувається війна, вони не приймають на віру російський опис подій, російську термінологію. І, власне, я тому хотіла отримати думку Дугласа про те, що відбувається. Він провів у Харкові три тижні. Окей, перше всього, дякую за можливість говорити і бути тут, і за те, що організували цей івент. Дякую за можливість бути тут, виступати на цьому фестивалі, за його організацію. Більше, що ви знаєте. I'm also a journalist that was brought up with the um, idea of professional impartiality, but uh, the issue is not being impartial. Uh, we are also taught to observe empirical fact and bear witness. Now, <clears throat> um, those are the principles of good journalism. Um, Truth-telling is also a good principle, a moral principle and a professional principle. 
And when I arrived in Kharkiv, um, I started hearing about this journalist named Sarah. <laughs> you can tell um. Мене також, як журналіста, виховали на цих принципах не приймати іншу сторону. Також хороші принципи – це спостерігати емпіричні факти, бути свідками, також розказувати правду. Знаєте, це хороші журналістські принципи, які є моральними, крім того. І коли я приїхав до Харкова, то мені почали розказувати про цю журналістку на ім'я Сара. І я почав дуже багато про те, що Сара робила. And it became apparent to me that this was not someone who was simply an observer. They were a participant. І чуючи історії про її діяльність, я зрозумів, що це не просто спостерігачка, це людина, яка бере безпосередню участь в подіях. A participant, but also, it was quite obvious, a member of the community. And very much loved. Учасниця подій і також, що вона є частиною місцевої спільноти і що її дуже люблять у місцевій спільноті. Ми приїжджаємо в країну, Um, as a journalist, it's a freelancer who is embedded for a lengthy period of time. In Sarah's case, I think it's been seven months now. Um, this changes the dynamic. You become part of the community. And that, in Sarah's case, was by choice. And I said that this was a person who was loved. And I don't mean that in a flippant way. Um, the most important thing for people in Kharkiv and in Ukraine is to be recognized and noticed that there is a war going on that's unjust, that people were living their lives, and that's been upended. Everyone is aware that the profile of soldiers in the Ukraine Armed Forces is primarily volunteers. These are often mid-career professionals, middle-class people with good jobs who seven months ago were living very comfortable lives and have now had to take up arms to defend their country, defend their homes, defend their families. Зазвичай журналісти не можуть багато часу провести десь, ну хіба якщо ти фрілансер, я зараз фрілансер працював до цього 20 років в Африці з різноманітними виданнями, в основному для The Economist, і, наприклад, от я відправлявся в Конго і міг там провести тиждень-два максимум, це не багато. У випадку з Сарою, яка фрілансерка, це вже скільки? Сім місяців в Харкові. І коли я кажу, що вона є частиною цієї місцевої спільноти, що її там люблять, я не кажу, це легко, це дійсно так. І важливо людям у Харкові і в Україні, щоб їх визнавали, щоб бачили їх, бачили цю війну, цю війну, яка є несправедливою, бачили те, що люди просто жили своє життя, і в один момент це життя перевернулося. Ми всі знаємо про профіль такого середнього українського військового в армії. Це зазвичай люди, які приєдналися до армії на волонтерських засадах. Часто це професіонали, які будували кар'єру, які належать до середнього класу, які мали досить комфортне, досить добре життя до того, як вони пішли в армію. So, Sarah has been telling a story in Kharkiv, telling, the, telling what's been going on. And that has been recognized by the community there. Um, Sarah is loved. And has crossed the line from being a, an observer to being a participant. Now, there's quite a lot that I think Sarah can't tell us. Um, but um, staying within the law, I will say Sarah has done a good deal to help the armed forces and other state institutions Uh, do their job and uh, prosecute the war. Um, on a humanitarian and a security level, I'm not going to go further than that. You can fill in the blanks. Um, this is someone who's been very courageous and is recognized by the community for that reason. Um, and uh, following her, her coverage on Twitter, it's just uh, an incredible volume of activity. Uh, this person pops up everywhere. They're in Izium. They're in Zolichev, right on the front lines, where, incidentally, I think she has um, 
keys to the city or has been given power of attorney by the mayor. Uh, the, has, the mayor the mayor of Zolachev did give me power of attorney over the city. Yes. Uh, yes so, that's, that's, an, that's a correct statement. So it, it Sarah, is true. I was in Zolachev last week reporting and they told me about our Sarachka. Yes. So, <laughs> so I think after the war there's going to be a, a Sarah Street in Zolachev. Um, and um, you know, if you're active, you're going to get enemies. Sarah is recognized on the other side, uh, and there's a lot of um, vituperative, unpleasant rhetoric coming on the uh, the Russian Twitter trolls uh, directed at her. And um, you know, people can laugh, say, "Oh, she's a drama queen, whatever." Maybe. I mean, so what? Wear it with I'm, pride. I'm glad you brought that up because one of the criticisms John and I get. Oh, sorry. I'm not being a proper person up here. Yeah. Please go ahead. Власне, Сара розказує про Харків, розказує історії місцевих місцевих мешканців. Люди це знають, відчувають і дуже цінують. І це просто неймовірно слідкувати за нею в Твіттері, тому що вона одночасно і в Ізюмі, і в Золочеві. А тут, власне, я вже сказала, що була я в Золочеві якраз недавно, і там мені теж розказували про нашу Сарочку, як дуже тепло там до неї ставляться. З мером Золочева там теж дуже теплі стосунки. І... І... So I, I was going to say, one of the criticisms, because there's... When, when you... When you spend as much time online as John and I do in the middle of a war, and one of the reasons I look at John as a hero is because he just doesn't give a fuck about what people say in, in criticizing him. And there's journalists out there that are like, oh my God, John Sweeney and Sarah Ashton, uh, what the hell are they doing here after, in John's case, eight months, I'm here seven and a half months. And the reality is, I think journalists have to be able to get the information out to their audience, and not everyone has the same audience. And so the people watching John, the people who are reading Douglas and Zarina, the people who are watching me or maybe reading my, my bylines, it's not a monolith. And so when it comes to war reporting, there's not one singular way to do it, to be an effective war correspondent, to be an effective war journalist. The term war, in fact, is overblown because some of the best stories are the stories that don't have anything to do with the front line. Some of the most important stories, such as what Zarina's covered, Douglas has covered, you know, John's covered, I myself have to do with a more holistic approach to war. And that's what I wish journalists would look at. War as a fully formed, um, uh, as a fully formed event, not just as uh, Broken Pixel was saying yesterday, uh, hey, I want to go to the front lines for five hours. Uh, and then all of a sudden you're an expert. Douglas, I believe, and I know I'm talking, so sorry, but Douglas, I believe, uh, drove seven hours to go see an event that was maybe 45 minutes and then drove seven hours back. But Douglas also stayed for three weeks. And so that to me is like, great, go see that part because Douglas was covering everything else. Ми багато часу з Джоном проводимо онлайн, і дійсно є люди, які цікавляться, а що там взагалі Сара Ешпан та Джон Свіні досі роблять сім з половиною місяців в моєму випадку, вісім місяців в випадку Джона, що так можна довго робити на війні, про що можна розповідати. Але насправді саме слово «війна» воно є переоціненим, тому що важливі речі під час війни відбуваються не тільки на лінії фронту. Дуже багато речей, про які варто розповідати. І це історії, які розказує і Дуглас, і Заріна, і Джон, і я також. Вони відбуваються не на лінії фронту, вони відбуваються десь інде, але це теж дуже важливі історії. Я думаю, що треба мати такий повноцінний, такий холістичний підхід до війни, тому що війна – це має бути такою повноцінною історією, а не тільки, як нам Володимир Демченко вчора розказував про групи, які хочуть виїхати там, на 5 годин кудись в окопи і після цього вважають себе великими військовими експертами. І е, тут, власне, наприклад, е, Даглас якось їхав 7 годин, щоб взяти участь в події 45 хвилин, і потім 7 годин їхав назад. Це так, але з іншого боку він і три тижні в Харкові провів. 
Тобто завжди є різні частини аудиторії, і нас, нас чотирьох аудиторій, вони не повторюються, це не є якась одна група людей, аудиторії, які нас слухають різні, і для своєї аудиторії кожен може продовжувати знаходити, що розповідати. Um, so I just called Sarah a drama queen, but uh, I do say that with affection, and it's only half true. Um, but this is somebody which, who is... Which, which, which half is wrong? <laughs> um, but the point is, uh, the courageousness is obvious and just incontestable, and it's just done so much to help Kharkiv. And in the darkest times, the people of Kharkiv knew they had a voice. And it was from a quite unexpected source. Um, an American transgender journalist is not the typical uh, profile that perhaps Kharkiv uh, residents anticipated would be their prime defender uh, in the darkest, darkest period of, of the invasion when things really were just hanging on, um, hanging on by a thread. Я щойно Сару назвав королевою драми, але я це, я, це, я це з любов'ю кажу, тому що дійсно дуже хоробра, дуже смілива журналістка, яка допомогла сильно жителям Харкової армії під час окупації. І звичайно, що американська трансгердена журналістка – це не той тип професіонала, який очікуєш бачити в Харкові, розказуючи про воєнні часи, але Сара дуже круто працює. So, Sarah, what's it like being trans in Ukraine as opposed to being trans in Las Vegas? Trans досвід в Україні та в Las Vegas. Чим він відрізняється? Are we streaming right now? А у нас іде трансляція? It's easier to be transgender in Ukraine than it is to be transgender in the United States. Even в Україні бути трансгендерною людиною легше, ніж в Сполучених Штатах. That's even during a period of martial law sorry, special law period, even during a period of martial law, even during a time of war. Why? Because the Ukrainian people understand what liberty is about, because the Ukrainian people have nothing to do but shed blood for liberty. Чому? Тому що навіть в час, у військовий час, навіть період там особливого режиму, люди українські все одно розуміють, що таке свобода і що... Немає тут нічого, що стосується проливати кров за свободу. The number one reason, beyond the wonderful amenities and beauty of Kharkiv, and the fact that it's about to become the capital of Ukraine, <laughs> that I want to stay in Ukraine is due to the fact that my transgender identity is about issue number nine when it comes to who Sarah Ashton Cirillo is. In the United States, unfortunately, it's issue number one no matter what. And that's not how any human being should go through life. Human beings should go through life for their personal freedom, individual liberty, and the ability to make their own choices based on who they are. And that's what Ukraine stands for. Причина номер один, з якої я хочу залишатися в Україні, це е, тому, що моя трансгендерність – це приблизно дев'яте питання за важливістю, коли я знаходжусь е, в Україні, а в Штатах – це завжди все одно питання номер один, коли обговорюється, хто така Сара Айштон Сирило. І українці, вони якраз розуміються на свободі, на особистій свободі робити певні вибори. Е, Україна є такою країною, тому я хочу залишатися. So I want to ask in a, in a couple of minutes, I want to ask um, some questions of people um, here in the audience where we've got some questions. But first of all, um, let's talk about the bridge that's got blown up today. Um, what, Kurt? <laughs> so, um, Serena, what do you think will Putin's response be? Ми перейдемо за хвилину до питань з аудиторії, але перед цим все-таки проговоримо про цей міст, який сьогодні було зруйноване. Зарино, як ти думаєш, якою буде відповідь Путіна на це? Well, I, I, I want to make a loop of an answer. When I was in Kharkiv, uh, I got lost after the curfew downtown. And as you know, and you know, it's completely dark there. And like most of the cities in Ukraine, where you see some light after curfew, it was 10 p.m. and I could see the Milky Way. It was like in the mountains. I didn't know where I was. I, I was making the circles. 
it wasn't scary, you know, like if you're scared, you don't go there in the first place. But it just suddenly occurred to me that I am in Vladimir Putin's head. This whole reality that we have of the war with some Ukrainian neo-Nazis, non-existent, you know, uh, the Milky Way in the middle of the second biggest city in Ukraine, everything, this is the product of insanity of one man, and we unwillingly are stuck in it and can't get out. And it was quite a terrifying feeling. And to answer your question, John, we don't know because we are stuck right now in his insanity loop. And we don't know if today he will be enraged enough on the day after his birthday to blow the whole world up or he will just let it slide. So the answer, I guess, I don't know, and we will see what Putin's reality is, and I hope we all together can put it to the end without getting nuked. Відповідаючи на це питання, я почну якраз з історії про Харків. Я там якось загубилася після початку комендантської години, і як ви всі знаєте, в Харкові після початку комендантської години абсолютно темно. В українських містах інших можна побачити де-не-де світло, в Харків повністю темний. І я ходила в центрі міста колами, не могла знайти, куди йти. Страшно не було, тому що якщо страшно, ти не їдеш в такі місця насправді. Але тут мені спала така думка, що я знаходжуся зараз в голові у Владіміра Путіна. В цій голові, де існує вся ця уявна реальність з українськими неонацистами і всім таким іншим. Тож, відповідаючи на питання про його відповідь, ми насправді не знаємо, тому що ми всі зараз застрягли, ми всі зараз знаходимося в голові безумної людини, всередині цього безумства. І чи він якось відповість на це, на те, що сталося на наступний день після його дня народження, чи він якби, просто зробить вигляд, що нічого не відбулося, відповіді немає. Нам треба буде просто подивитися, що станеться. Ну, будемо сподіватися, що він не вдарить ядерною зброєю. Джонет також каже, що він би не хотів, щоб по ньому вдарили ядерною зброєю. I think we've had long enough to observe patterns of behavior that are able to predict likely uh, responses. And uh, there definitely will be retaliation. Um, I don't think it's going to be nuclear, please. Uh, and um, uh, um, obviously, none of us have enough information to, to definitively make judgments, but I think not yet. There will be something, and it's likely to be uh, missile terrorism. Uh, after the Kharkiv Oblast offensive, when territories were liberated, the immediate response was to increase the volume of missile attacks on Kharkiv city, uh, in the downtown and residential areas. So uh, that's the template. It's, it's likely going to happen. We don't know when and where or which city. Um, they keep us guessing. And it's interesting to note, I mean, this is missile terrorism. These do, um, attacks do not serve military objectives. They are to send a message to the country, no one is safe, it can happen anywhere, it can happen to you. Uh, and that is part of the existential risk that goes with living in Ukraine at this time. Um, and I'm, I, I admire the, the bravery of the Ukrainians to carry on living in that way, and I've been in enough cities now where that's going on, in Mykolaiv and in Kharkiv. People don't stop living. Uh, they don't give up because there is the risk of, um, of missile attack or artillery bombardment. They carry on. It's the only, it's the only thing you can do, you know, keep calm and carry on. Uh, it's not easy. People do live with this abstract risk, and it has it has psychological consequences. Uh, Ukrainians are strong enough and brave enough to process those risks and carry on. I admire them for that. Um, but yes, in terms of what we're likely to see, I think that is the most likely outcome. Ми вже достатньо давно спостерігаємо за паттернами тут і достатньо для того, щоб зрозуміти, що буде якогось роду помста. Я не думаю, що це буде ядерна помста, принаймні не зараз. Ну, це, як завжди, буде якийсь тероризм з повітря, ракетний, артилерійський. Ми вже бачили це під час контрнаступу у Харківській області, коли території були звільнені і посилилися обстріли Харкова, Харкова міста і також інших міст України. 
Ідея тут в тому, коли атакуються цілі, які не є військовими, ж якраз показати всім, що немає безпечного місця, що ми не знаємо, де, коли і кого, але десь обстріл такий відбудеться. Українці, я пишаюся ними, що вони живуть у цьому і з цим справляються. Дійсно, тут немає іншого виходу, окрім як просто спокійно далі продовжувати робити те, що робите. Звісно, це має певні психологічні наслідки також у людей, які живуть постійно під таким тиском. Але я спостерігав, як це відбувається вже місяцями і в Миколаєві, і в інших містах. І дійсно, думаю, що ми скоро побачимо помсту якогось роду, чи це будуть знову артилерійські обстріли, чи це будуть ракети. Ми не знаємо, але щось таке повинно бути. So, uh, what is the... Um... Sorry, you're a journalist. You're in I do, I do occasional reporting for South Korean media, but I'm an interpreter, actually. But yeah. what do you think is going to happen? Oh. With, in your heart, what do you think is going to happen because of the bombing? Uh, the bridge. The bridge. Every, I, I, I prefer not to speak, because I'm not only a person who has recently started reporting, I'm also Ukrainian. So I just prefer not to think about it. Okay. Yeah. Um, so what does the, the trans, the Kremlin hates the most think Putin is going to do next? I really don't care what Vladimir Putin does as long as Vladimir Putin goes and fucks off, John. So what is going to do Vladimir Putin next? Yeah, what is going to do next? Why don't you just get out of here with us? The, in a sense, I was just thinking about that question, if I'm, the more interesting question is not what Vladimir Putin does next, is what do the people around him who could kill him do next? The oligarchs, his secret policemen, his generals, his doctors. And I'd just like to say, come on, Russians. Pull your fucking finger out. Я думаю, що тут цікавіше питання не те, що зробить Путін, а те, що зроблять люди з його оточення, які можуть його вбити. Це його охоронці, його спецслужби, його генерали, його лікарі. І я просто якраз хочу їм сказати, що давайте, росіяни, зберіться. So questions, um, any questions from the floor? About anything. Питання з аудиторії стосовно будь-чого. It's a democracy. Ага, У нас демократія. Доброго дня. Питання, скоріше, до Джона Свіні, але, можливо, до інших спікерів теж. Ви були напередодні війни, і ваше найбільше перечуття, яке стало для вас маркером, що війна буде, і що вразило найбільше в останній день напередодні війни? Це питання до Джона Свіні, але також до інших панелістів. Ви були тут, перед війною, перед фолскій інвазію почалася. What were your feelings? Were you expecting it? And on the day, on the 23rd, basically, what were you expecting? How were you feeling? So I first saw the Russian killing machine kill refugees, kill innocent people, uh, use methods of uh, commit war crimes in Chechnya 22 years ago. And um, and I was sick, and on the 23rd of February, I was determined to stay in Kyiv until either my courage or my supply of alcohol ran out. And I have to say, I got pretty fucking damn close. I got down to my last half bottle of Irish whiskey. <laughs> but then I found a new supplier, the Buena Vista. Fantastic. Uh, but, like, but I'm being serious. I was sick and tired of the West cowering and backing away from Vladimir Putin because I knew for a fact, because I investigated it myself, I knew that Putin was ultimately responsible for the Moscow apartment bombs in September 99. In September 99. I knew that he was responsible for the polonium poisoning of Litvinenko, the murder effectively of, um, um, of uh, Anna Politivskaya, of Natasha Esmerova, of Boris Nemtsov, of those poor holidaymakers I saw 
I saw their bodies in MH17, and I was sick and tired of the West running away from Vladimir Putin. And I said to myself, so long as I can get a drink and so long as my courage holds up, I'm going to stay here and, and stick with these people because somebody has got to fight this monster. That's why I stayed. Я вперше зіткнувся з машиною вбивства Владимира Путіна 22 роки тому в Чечні, і там я бачив, як він вбиває біженців, як відбуваються воєнні злочини. Тож в лютому, 23 лютого, я подумав, що залишуся в Україні до того, поки в мене вистачить на це хоробрості і поки в мене буде алкоголь. І, ну, власне, вже майже все закінчилося. В мене залишалося останні півпляшки ірландського віскі, але, на щастя, я знайшов нового постачальника в боєновісті, і, і, і все, якби, з цим нормально. Але, дійсно, я знаю точно, абсолютно, що Росія сама є відповідальною за вибухи в будинках в вересні 99-го року. Я знаю, що Путін стоїть за отруєнням Литвиненка, що вбивства Політковської, Стемірової, Немцова – це теж він. І я подумав, що хочу залишатися в Києві, хочу залишатися в Україні, тому що я дуже втомився від того, як Захід ховається і втікає від Путіна, і хтось має це зупинити. І я захотів бути з тими людьми, які будуть це робити. The first time that I realized this was pure terrorism, versus a war, and that we had decisions to make if we wanted to stay or not, was when the regional oblast building on Freedom Square in Kharkiv was destroyed. They shot six different missiles and hit, the first four missed, and it ended up in residential neighborhoods, and the final two hit the regional oblast building. And when I saw the bodies after the bombing, the snow was on the ground and the bodies were frozen and you didn't know if they were rigor mortis or if they were uh, just frozen from being snow and freezing outside. I knew at that point that the rockets could land anywhere and for seven months we've seen the same thing because that early in the war the rockets were coming down everywhere. It didn't matter. 60 people died and it has not changed since. So as a journalist about staying before the war or, or staying during the war with what we've seen, and, and no doubt my colleagues have also had their own points to have to decide whether to stay or go, that's when I understood, do I stay or do I go? And I chose to, to stay. But six rockets to hit a building that was the clearest target in the entire city showed that they wanted the terrorism to go along with the war. Я вперше зрозуміла, що мова йде про тероризм, не так як про війну, коли вдарили по Харківській ОДА. І там було шість ракет, чотири не попали, вони попали в житлові будинки поряд, дві потрапили в ціль, і був сніг на землі, і я бачила тіла людей, які загинули, і неможливо було зрозуміти, чи це вони замерзли від холоду, чи це вони застигли, тому що вони мертві. І я думаю, що питання тут іде не так до війни чи після війни. Там, під час війни ми, як журналісти, приймаємо рішення залишатися чи е, їхати. Для мене е, це був момент удару по Харківській ОДА. І моя відповідь на це питання була залишатися. Um, right. Like John, I unfortunately started to follow and fight Putin very early on, maybe even earlier, because... Um, Due to my life circumstances, I had a chance to see him in action in 1991 in St. Petersburg. And I knew right away what he was and what he was capable of. And it continued through the 90s. Uh, and I started to fight him openly in 2012. So it's been 10 years. Uh, and uh, from 2014, I was back in up Ukraine at that point from San Francisco. And I knew right away uh, in 2022 that he was going to attack. And I knew what it would be like. The scale nobody could imagine, I won't lie. I could not imagine that scale, nobody could. Uh, but as soon as it started, I did not have any choice other than just being here. 
Um, so I, I made the arrangements and came here as soon as I could, and I physically can't leave. I can't explain it, but I must be here, and I must be fighting this war. That's all I can say. Так само, як як і у Джона, я давно вже слідкую за Путіним, і так вийшло, що я в 91-му році вперше його побачила і зрозуміла, ким він є. І відкрито виступає проти нього з 12-го року, з 14-го підтримувала Україну, на той момент із Сан-Франциско. Але в 22-му я розуміла, що він нападе. Звичайно, я не буду брехати про масштаби, ніхто не міг підозрювати. Однак я розуміла, що цей напад буде. І зараз, перебуваючи в Україні, я фізично не можу виїхати. Я хочу знаходитися тут, хоча раціонально я це ніяк пояснити також не можу. It's very clear uh, what uh, we are dealing with in Vladimir Putin. This is an authoritarian leader, and he's given quite a lot of thought and put into practice what his conception is of what an authoritarian state should look like. Uh, it's, not a, uh, it's an interesting issue because it's not uh, simply a dictatorship where there's no elections. There are elections of parliament and political parties, but uh, the political process in Russia is a charade that is meant to be theater that the people are meant to pretend is real. But the ultimate test of democracy is that there are changes of power. That does not happen in an authoritarian state. Uh, so we are, we are seeing, um, you know, we are seeing what we have to, to deal with. Uh, this is not a leader that can be negotiated with. Uh, I think the, um, the peace narratives that uh, float around in the West from various sources, however well-meaning they may be, are ultimately misguided because this is a leader that cannot be negotiated with. Um, any peace process will simply be a temporary period that will lead on to the next outrage. Um, Ми зараз вже досить добре розуміємо, якого типу саме авторитарним лідером є Путін, що він бачить під авторитарною країною своєї мрії. Це не просто, скажімо, диктатура, де немає виборів. Це, навпаки, країна, де є вибори, де є парламент, де є політичні партії, але це все таке театралізоване дійство, і люди мають в ньому брати участь. Немає основної такої ознаки демократії, немає влади, що змінюється. Путін – це не лідер, з яким можна вести переговори. Це дійсно так. І на Заході є певний такий наратив про мир, про можливість домовитися. Однак ми вже знаємо, що будь-які домовленості з Путіним – це не буде щось, що вирішить щось остаточно. Це не лідер, з яким можна домовлятися. Будь-які домовленості про мир – це буде просто тимчасова якась передишка, після якої все почнеться заново. What makes the Ukraine war so important at this point is this is a, a trip line for democracy worldwide. Um, Ukraine, Ukraine has to be victorious in order for democratic normative values to be upheld elsewhere in the world. If uh, there was to be triumph by Russia in this war, that would embolden authoritarian leaders and movements uh, worldwide from Taiwan onward. So it is absolutely crucial that uh, Ukraine succeeds. Um, that is understood on a policy level in Western countries and at a societal level. I think it is why it has inspired so many people to come to Ukraine and help. Uh, one of the things that's remarkable is the level of humanitarian voluntary activity uh, going on in Ukraine from, from people who are, who are citizens of their own countries and identify with the struggle here. And it's a great credit to Ukraine and Ukrainians that um, they are made welcome. There must be 50,000 foreigners, military volunteers and humanitarian volunteers, journalists, well-wishers, um, that exists on a pretty broad continuum of professionalism, um, and it's remarkable that it's not heavily regulated in this country by the government. And I think that's a conscious decision that uh, once you started to regulate that, maybe for good, good reasons, a lot of the activity, frankly, is probably not very professional, um, but once you start to regulate that, you're going to bring the heavy hand of government to a system that uh, is not easily regulated. Instead, there's a very wise decision to stand back, let it all happen. Uh, 
it will be sorted out on a societal level. People who are unprofessional will be, um, won't continue ultimately. Um, but what the, everyone is trying to make an effort, the Ukrainians are accommodating that, and there's a heck of a lot of very professional people here helping. So um, thank you everyone in Ukraine for making us welcome, facilitating our participation and um, letting us participate in your struggle. It's, it's for our benefit as well. Thank you. Чому війна в Україні є такою важливою? Тому що саме тут тестуються демократичні цінності і те виживуть вони чи ні, чи зможе ця нормативна демократія виживати і далі бути от як живучою, як устрій. Тому що дійсно, і саме тому Україна має перемогти, тому що якщо Україна раптом не переможе, якщо переможе Росія, то інші авторитарні режими по всьому світу, вони теж почнуть піднімати голови, зрозуміють, що вони можуть щось робити, починаючи від Тайваню і так далі. І е, саме тому Україна є такою важливою, і це розуміють люди в багатьох країнах, тут зараз є багато волонтерів з інших країн, і дуже добре, що... Ця сфера зараз не сильно зарегульована. Я думаю, що це уряду таке свідоме рішення не регулювати. Дійсно є проблема з професіоналізмом місцями, але я думаю, що з часом люди, які не є професіоналами, вони просто відпадуть. І таким методом природнього відбору залишаться люди, які дійсно допомагають. Українці приймають іноземців, які приїхали допомагати дуже добре. Я вдячний за це. Я вдячний за цю можливість також бути частиною вашої боротьби. I know we have to wrap this up in a moment. And this is especially for the folks at home since we have so many Ukrainians in the audience. War sucks. John and I can laugh about it. You know, we can smile through war. But war is terrible. It's not a, a football match. It's not a scoreboard. And so for those watching, tell your representatives, get us the weapons we need to win this war so we can end this fucking war and people can go on with their lives because war is awful. And the only way to get past this horrific period is to end this war in total victory. Я знаю, що ми вже маємо закінчувати. У нас тут в аудиторії багато українців, тому зараз цей коментар буде більше до тих, хто за кордоном. Війна, насправді, це жахливо, це не футбольний матч. Ми можемо сміятися, але відбуваються жахливі речі. Тому пишіть своїм депутатам, зробіть так, щоб Україні дали ту зброю, яка необхідна, щоб ця війна завершилася і завершилася вона перемогою України. Окей, що ми зробимо, це ми Людо, твоє питання, і тоді ми зробимо швидку відповідь, тільки один сенсенс від всіх нас, тому що ми маємо перейти до наступної сесії. Людо, що твоє питання? Okay, can you give him the mic? Oh. It's that kind of show. Thank, thank What's you. your question for the panel? Thank you very much. <laughs> <laughs> so my, my, my question is, I feel, I feel honored to have you. Yes, uh, yeah, thanks a lot. So, uh, I mean, I, I've known John uh, for about 10 years now, and uh, I sat with him a bunch of times as he tells his countless war stories. Uh, Same ones over and over, right? Uh, yeah, 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 mostly. <laughs> thank God for this war, as much as war sucks, so he can have some new ones. <laughs> exactly. Uh, uh, but really, um, I've also, uh, we've laughed about it, but I've also seen him uh, struggle uh, in, front of, uh, in front of pictures in museums or uh, the world press exhibitions, in front of photos with uh, hospitals and uh, children uh, who had been bombed. So I, I know for a fact that it, it takes a, a personal toll on you, on your, uh, on your mental uh, well-being and physical well-being. So I suppose the question to everyone, uh, because you're all war reporters, is how important is it to accept the invitation of a, of a madman and come to, uh, you know, the, the John Sweeney, uh, Vladimir Putin, do fuck off extravagan extravaganza, make time out of your personal time to come out and, uh, and have a laugh about this. Is this just, you know, just uh, Sweeney uh, losing his things or should we, you know, is this an important thing, that the comedy, the, the irony? I'm going to answer that first because John and Lisa, who's the producer of the show, they'd been asking me to come and I kept on giving them excuses because I didn't want to fucking leave the front line. And I was in Bakhmut and there's the Bakhmut's the front, you know, and I had to go there because the Russian propaganda machine 
was claiming that Bakhmut was about to be lost and that our soldiers, our heroes of Ukraine, were in retreat. And so I went to Bakhmut. I went into the middle of the city, and I took pictures from around the city on the day that we were supposed to lose Bakhmut. And as I was entering the city, John reached out to me personally. And I said, it's as important for me to come here as it would be to be standing in the middle of, of Bakhmut. And if I got out of Bakhmut, because we didn't know the situation, here's the reality about war. The closer you get to the front, the less rules there are. They didn't care about letting us into Bakhmut. It was good luck if you want to go in there. Once I got out, it was super important to come to Kyiv. Because it's John Sweeney, because he's a hero of mine, truly. But also because we have to understand that life continues past the shooting, past the artillery, past the death, and that we have to look forward and be able to smile because we're not one-dimensional. We're not subhuman, we're not animals, and we're not orcs. In Ukraine, we still hold our humanity, and that's why it was important to come here and sit next to John Sweeney. Питання було про те, наскільки важливо зараз під час війни брати участь у таких заходах, приїхати до Джона на його Владимир Путін Дуфаков фестиваль на цю екстравагантну подію. Чи це важливо дійсно серед цього іншого ж відбувається? Сари на відповідь. Джон звернувся особисто до мене, коли я в'їжджала в Бахмут, тому що російська пропаганда казала, що українські героїчні військові, наші військові, вони скоро втратять Бахмут. І я поїхала туди, щоб показати ситуацію. Насправді, в'їхати туди не так уже і складно. Тобі кажуть, ну, удачі, а от чи ми виїдемо, було незрозуміло. Про цю війну правда таке, що чим більше до лінії фронту, тим менше правил. І коли я зрозуміла, що я можу виїхати з Бахмута, то наступна найважливіша річ для мене – це було саме доїхати до Києва, до Джона на фестиваль. Тому що це людина, яку я дуже поважаю. І тому що саме такі події і саме вміння сміятися про те, що відбувається, це те, що зберігає нашу людяність. Ми в Україні зберігаємо наші людяні якості, ми не тварини і не орки, ми не якісь одновимірні в цьому плані, і тому приїхати сюди було для мене надзвичайно-надзвичайно важливо. Зарина, швидко, будь ласка. Швидко, це дуже добре питання, тому що це війна інформація. And also for those who are watching us back at home, this is what John Sweeney is doing now, what Sarah is doing, Doug, um, is a part of the fight. Because if we are not here to represent what happens, if we are not here to report the facts, to show the pictures, to show the footage, the same Russian propaganda which claims that Bakhmut is now theirs or any, anything else they are claiming will win. So it's crucially important that we report, that you watch, that you support us independent journalists. And I personally will go anywhere and I already did. The only times I left Ukraine was to go to Davos in Switzerland, to London, to Byline Times, which is wonderful to represent. And I'll go anywhere to talk about it and to tell people what's going on and that's why I'm here and thank you John. Дуже швидко відповісти, це інформаційна війна і тому важливо, щоб ми перебували безпосередньо в місці події, розказували тим, хто вдома, показували їм ці відео, ці фотографії і щоб ми саме перебували в Україні, коли ми розказуємо історію про українську війну, інакше російська пропаганда буде розказувати ці історії про те, що Бахмут скоро буде взяти росіянами. І я за весь цей час виїжджала в Україні тільки у справах для того, щоб презентувати те, що відбувається. І знову ж таки, я поїду будь-куди для цього і рада бути на цьому фестивалі. Американ генерал Шерман сказав, у війні війни 160 років тому, це добре, що війна так страшна, інакше ми б стали фанатами. That's a comment that has echo for any, any journalist working in a war zone today. Uh, we can't simply be adrenaline junkies, uh, although it can't be denied there, there is an element of uh, not being able to pull yourself away from being an observer. But as being an observer, we hope, if you're an ethical journalist, with a moral framework of why you're doing it, of truth-telling. And this is a story in this country that has to be told. And uh, as a journalist, um, that, that's why we're here. 
Американський генерал Шерман казав, що добре, що війна така жахлива, інакше вона би почала нам подобатися. І дійсно, це правда, що є такий певний момент адреналіновий, але ми тут не тільки адреналінові наркомани, дійсно буває важко відвернутися від цього спостерігання за війною, але набагато важливіший елемент тут – це розказувати правду. І знаходитися тут для того, щоб розказувати правду в цій загальній системі, розказувати правду про події, про які має бути правда розказана, це причина, чому ми зараз в Україні. It's important to fight someone like Vladimir Putin and it's also important to laugh at him. And I, I organized this festival with um, Lisa, the clinical wizard, because I thought this is the best possible thing that will piss him off. And thank you all very much for coming. Vlad Vladimir Putin. Do fuck off. And for those at home, Vladimir Putin would hate it if you bought Killer in the Kremlin. <laughs> so you know what to do. Uh, so my, my book, Killer in the Kremlin, is, um, is paying for Vladimir Putin's Do Fuck Off Festival. Uh, and that's the, uh, <laughs> the reason um, this festival is happening, is because I wrote the rudest... It may not be a good book, but it's the rudest book about Vladimir Putin ever written. <laughs> <laughs> anyway, that's enough of us. Thank you very much. Douglas, what's your surname? Mason. Uh, Douglas Mason, brilliant contribution. Fantastic, wise, great stuff from Zarina Zabriskie. Sarah, you cannot possibly do better than being hated by the Kremlin as much as you are. And they I'm gonna, hate us, John. I'm going to kiss you. I said because John. Because Vladimir Putin won't like it. I said, Fuck John, off. I yeah. love you. And John's like, Sarah, you're not my type. <laughs> I said, John, that's okay. We have that in common, so let's move on. But I do love this man. Okay, so anyway. Okay, we'll, uh, we'll get a room. We'll get a room. Okay, right, right let's... Um, uh, thank you very much, and translate. Thank you. Oh, quick, 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 translate. <laughs> Важливо боротися, важливо продовжувати сміятися, тому ми організували цей фестиваль, тому що це найбільше, що може розізлити Путіна, якщо ми будемо продовжувати сміятися. Дякую всім за їхній чудовий внесок в цю панель, Дугласу, Заріні, Сарі, звичайно. І дуже всім дякую за участь тих, хто нас дивився. Дякуємо, дякуємо. На цьому наша, наш блок історії війни на сьогодні завершений. Зараз ми маємо невеличку перерву і вже в п'ятій ми чекаємо вас тут на поетичній сцені. Також хочу нагадати, що ви можете придбати чудовий мерч нашого фестивалю. Це шапочки з надписом «Владімир Путін, do fuck off». Можете придбати класні речі від українських брендів. І також, також ляльки там є у нас на маркеті. Ви це все можете подивитися і придбати. І ми вас чекаємо в 17.00 тут. Okay, thank you. And now we have a little break and we are waiting for you here at uh, 5 p.m. today uh, for poetry hearings. And I would like to remind you that we also have a market where you can buy hats, uh, where you can buy some dolls. You can also see some Ukrainian brands with their production. So have fun and we are waiting for you here at 5 p.m.
Черпак, він має теж бути черпак, розумієш, що має бути. А ми можемо зробити конкурс по шатку і капусту, так? Можемо. У нас є дві зайві ці. У нас просто дощичок не вистачає, нам жодні дощичок. Треба ж людей поставити на щось. Або коли ми поріжемо все до будинку. О, дивися, от я ще зробила. Так, друзі, ну що, привіт всім, привіт, 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 hello, bonjourno! Ну-ну-ну, ми починаємо скоро наш майстер-клас, і це буде фестиваль борщу. Фестиваль борщу, який сьогодні анонсований на ці події, тому що ми всі разом дружно просто сьогодні зібралися на цей особливий день, коли ми маємо декілька прекрасних подій. І тому сьогодні в тому числі буде фестиваль борщу. Приходь на майстер-клас, на дегустацію і на перетягування каната, який буде трішечки пізніше. Так, у нас є канат, 50-метровий канат, який ми просто притягнули сюди із Криму. Нам наші друзі передали, і ми сьогодні будемо тягатися на канаті, будемо формувати дві величезні команди. Тому вже, вже ви можете формувати свою команду і розуміти, хто з ким, на кого можна покластися, чи є плече міцне. Ну і разом до перемоги. Так що... Буквально через невеличкий час ми розпочнемо. А також у нас буде, можливо, конкурс по шаткуванню капусти. Це буде для чоловіків такий конкурс, тому хто відчуває в собі бажання трошки розім'яти свої руки, щоб не відбувати, то, будь ласка, також підтягуйтесь до нас і ми організуємо шаткування капусти, тому що коза хоче капусту, да? Привіт! Що за коза? Як звати? Ой, ти чудо. Ой, ти поняваєш. Як звати її? Лена. Коза Лена? Ага. А я думав, це прес-алкаше російського МІДа. Може так є, не скажеш? Це правда, що хадирівці не можуть без кіст, тому що не це ніяк, так? Знаєш так? Хадирівці, вони ж без кіст, вони не туди, не сюди. Сьогодні ми будемо її оберігати дуже. Ми розуміємо, що згуру вже трошки слабо, але нічого, борщу поїмо і буде все окей. Так, а в той час, до речі, у нас тут є Олександр, який у нас відповідальний за...
за казан, ну не за весь борщ, а за те, щоб тут був вогонь. Тому, хто замерзає, підтягуйся сюди. Ми обігріємо, у нас є багато енергії сексуальної, взагалі просто людської, тому кому що, підтягуйся кожен за своє. Але тим часом у нас вже смажиться м'ясо, і будуть скоро смажитись реберця копчені, і це буде український борщ гетьманський з квасолою і витребеньками. Ось так. А в нас, до речі, ще є чарівна ведуча Ліза. От кілька слів привітайся, потім продовжимо пізніше. Добрий, добрий день. Всім привіт, друзі. Це дуже класно. Я так розумію, що майстер-клас борщу в нас трошки вже почався, але я маю також сказати вам, що зараз у нас паралельно ще поетична сцена починається. І хочу трошки вас теж туди запросити. Вона починається тут, ось, в нашому... Ось, е, ну, в нашому куполі. Так. Поетична сцена, так? Ага. Прямо прям зараз почнеться. Друзі, увага, увага, актон, актон. Attention, please. У нас прямо зараз розпочинається поетична сцена, тому якщо ви хочете кайфанути від справжніх поетів, прозаїків, то, будь ласка, пробираємося в цей купол. Вхід безкоштовний. Поки що. Перші п'ять хвилин вхід безкоштовний. Ну, можна трошки підняти. Так, і потім не забудьте зелень туди додати. Добре, добре, зараз. Давай. Поїхали. Закидаємо то все. Клас. Так, тільки дим прям. Супер. І основне, я говорю, п'ємо. Друзі, ми продовжуємо наш другий день фестивалю. І хто до нас приєднався, хто, можливо, не знає, як він називається, то зараз я це повторю. Володимир Путін, do fuck off! Можемо всі разом сказати, це, до речі, те, що у нас практикується. Володимир Путін, do fuck off! Так. Друзі, переходимо до поетичного блоку. І зараз я хочу сказати, що музичний супровід нашого поетичного блоку нам забезпечить Андрій Кароєв, музикант, поет, перформер, режисер, автор одноіменного музичного проєкту «Кароєв», колишній учасник гурту «Мезофаза». І ми продовжуємо. Ми зараз поетичний блок. 
I would like to say that uh, for the sound is responsible Andrei Karoyev, musician, poet, performer, director, uh, author of uh, the Karoyev Musician Project, and former uh, Mezzafaza band member. А також Антон Круг, поет, музикант, фронтмен гурту «Зграя». And also Anton Krug, poet, musician, frontman, Zgraya Gurt, uh, band, sorry. Ваші оплески. І першою на цю сцену я хочу запросити Марію Мартиненко, поетку. And the first poetess who is on the floor is Maria Martininko. Can you come to the microphone? Hello. Вона прокинулася від туману, що огорнув ціле місто і країну. Вона не знала, як вимовити словами відчуття, що не має вже миру. Натомість знала все втома і тахікардія, що в мене лікарю причина – Росія. Вчора дощ був із хмар, а сьогодні ракети. Хто б міг передбачити такі сюжети? Стіни стали мішенями, а не бронею. А йому стало страшно від думки, що там з нею. Вони бігали якось під зоряним небом і хотіли ще раз повторити. Говорили про плани на літо та ідеї, куди полетіти. А натомість... Відповідь залишилась єдина. Ми поїдемо в Крим. Там не буде довго Росія. І поїдуть вони на возах по Чумацькому шляху. Українська земля буде ліжком, а небо їм дахом. На дурних москалів буде всім до одного начхати. Як волатимуть, по мордяках в землю будуть безжалісно топтати. Ваші гени – фігня, а ми будемо сильно і хватсько за проданців мочі, щоб ви знали, хто тут пропащий. І хто б що не казав, про що б ви не збрехали. Ми – бандерівські діти, ну а ви нас уже замахали. Трошки ліричніше. А у мене тепер поетичний пост. Я харчуюся тільки твоїми словами. Я ковтаю мистецтво із твоїх вуст. Я малюю гортензії у гортані. Зашиваю у подушки твої сни. Забиваю цвяхи на своєму тілі. І збираю краплиночки до весни Своєї сили, твоєї віри. Як світитимуть лямпи нам у вікно, Я закутаюсь в шалик під дофаміном. Хай гуляє парками прозорий Бог, він же там сіє квітки цнотливої надії. Хай би він не гуляв бульваром І не стукав, запрошувався на чай. Перед війною його удари Заглушили мою печаль. Цвинтарями бродили вони неспішно, і від спокою звук западав у сад. 
де зростало минуле наших рідних і ховалось майбутнє наших глав. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, Марії. А, і я хочу запросити нашу наступну учасницю поетичної сцени. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. <свісно> Другу учасницю нашої а, сцени. Поетку, лауреатку четвертої премії Смолоскипу, переможницю конкурсу відеопоезії. А, як воно правильно називається? <свісно> Прекрасно, це клоп. У номінації «Експеримент» перекладачку, порядницю антології Кубідонівської першої кави. Іра, пам'ятай. Дякую so much. Thank you, Maria. And now we are asking for the floor. Uh, Ірина Павленко, the poetess, um, the winner of the contest of video poetry cyclop um, and translator. Thank you so much. So, please, to the floor. Yura, to be slow. Внутрішній спротив – це лише спротив сердечних шрамів, що не зрослись. Ну як же ті шрами від куль у серце нитками залатати чорною і червоною, що нагадують стяг? Як же той спротив сховати, коли він не влізає у торбу словами? Терпи, терпи, терп... рибо, терпець тебе ще досі шліфує, або що не вписується у сьогоднішній час? Коли його неможливо полишити і забути, ти все ще приходиш у снах. Кажеш, що ми не дарма зустрілись, дай мені трохи часу, пробач, ми ще зустрінемось, просто не маю як. Бо війна – це найчесніша зі зрад. Хочеш – не хочеш, а мусиш. Брати до рук кулемет, рацію і мовчати, довго мовчати, тижнями, що найменше чиєсь життя. Бо всі слова розгубились, як наместини розірваного розка. А потім ти будеш кричати, поки забракне голосу. Я прокладаю до твого серця непевний шлях, каже вона у повідомленнях і листах. Я пам'ятаю очі Волошкові, голос і твою усмішку. Від амнезії короткої пам'яті нас полікує час. Це безсумнівно війна, що прийшла по нас. Наші серця б'ють в унісон поміж снів. Наші серця, як годинник, виходять з ладу і мешкають поміж світів. Він вже не палить років так сім або більше, але підкурює і видихає без слів. Я знаю, що ти любиш гладити її волосся. Тепле, так? Наче пригортаєш до серця бездомне щеня. Я знаю, що ти любиш зазирати їй у вічі і шукати там малих бісенят. Так, наче вона – це я. Я знаю точно, інколи ти плутаєш наші імена. Я знаю, що її сонячні веснянки нагадують тобі родинки на моєму плечі. Я знаю точно, що коли ти прокидаєшся десь не вдома, ти згадуєш одразу її, а потім мене. І насправді це не від любові, а від утоми, бо війна триває вже не перший рік. І коли ти черговий раз покидаєш дім і їдеш на південь або на схід, ти знаєш, що вона десь далеко, а я завжди поряд. І коли ти кажеш, що це може бути квитком в один кінець, ніхто з нас, ні я, ні вона, про це, звісно, так не думає. Я взагалі про це ніколи не думаю, бо серце моє вже стало достатньо міцним. Інколи воно збивається від тривоги, але воно буде битись до тих пір, поки ти не повернешся знову живим. Коли ти чуєш це від мене, а не від неї, ти довго-довго мовчиш, адже тобі нема що на це сказати ні мені, ні їй.
Вона пише йому у телеграмі, ти не виходиш на зв'язок вже десятий день поспіль, кожен день наче рік, а я навіть не знаю, чи живий ти досі. Кожна загибель – це чужа загибель, аби не твоя, в цьому тяжко зізнатись. Але я молю, щоб це було дійсно так. Я не бачила тебе з 24 лютого, а не кохались ми ще з минулої осені. Хто ж знав, що війна поцупить так несподівано твою совість? Твої легені, всю твою награну зверхність. Хто ж знав, що ти зможеш поцупити мою тонкошкірість, залишивши на стегнах синці на згадком? Залишивши черствий хліб в холодильнику, пам'яті крихти, зім'яті простирадла по собі, в які ти загортатимеш когось іншого, більш невагомого і нещасного. Я відправляю сигнали СОС разом з нюцами і невчасними питаннями. Ти живий? Ти поранений? Ти мій? Бог підступний мовчить. Ти теж. Я чекаю, коли ти напишеш, коли заговориш, коли сплутаєш мене з нею нині і повсякчас. Я надію, що знову прийду у тривожний сон, щоб на ранок ти довго згадував тіло і спростовував непідробну вмілість моїх долонь. Він читає усі її повідомлення і мовчить. Йому хочеться того ж самого, що і їй. Але всередині вже десятий день поспіль проростає гіркий полин. Друзі, ми продовжуємо. Я хочу вам нагадати, який у нас тут фестиваль. Це фестиваль Володимир Путін «Do fuck off», який заснував Джон Суїні. Ви його тут можете також побачити на території, підходити, спілкуватися і навіть погортати його крайню книгу, у якій є свіжі репортажі з Бучі та з повномасштабної війни. And I'd like to remind you what we are doing here. We are in the festival Vladimir Putin do fuck off. And uh, it was founded by John Sweeney, who is also here and who you can communicate with if you are here. And even you can uh, look through his uh, last book, Killer in the Kremlin, where he described some of the episodes from Bucha and other deliberated territories. Книгу можна також купити, але потрібно буде її замовити, тому що вона тут в обмеженій кількості, наскільки я знаю. The book can also be bought, but please mind that it should be booked in advance, because it is limited here. Ми продовжуємо. Я хочу запросити на цю сцену автора романів. 12 унцій любові, острів джам, міжсезоння, лауреати і дипломата премії Смолоски, Бранослов, Благовіст імені Олеся Ульяненка, виконуючи обов'язка шеф-редактора журналу «Україна» Сергія Демчука. Зараз перекладемо. Ja Island between seasons also laureate and diplomat of uh, awards smaller skip Hranoslov Blahovist and chief editor of Kraina magazine. Please Vam welcome. Всім привіт. сьогодні у нас гарні новини. краще, ніж були попередні дні. Вітаю всіх з цим. Ну і почнемо. О 9 на вокзалі з військовими хвилина мовчання за всіма загиблими. 
захисниками, дітьми, залізничниками, і потяг майже порожніми вагонами рушає з запізненням у невідомість. І провідник не перевіряє ковід-сертифікату, але ж сумно зазирає в очі, ніби хоче розглядіти там QR-код вашого життя, починаючи від 20 лютого. І потім пропонує підсолодити його розчинною гірковою, гіркою кавою за 10 гривень, без цукру, звісно, і без молока. Петиція. Ми пили каву за столиком на вулиці, до нас підійшли дві жіночки. Попросили підписати петицію до міського голови щодо негайної заборони написів з матюками на кшталт «Руський воєнний корабль, іди нахуй». Цю війну Бог послав, щоб люди покаялися, не здавались вони. Ну що вам шкода, підпишіть петицію, прийміть Бога. Але ми твердо стояли на своєму. «Руський воєнний корабль, іди нахуй». Дякую. 1 вересня. Білий метелик кружляє над порожнім спортивним майданчиком, над гойделкою, на якій гойдаються діти без квітів і бантиків, над білим БМВ осені, що гуде, паркуючись під вікном, кружляє над покинутим будівництвом з нижна... наїжачаною арматурою. Білий метелик кружляє над... Білий металик кружляє над задимленим містом, над тілом серпня, над сповільненим плином доріг, над зас... застиглими озерами, крига яких так і не скресла. Білий металик кружляє над білому металику Бог. Коли лунає сирена, а діти граються у дворі, і дівчина з сусіднього під'їзду качає на лавочці прес, і тут лунають вибухи, Усі продовжують займатися своїми справами. Діти в пісочниці продовжують пекти свої пасочки. Дівчина високо задирає ноги, вже качаючи сідниці. А ти підкорюєш своє гло і чуєш з пісочниці. Здохни, хуйло! Дякую! Дякуємо вам! So Дякуємо вам! Наступним учасником нашої поетичної сцени хочу запросити Вадима Марченка. Є він тут? Поет, патріот, як кажуть друзі, почесний аналітик. Почесний аналітик компанії Ашан та пекар. Ну, круто. Poet, patriot, honored analytic of a shine company, and cook, Vadim Marchenko. Thank you, thank you so much. Uh, okay, всім привіт. Почнемо. Ми збирали свої хати, душі і спогади у рюкзаки, і були готові вже йти. Чи покинули б дім? Якби не ти, недолугий сину проклятої орди, прийшов забрати нашу землю, отримаєш її. Бери. Ти прочогав заради цього стільки кілометрів. Прийми ж від нас тобі пакунок. Кожному по два квадратних метри. Гостинці зі свинцю. Вагон-рефрижератор у подарунок. А ви гадали квіти? Ну хіба гвоздики. І не більше, ніж по дві штуки. У одні руки. Все беріть же, гості дорогі. Гарячість гостинності вам ще руки обпалить. Ви дійсно нам надто дорогі. Весь світ скидається відтоді, як ви на нас напали. Взяли до нас зброю, лопати. Нищили культури нашої коріння. Хотіли нас закопати? Та ви не знали, що ми у своїй землі насіння. Ну і інший вірш присвячується безпосередньо людині, заради якої ми тут зібралися. Цього виродка. Мені до скроні пістолета пристав, постав мене на коліна. Кричи, щоб я упав, а потім устав. Моя постава буде рівна. Стріляй, вважай, що я вже повстав. Смерть лише секунда, і вона мене. А птиці, що клюватимуть мене, виклюють тобі очі. Старий могильник, напившись, заблює тобі під'їзд. 
Коти і птиць, наївшись, прийдуть йому на поміч. Ласуватимуть моїм тліном черви, а потім жесть. Полізуть тобі прямо у дупу. Останній марш в мою честь діятиме тобі на нерви. І ти помреш беззмістовно і тупо. Від розладу шлунку після святкового столу. Навіщо ж тобі стільки проблем? Краще лягаю тут прямо додолу і покажи вміст своїх мікросхем. Цікаво, звідки в тебе так багато ненависті? Там точно якийсь вірус, щось не твоє. Чому замало радості? Покажи, інструмент для цього у тебе вже є. Дякую. Дякуємо. Володимир Путін до факт ОВ хочеться додати. Друзі, а зараз хочу надати слово музиканту, поету, перформеру, який вже другий день допомагає поезії звучати приємніше. Це Андрій Кароєв. А зараз на флорі the person who helps us uh, in with music, poet, performer, director, author of uh, music project Karoyev and former um, former member of uh, Mezzofaza band, Andriy Karoyev. Andriy Karoyev. Все, що зараз відбувається в одночасно в просторі фронту, одночасно в культурній середовищі, культурному середовищі, в екзистенційному. Це все можна описати трьома словами. Людь знищує морок. Далекий спів зазулі Уривався міцною волею Гуркіт її гортані Огортав ліс Сивина тієї місцини нас з тобою оповила В тиші сидів морок Але час його судом не хвигні Тиша, це людь знищує морок, людь знищує морок, людь знищує морок. Хвилина мовчання за загиблими. Вибух, заграва перед очима, кілки доторки скалок замружують очі. Повітря перетворюється на скловату, очі не здатні втримати сльози. Кожна сльоза створює прихисток. 
для кореня майбутнього дерева. Кожен вибух народжує дерево. Дякуємо. Дякуємо Андрію. Ми продовжуємо, і я хочу надати слово письменниці, поетці, авторці антиутопічного роману «Коли в місті Ендо щить», лауреатці низки літературних премій та конкурсів, у тому числі міжнародної україно-німецької премії Олесі Гончара, учасниці кількох прозових антологій та ряду літературно-мистецьких подій, одні із засновниць літературного угрупування «Прозаїків свідки слова» Марії Косян. Thank you so much. And now we are invited on, inviting on the floor the writer, poetess, author of the dystopian novel When It Rains in the City of Anne, the laureate of a number of literary prizes and competitions, including the International Ukrainian German Award named after Olaiz Vanchar, participant of several prose anthologies and a number of literary and artistic events, one of the founders of the literary group of prose writers, Svitka Slova. Вітайте. Доброго дня усім. Я трошки хвилююся, але насправді хотіла б сказати кілька слів англійською, власне, для наших глядачів, які дивляться зараз цю трансляцію. And uh, I want to express my gratitude to Mr. John Sweeney and uh, also to all the members of the team who have organized this festival and to you all who are watching this video right now for your support. Uh, I really feel that your hearts are beating together with our hearts and this is really very precious. And uh, when you support Ukraine, you actually support the democratic values and you support the world of future which is full of light but not darkness, so stand with Ukraine. Я прочитаю три тексти, вони про внутрішню війну і, власне, про війну, яка відбувається зараз. Тож, почнемо. Я звою Арія. Вона плодоносить війною, жбурляє недопалки шин у небесні отвори, лишає шрами на венах і на сітківках. Динаміт розкладає під ковтрою і звабливо дихає. Бах, регоче арія, хай вдасться гучний бах. Вона пускає кулі понад плечем, народжується подряпаними на скронях. У неї маленький поріс на губі зліва. Аби плювати крізь нього цикутою і шепотіти. Погляню своє обличчя. Ми нікому не скажемо, нікому не зізнаємось, що ми одне. Навіщо привертати зайву увагу? Аре любить грати в мости, бо під ними море. Незграбне і дике. А ще кажуть море. Хворі на істеричні напади. Коли Арою ні вочить хвилями об камені і батон. Вона схлипує і благає. Давай у друге. До болю, до хрускоту, я хочу відчути життя, я хочу відчути життя. Зелені стіни лютують ядерним спалахом. Ми слинемо над кидолі, 
камені болісно плачуть, коли мушлі відкинуті спинами горілиць. Дарунки зібрані, час бенкетувати. Привіт, Little Boy, твій механізм визнали справним. Засукавши рукав, хтось стисне на кнопку. Металеве черево шипить і жалиться. Час бенкетувати. Привіт, Фетмен, білий дим на долоні. Піниться зламом ромашки. Блідолиці задимлені сутінки шепочуть пісню смерті. Виють її в очеретах. А синочок стискає мокру ганчірку і ситцю. Час бенкетувати. 70 весен по тому на іншому континенті Ще втім притулився до першого теплим боком Горять аеропорти, кришаться баштиці Україні на ім'я У діти палять вінки із ромашок Шестилітки шепочуть пісню смерті Виють її в очеретах О, як їм весело! І не треба ні Хіросіми, ні Нагасакі. Вони знають найголовніше. Де шукати чарівний килим літун і скарби? І як знешкодити чорну лимонну гранату? Коли повернутися спиною, горблячись в ранах дому? Вони чують, як дим валує ближче до східних кордонів. І пригортають до губ мокрі ганчірки із ситцю. Глибше вдих. Глибше вдих. Що ближче до літа, то ночі коротші. Ядучі ще стегна, сліпіші їх очі, а в наших степах зорепад. І пахнуть сирени сталевою даллю, у Чорному морі сирени в печалі, у Києві квіт на бузок. Побачити літо за небом в окопі, Сліди на дорозі зітерти на попіл. Минули колишнє життя. В південному місці палають скрижалі. Стоїть непорушно стіна Азовсталі. Колись ми були дітьми. Лети на мій вогнику, тільки не спи, буди. Лети на мій вогнику, тільки не спи, живи, живи, живи. Андрій Кароєв, Андрій Кароєв, Марія Косян, ваші оплески. Друзі, а зараз ми хочемо запросити на цю сцену Антон Крук, Артур Крук. А що я називаю? Не знаю. Це нормально. Добре, Артур Крук, ваші оплески. І зараз ми хочемо запросити на сцену Артур Крук. Аплоз! Доброго вечора. Вітаю всіх з Днем Кримської Бавовни.
Я не планував, але вирішив запитати. Зіграю вам двійку пісень. Сьогодні хочу поспівати для вас Стуса трішки. Дві пісні. Дорога дороги стремить, ніби меч. Пускайся порогу претечу, претеч. І несений вітром лети, і лети. Бездомний лелеко в далекі світи. Десь тужить і плаче кохана жона. Тебе вже до віку не діжди, вона. І жалібні ручки, синочок, простер. Бо штатка немає, або штатко. Ти ж несений вітром лети і лети. Бездоманий лелеко в далекі світи. Крізь мари, крізь грози, крізь бурі, крізь гри. На вижовклі лози. Де стилиться дим, 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 дим. Зорює земля сперед ранків сумних. Моє немовлятко журитися грех, Бо нас не рятує, а губить журба. От смерті рятує смертельна плавба. Ти ж несений вітром лети, і улети Бездомний лелеко в далекі світи Крізь мари, крізь грози, крізь бурі, крізь грим На вижовклі лози, де стилиться дим Тих Україн, що усі по світах Старих домовин не увданий жах Крізь 
На вижу крилос, где стелеться день. И ты украин, что у всем по святах. Старых домовин не оговтаний жаль. Дякую. Это была песня под названием «Песня». Стуса называется «Вирш песня». «Земля сварога». Синю стерню, куди ти біжиш дорогу? За обрію хто поверне? Як холодно і воло. Земля сварога и солнце Боже воля, Боже холодно и воло. За окрай без імені Та прозимо мосінь віє Не моя земля сварога І сонце Боже воле Боже холодно і воло. Что я сердце степу, блукая старезный волос, привидом из вертепу.
Та прозимо осінь віє, Ні моя земля сваруга, І сонце Боже волює, Бож холодно і було. Дякую. Ваші оплески, Артур Круп. Дякуємо. Хочу запросити нашу наступну учасницю, засновницю проєктів жінки української армії та творчий сектор «Бійчиню» підрозділу «Білий Волк» Мальву Крижанівську. Перекладем. Now we invite to the floor the poetess, a fighter of White Wolf Division, uh, also founder of such organization as uh, Women of Ukrainian Army and Art Sector, Mava Kurznowska. Ваші оплески. Так, я сподіваюся, що ми з музикою між собою співпадемо. Гаразд. Вкотре на моїх землях горить стерня. Знову здійнявши над згарищем знамено, Вкотре рвучкий і упертий мій дух зайнявся. Тільки спорснуло з-під чобота стремено. Знову до тебе мій отче душа біжить. Просто на світло, що зблиснуло в цій млі. Ось моє серце, Боже, нехай лежить чистим зерням у моїй пересвятій землі. Най упаде у обійми пухкі ріллі, наймо в сльозою обмиє його дощем. Скільки любові воно віддало в цей світ, скільки зневіри об нього розбилось вщент. І в супокої, в колисці з коріння трав Спатиме тихо сердешне моє зерно, Вірно заховане, щоб не знайшов, не вкрав, Ворог заклятий вичікуватиме воно. І набиратиме сили, допоки град, Просто над ним б'є загарбницький гарнізон, Бо поки дрижатиме обрій від канонад, Поки багряний горітиме горизонт. А коли ворог впаде, прийде його час. В отвір від кулі стрімке молоде зло. Землю прониже й до сонця проб'ється враз і заколоситься нивою за селом. Знову засіє землю і зазвучить піснею стоголосою рідний край. Знову за волю і славу його б'ючись. Рідні боги позовуть до сердець. Вставай! Попіл ріллею, мов дотики сивини. Цвіт абрикос розлітається за версту. Я пропускаю між пальцями збіжжянив, стиснувши в жмені землю свою святу. Цей вірш я присвятила своєму родичеві, якого я ніколи не бачила. Тому що він загинув у віці 19 років, коли моя бабуся була маленькою дівчинкою 9 років. Бої йшли у нас під селом, його забрали увечері, і мама купила йому хробові чоботи, виміняла їх на щось дуже цінне в нашій родині. І на другий день вранці Червона армія погнала цих хлопців, яких вона взяла абсолютно без бойового досвіду. І вже в обід його мати йшла по селу і побачила, як хтось ці чоботи несе під рукою. Вона спитала, де ти їх взяв? Він каже, там зняв солдата. Він прийшов від нашого села не більше кілометра. Ось, і він тримав в жмені землю. Не могли руку розтиснути. Ось, я коли писала цей вірш, то уявляла, що могла відчувати людина. Та, яка жила колись. Отже, наступний. Романтична музика. Дим гіркий понад Києвом, мов полин. 
вороння назбиралось і мовчки жде. І хоч голосно цукає часу плин, його посмішка з кожної зі світлин заспокоює, ніжно у сон веде. І новини збираючи, мов колаж, і гартуючи психіку і мозолі, повсякчас замиловуюсь нам пейзаж. Його постать і піксельний камуфляж, кутик вуст і задумливість на чолі. Між такмедом і тактикою, між тривог, в спальник, де на нозі черевик, помолитись зі мною приходить Бог. Так надійніше, каже, бо геть оглох, бо щоночі тут вибухи і дикий крик. Я кажу йому, очі, я не боюсь, чесне слово, весь страх у мені помер. Дай лиш змогу лишатися довго в Русі. Підіймати дай сил і в твоєму дусі попадати надвлучно поміж ребер. І ще наостанок дійдеш до мів у свій бункер небесний, наглянь за ним, аби ворог дістати його не смів, аби правий і праведний його гнів залишав його розум завжди ясним. Бережи і від кулі, і від вогню, від уламків, снарядів і від котлів. Дай на груди незриму для зла броню, освяти справедливу його борню із навалою схиблених москалів. Як впізнати його? Це як два на два. Його нерви міцніші за тятиву. Сині очі, посріблена голова і нашивка на кителі ЗСУ. І останній. Я цей вірш написала просто перед війною, бо ну, я вже знала, що це останній вечір такий. У мене був е, творчий вечір цей день, я виступала в сукні, прийшла, і я знала, що я цю сукню ще довго не надягну. Е, я обірвала з усіх букетів пелюсточки, натрусила собі в ванну, вона ставила свічок, лягла, і я реально розумію, що це останній вечір, коли можна так поніжитись. Я дивилась на ці свічки і, і написала цей вірш. Тиснуть новини, фаланги лягли на гачки. Останні дві миті на душ і арома свічки. Прощання з цим спокоєм, Вінстон, самотній джаз і довге вдивляння з вікна в цей нічний екстаз. Я хочу дивитись, як місто, до котрого звикла, ще тиниться і оголює гострі ікла. І скивиці грають. І воля його гребе. У нього, до речі, залізний тепер хребет. Я хочу вдихати цей дим і цей запах бурі. Лишати на наших снігах їхні плями бурі. Лишати на нашій траві аромат весни. Я вперше за довгий час бачу гарні сни. І вирвавши стіл наших міст кожну скіпку з виєм, запалим свічки. В чорне море змиєм безтямну нахабність, і про неї останню звістку. І будемо кохатися в наших рясних любистках, і будемо пити солодкі свої меди, зайдуться в садах солов'ї на усі лади. Устромим меча, відбудуємо наш рідний дім, а поки оця догорає свіча, ходімо. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за виступ. Дякуємо за захист. Дякуємо всім е, учасникам поетичної сцени. Е, справді, поети – це люди, які відчувають події по-особливому. Фіксують їх, і завдяки ним ми можемо потім бачити, що ж відбувалось, і як це відчували на собі люди. Thank you so much. Thank you for this performance. Thank you for the defense. And thank you all for um, being here, for listening to our poets. And, um, you know, poets are people who feel all the events in a little bit different, special way. And thanks to them, 
we can um, look at something, at some events from a little bit different perspective, and we are thankful for it. Я нагадаю всім, що зараз у нас другий фестиваль, другий день фестивалю Володимир Путін Do Fuck Off. Ми маємо таку вже традицію за ці два дні всі разом це говорити. І, до речі, українських кілька варіантів, от перекладу саме цього англійського вислову, можна сказати «відчепись», можна сказати «йди геть», були варіанти сказати «від'їбись». Ну, типу, якщо у вас є ще якісь варіанти, то ви нам кажіть, і ми... У вас вже з'явився, кажіть. Ну, да, типу, маємо собі на увазі здохне, а вже там кожен собі варіант придумає. Тому можемо всі разом зараз сказати, і я думаю, цей посил важливий. Володимир Путін, do fuck off! Прекрасно, ваші оплески. І ми передаємо чергу наступному блоку журналізм і слово Джону Суїні. So we are reminding that this is the second day of our Putin Do festival. And now we are passing the floor to our um, founder, John Sweeney. So this is our John. next block. John, I'm slow. Джон, у Джона в гостях сьогодні Людмила Буймістер, українська політикиня. І далі ми продовжуємо. І Джонс гост for now is uh, a politician, Людмила Буймістер. So, please welcome. I know yeah. even so. Um, so this is uh, my guess, and we're going to talk the war and politics and uh, everything in between. Um, but, but we said in our introduction that um, Lud Ludmilla is a politician. She's a democratic politician <laughs> inside a thriving democracy, which blew up Putin's fucking bridge this morning. Hello. <laughs> so, especially this morning. Yeah, yeah. So, uh, Ludmilla, um, you're, um, uh, what is the first moment? Explain to me exactly what you were doing when you heard that the Ukrainians had blown up the bridge. Ми говоритимемо сьогодні з Людмилою Боймістер, ми говоритимемо про війну, політику та все, що між війною і політикою, але в представленні сказали, що Людмила – політикиня. Не просто, а політикиня в демократична, в демократичній країні, в демократії, яка сьогодні зранку підірвала чортів путінський міст. І Людмило, скажи, будь ласка, що ти робила сьогодні зранку, от, коли ти почула ці новини? Well, first of all, I had a glass of champagne. <laughs> <laughs> what time was that? 8 a.m. Shame Perfect on you. Oh, Kotri, oh, Vosmi Ranku, Sorum, Sorum. And uh, we all said happy birthday, Vladimir Putin, do fuck off. И мы все сказали с днем народжения Владимира Путина и факов нарешті вже. Good answer. Um, so, um, let's, you know people that I, I we, we both knew people um, who, who were members of the Russian opposition and, um, and they were murdered. So let's talk about them a little bit um, because I, I, because um, so, you knew Anna Politivskaya. Tell me, the first time you met Anna Politivskaya, what struck you about her, why you, what your reaction to her was, and, and also when you heard about her being murdered, what did you think? 
Ти знаєш людей, ми обоє знаємо людей, які належали до російської опозиції, ці люди були вбиті, давай трошки про них поговоримо. Знала Анну Політковську, що тебе вразило при першій зустрічі і також, що ти відчула, коли почула про її смерть, про те, що її було вбито? When we first met, because she was a friend of our family, of my parents, I was very small. I was like five years old, probably. Uh, that's my first recalling of her sitting in our kitchen, smoking. Uh, she was a chain smoker and uh, talking about liberal Russia. That was back in early, early 90s, uh, when there was a real hope after the perestroika and after the collapse of Soviet Union that Russia will actually become also a democratic country. So the, and Anna, like no one probably, was fighting for this cause her entire life. Вперше ми побачилися, вона була другом моїх батьків, подругою моїх батьків, і я була дуже малою, мені було років п'ять, я пам'ятаю, як вона сиділа у моїх батьків на кухні, курила, вона дуже багато курила, і говорила про ліберальну Росію. Це було десь на початку 90-х, Анна вболівала за ліберальну Росію, вона вірила в це і боролася за неї. І тоді ще була надія, що після перестройки ліберальна Росія буде можливою. Then, during the two wars in Chechnya, she bravely went to the hottest spots. Uh, I went there in 2003 with her to Grozny. And she was actually writing the truth about the war. Uh, the truth that was not told in Russia by anyone else. She was the only brave one to go against the system because that was the war of the system against the free people of Chechnya. Потім були дві чеченські війни, про які вона хоробро сміливо розповідала, вона говорила правду про війну, я їздила з нею в Грозний в 2003 році. І вона писала правду про те, що це була війна системи, це була війна системи проти вільного чеченського народу. And she was murdered for that, for the truth. For the truth of the horrors of Russian army in Chechnya that she was describing very vividly and brightly in her articles. And She was telling us from her articles what will happen if the regime is not going to be stopped. Unfortunately, back then, the regime was not stopped. So the same things I've seen with her in 2003 in Grozny, the same things she was writing about and the same things she was murdered, murdered for uh, happened again here in Ukraine, in Bucha, in Izum, in all occupied territories, the same terror, the same behavior of Russian army, uh, the same strategy to impose fear. That didn't change since then. Вона писала правду, і за цю правду її, власне, і було вбито. Вона детально описувала у своїх статтях всі жахи, які творила російська армія. Я була з нею в Грозному 2003-му і також там це бачила. І вона писала про те, що станеться, що станеться далі, якщо режим не буде зупинено. Тоді режим не було зупинено і ми знову спостерігали те, про що Анна писала в своїх статтях, знову спостерігали це в Бучі, в Ізюмі, на всіх інших окупованих територіях. Я був в Чечні в 2000-ті. And uh, I saw evidence of Russian war crimes um, with my own eyes. I saw evidence of a vacuum bomb. Um, and I met a, we went undercover. We paid a corrupt FSB officer two and a half thousand dollars to smuggle like from Ingushetia. Um, because Putin's Russia is so fucking corrupt. It's unbelievable. And um, we met a man And he told us that something like 14 members of his family had been, um, had been killed by a, uh, a vacuum bomb, um, which sucks the air inside out. And um, in the hospital in Angoshetia, we met an eight-year-old girl who had been part of a refugee convoy. And as the refugee convoy 
left is like 230 refugees uh, fleeing a town. They were hit by the Russian army. She was very little, um, and she lay on the back of the ledge of this Volga car, the back window, the ledge. And when the Russian bomb fell, it killed everybody, her mother, her father, her brothers and sisters, and her cousin. But she was blown out of the window, and she survived. And um, for this podcast I made called Taking on Putin, which has turned into the book, Killer in the Kremlin, I, we found my friend Jenny Klochko, who's Ukrainian, speaks good Russian. Um, Jenny found this woman, who is now in her 30s, and I asked her, when you see Vladimir Putin with the Queen, this is when the Queen was still alive, Putin came to a state visit to Britain, I think like 2005, I forget when. What do you think? And she was completely silent. And then I said, so you're afraid to talk? And she said, no, we're afraid to breathe. Я був в Чечні в 2000 році, я також бачив там докази воєнних злочинів армії російської, я бачив докази використання вакуумної бомби. Вакуумна бомба – це така, яка висмоктує повітря. Ми змогли проїхати з боку Інгушетії, підкупивши офіцера ФСБ, заплативши йому кілька тисяч доларів, тому що путінська Росія – дуже корумпована країна. Ми там чули різні історії, зокрема історію чоловіка, який сказав, що 14 його рідних, 14 членів його родини загинуло від вакуумної бомби. Також в лікарні в Інгушетії ми бачили дівчинку, яка єдина зі своєї родини вижила. Вони їхали в гуманітарному конвої, який атакувала російська армія. І всі, хто був в машині, її батьки, її брати та сестри загинули, а вона лежала під заднім склом, тому що вона була дуже маленька, і вона просто вилетіла звідти через скло. І потім, вже зустрівшись з нею пізніше, я питав її, що вона думає про зустріч Путіна та британської королеви, що вона відчуває, коли це бачить. І вона мовчала, відповідь на моє питання. Я запитав її, чи вона боїться говорити, і вона сказала, ні, ми боїмося дихати. Тобто, ти знав Наташа Смирова? So that was um, Anna's great ally. Boris Nemtsov, did you tell me, tell, yeah, did, you, did he make a pass times. at you? <laughs> <laughs> yeah, yeah, he was a brave man, but I was too small at the time. Good. Um, so Boris, he, he talked about Putin like this. I can't remember the phrase exactly, but it's something like this poisonous dwarf, just like we Stalin and little Lenin. Uh, anyway, tell me the moment that you heard of Anna's murder, where were you and what was your reaction? Чи знала ти також Бориса Немцова? Так, знала. Він був дуже сміливою людиною, він говорив про Путіна, я не можу зараз згадати точне формулювання, але щось на зразок отруйний карлик, щось таке він казав. Повернемося до вбивства Політковської. Яка була твоя реакція, коли ти почула про цю новину? She was murdered in the evening coming back from home from work just in front of her house door in the plain center of Moscow. She was shot in the lift. Mm? She was shot in the lift. In, yeah, well, in in her house. Yeah. Yes. And uh, in front of the lift. And basically that that was a shock. Uh, and for me, I was 18 years of age at the time. Uh, I couldn't match it with what was told about Russia at the time in the West and everywhere in the world, because that was exactly the time when there was a big hope that Russia is going to become democratic new part of larger Europe, larger alliance of democratic civilized states and murder of the journalist just in the center of a capital was so unthought of, so shocking and striking that uh, it basically 
was ruining everything that was told and the picture that was pictured about Russia of the time. And uh, that was just another proof that the KGB system never went away. And uh, the system that murders and chases people uh, and uh, commits war crimes is still there. Because you cannot imagine something like this happening in any other country in the world. Політковського вбили в під'їзді її будинку, і почути про це було шокуюче, було жахливо, тому що я не могла співставити це і той імідж Росії, який на той час будувався в Європі, цієї надії, яка була стосовно того, що Росія стане демократичною країною, частиною нового альянсу, більшої розширеної Європи. Вбивство політковської, вбивство журналістки, воно показало, що методи КДБ, вони насправді нікуди не ділись, і е, таким самим чином е, продовжує працювати російська влада, як вона працювала раніше. And obviously my first instinct was to leave Russia, uh, which I did not instantly because I needed to finish my studies in the university, but as soon as I could, as soon as I had a chance, uh, I just ran away and never came back. На той момент мені було 18, і, звичайно, моєю першою реакцією було поїхати з Росії. Я поїхала не одразу, тому що я мала закінчити університет, але я настільки скоро, наскільки я могла поїхати з Росії, я поїхала і ніколи не поверталася більше. So my great friend Vlad Demchenko, the guy who arrested me on day two of the war, um, because he thought I was a Russian spy, it, it, he tells the story differently. I was just taking pictures of everything. And he just, shut the fuck up, stop doing that. Anyway, uh, he, he is fighting this war. He, I, I visited him in Bakhmut in August, him and his battalion, and they're fighting this war. And he and his fellow soldiers hate Russia and Russians with so much passion because they've seen what they've done, because they've killed their friends, they're killing innocent civilians, men, women, and children. And so he um, feels, we have an argument. I feel there is another Russia. And he says, no. Where do you sit on that argument? I.e., there is a liberal Russia that it might actually succeed one day. Or, or there's always a problem. The other way of playing with this is, is it the swamp or is it the monster? Is Putin a monster or is Russia a monster factory that keeps on manufacturing monsters in a way that makes it impossible to deal with Russia, kind of full stop? Or is there something particularly wrong about Putin? That if you get rid of Putin, then there could be a future, another Russia, a liberal Russia. My великий друг Володимир Демченко, який мене арештував на другий день війни, тому що я російський шпіон. Звісно, він цю історію розповідає зовсім інакше. Ну, да, насправді не важливо. Я там не так вже й добре поводився. І тому був заарештований. Менше з тим, я провів в серпні певний час з його батальйоном, ми спілкувалися, і він каже, що ненавидить Росію, росіян, тому що е, бачив, що вони роблять, тому що вони вбивають невинних чоловіків, жінок та дітей. Е, я думаю особисто, що є можливість для іншої ліберальної Росії. Він зі мною не погоджується. В нас е, із цим тут більше розходження. Що ти думаєш з цього приводу? Або формулюючи інакше, чи справа в болоті, чи справа в монстрі? Чи справа в тому, що Путін є монстром, чи справа в тому, що Росія – це таке місце, яке продовжує продукувати монстрів, і з нею просто неможливо взаємодіяти? Росія – це країна, яка створила монстр-факторію. І якщо ви дивитеся в історію КГБ, Росія і ФСБ Росія зараз, це є монстр-факторія. Until this monster factory is ruined, I don't believe there will be a possibility to raise uh, viable opposition, liberal opposition in Russia, uh, because it's going to be killed uh, in the cradle, like any different thinking in Russia is being killed now. Uh, 
Putin or not, I don't believe that his death will end the monster factory system. Uh, I think only if the KGB system fails and is destroyed and a new comes to replace it, it will be possible to build something new. Uh, I know lots of Russians and uh, the thing that is most striking for us Ukrainians and the thing that we cannot understand because we were fighting for our future and our freedom uh, not without any second thought uh, we were uh, doing two Maidans we were not afraid to fight the second uh, biggest army in the world and for us it's just very difficult to understand how people can be so numb and so silent to unhuman behavior and unhuman things. Um, if you analyze it deeply, obviously the propaganda, the KGB grown system, the fear, uh, it has lots of explanations. But then there has to be a point in which a nation the people say enough is enough and we're still struggling to see where this breaking point for the Russian nation if that exists is. Росія це країна, яка створила фабрику монстрів. Власне, КДБ і потім ФСБ це є ця фабрика монстрів, яка їх продукує, і поки ця система жива, Росія залишиться такою ж самою. Путін чи ні, поки працює саме КДБ-система, поки вона не зруйнована і не замінена нічим іншим, в Росії неможлива жистіздатна справжня опозиція, тому що все опозиційне буде вбиватися в колисці. Я знаю багатьох росіян, і мені важко зрозуміти дещо, як українці. Ми боролися на двох майданах, ми хоробро вийшли боротися проти другої найбільшої армії світу. І важко зрозуміти, чому не настав ще в Росії той момент, коли люди, нація повстають проти е, таких негуманних, е, таких жорстоких дій е, своєї верхівки. І ми все ще спостерігаємо, що таке має в Росії статися. Ми не розуміємо, чому росіяни настільки німі і не, до того, що відбувається, настільки мовчазні. Звичайно, якщо поговорити про пропаганду, про КДБ, про все інше, то можна знайти цьому пояснення, але все ж таки ми все ще спостерігаємо і чекаємо, де буде ця точка зламу, яка приведе до того, що люди повстануть проти системи. Я згоден. Тобто, я дивився на фотографії українських дівчин, які відбувають відбувають і кажуть «Фак вас» до айтолів. And I want to say, why, aren't, why isn't young Russia doing this? And like, uh, because life under the Ayatollahs is hard. And that's a police state too, and it's unbelievably cruel. And yet, those young women are really giving it some welly, and in English, English. Um, and so what's, anyway, I'm beginning to think that I've become a victim of Ukrainian brainwashing, is that true? Я погоджуюсь, тому що я спостерігаю за тим, що роблять іранські жінки, як вони зривають з себе те, що покриває голову, та і носять просто відкриваючи своє волосся, виступаючи проти свого режиму, який надзвичайно жорстокий. І я задаюся питанням, чому молоді люди в Росії не роблять щось радикальніше. Можливо, я вже став жертвою українського міськопромивання і пропаганди. Скажіть мені, так це чи ні? I think, for, uh, starting from the 24th of February, the entire world was affected, I wouldn't call it brainwashing, but by Ukrainian example. Uh, and uh, I think that we will hear lots of legends and thoughts of uh, songs about Ukrainian army, Ukrainian bravery, and I only hope that it will inspire people of the world not to be afraid of totalitarian regimes and to fight them, because that's the only way how we can resolve all our global issues. 
Uh, I mean, war in, in Ukraine is not the only problem we are facing, but and it's not the only thing that Russia and the totalitarian states are blocking. I mean, climate change, we can be dead already in 30 years, and totalitarian regime continue to block any initiatives on climate change. Genocide, hunger, I mean, we have so many global issues that we will not be able to solve unless we will, you know, until we fear to piss off Russia, until we fear to make them angry, until we fear to provoke them somehow. If we win this war in Ukraine, I believe this is the time when the door will be opened for us to resolve all other global issues. Я думаю, я б не назвала це міськопромиванням, але я думаю, що після 24 лютого Україна попливала на всіх і буде ще багато легенд, пісень, історій про хоробрість українських воїнів. Але це також дуже важливо, щоб Україна перемогла у цій війні, тому що ми, то питання не тільки в війні, тоталітарні режими, вони блокують ще багато інших, вирішення багатьох інших проблем, які у нас є, наприклад, зміни клімату, наприклад, голод. І е, таким чином, е, за допомогою е, цієї перемоги, ми зможемо почати вирішувати і ті інші питання, які зараз залишаються відкритими, тому що хтось боїться розізлити Росію або там е, якось е, ще її роздратувати. So on a, listen, um, Ludmilla, on a personal note, I fucking hope Ukraine wins this war, because if it doesn't, I'm fucking dog meat. <laughs> Я сподіваюся, що Україна так і виграє. No, Ukraine ну. will. Що, якщо Укра... sure. Україна не виграє, то мені кінець. Та, Україна виграє. Um, so, um, what is the lightest, funniest, sweetest moment of the war for you? And what is the darkest, worst, most horrible moment of the war for you? Який найсвітліший, наймиліший момент, який стався з тобою за час цієї війни, і навпаки найтемніший, найважчий? The darkest was when I lost two men from uh, good friends uh, from other units. And I couldn't help it. I was not their commander, but still, it hurts just the same. Can you explain uh, to the, uh, the viewers? <clears throat> you've got your uh, you're an MP, but you've got your own. Kind of I I, ser I serve in the, in the Ukrainian army, and uh, basically, I have a unit that is fighting now in the Donetsk region, which I'm part of. Uh, but my friends, they were in different units, and. Uh, Basically, the, the feeling of helplessness, that's the darkest, I think, feeling when you know you cannot change anything anymore. Найтемніший момент був, коли я втратила двох людей, добрих друзів. Вони були в інших підрозділах. Я не була їхньою командою вживачкою, не могла би нічого зробити. Я депутатка, але водночас я командую підрозділом, який я служу в українській армії, зараз ми в Донецькій області, я там разом з ними. Однак я ніяк не могла запобігти смерті цих двох друзів. І найгірше, найтемніше, це якраз оце почуття безпомічності. And the funniest, sweetest, happiest moment. The funniest moments I have every week when I speak with my daughter uh, on WhatsApp and um, she she drew a picture uh, in uh, at school uh, called my home i can show it to you найсмішніший найгарніший момент у мене щотижня коли я говорю з дочкою по whatsapp вона в школі намалювала картинку я зараз тобі її покажу мідім картина мідім my home is called this is for the folks at home can you get that? Для тих, хто дивиться трансляцію. This one. Yeah? Yeah. 
So this is the house, and she said, this is you, mommy, you are protecting our house. These are the bombs, but you see the grass is green, and Ukraine here on top is smiling because you are singing Oi, Luzi, Chervona, Kalina, and killing all the Russians. She said, this is your dream, and this is your mom, you are protecting us, and there are bombs, but you see the tree is green, Ukraine is smiling from the top, and singing Oi, Luzi, Chervona, Kalina, because you are killing all the Russians. As a British liberal, I have to say, it's, you don't want to kill all the Russians, you just want to kill the Russian army who've invaded you. Um, well, I'm here, so we need to kill all of them who are coming here. Yeah, yeah, yeah. Uh, <laughs> that's okay. Uh, all the with weapons in their hands. Uh, with, yes, yes, with weapons in their hands. Because I know that Ukraine... I, I know... Uh, sorry, I'm getting excited now. Ukraine, I've been arrested in Moscow, and I was arrested in Ukraine. And when I was arrested in Moscow, uh, the Russian media said that I had desecrated a shrine to Boris Nemtsov, who I loved, who I met. I thought he was from the, a wonderful, brave, and noble politician. And, and you can clearly see on tape the people who desecrate the shrine are people connected with the Russian secret police, and I say, aren't you desecrating a war shrine? You can hear me say that. And I was falsely accused um, by the Russian media of desecrating a shrine to my friend Boris Nemtsov. Uh, in Ukraine, I took pictures of Ukrainian soldiers under martial law day two, and it was quite right for me to be arrested. <laughs> I'd been a dickhead. <laughs> Uh, but the Ukrainians let me go. And that very day, day two of the war, I found myself saying, the person, okay, tough old day. I'll, I'll stick the video up uh, later so everybody can see it. But the, uh, what I say is, tough old day. And then I drink an enormous gin and tonic. <sighs> and go, thank God for alcohol, and put it down and say, so I was arrested by the Ukrainians. They thought I was a Russian spy. Do I look like a Russian spy? Anyway, never mind. They sorted it out, um, and I was let go. But I think the person in trouble is not President Zelensky of Ukraine. It's not even me, even though I was Rus arrested as a Russian spy today. The person who is in trouble is Vladimir Putin, because he has not sold this war to his people. Is that true? Мене арештовували в Росії за споплюження могили Бориса Немцова, мого доброго друга. У мене є відео, на якому видно, що поплюжать могилу там насправді спецслужбісти. А я навпаки кажу, що ж це ви робите, чи ж ви не поплюжите цю пам'ятник йому. І мене... Якби це було таке сфальсифіковане звинувачення, за яким мене заарештували, це було в Росії. В Україні я робив фотографії військових на другий день початку повномасштабної війни, і мене теж арештували, але відпустили. І мене відпустили, і я потім сидів в барі, пив свій величезний джин тонік, казав, що день видався важкенький, але... Випивши його, я подумав і сказав, що насправді не я сьогодні вляпався в халепу і насправді не президент Зеленський, а якщо так подумати, то це Владимир Путін, тому що він цю війну своєму народу не зміг продати. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, це неможливо для будь-якої людини купити цю війну knowing the consequences and anyone who has any analytical skills and uh, good education would understand that this war is ridiculous but unfortunately he managed to sell the lies about ukraine and about this war to a big percentage of the russian population uh, if he wouldn't he would have much more opposition inside the country. So the propaganda in this case actually worked. And the fact that Russia is a closed informational space right now 
actually worked. The lack of independent journalism, because most of them were killed or put in prison, uh, also worked so that many, many Russians believe that it's not Russia who's bombing our cities, it's ourselves. They say it's Ukrainians who uh, throw bombs on Kharkiv and Mariupol, which to any sound person sounds ridiculous. But people in Russia believe in it, unfortunately. Будь-яка людина, яка розумна, яка має здатність щось аналізувати, вона ніколи не купиться на цю війну. Але, на жаль, Путіну вдалося продати брехню про Україну та про цю війну значній частині свого населення. Це відбулося також тому, що країна зараз є закрита інформаційно, тому що працює пропаганда, тому що опозицію журналістів їх було або вбито, або їх посадили в тюрми. І значна частина населення дійсно вірить в те, що ми самі себе обстрілюємо, що це не Росія скидає бомби на наші міста, а ми це робимо самі. Так, ви правий. Я йшов до Бахмут в августі з Влад Демченко. І на один спеціальний день, а хаус був вбито, дякую Богу, ніхто не був в ній, але фаєр бригаді був вбито, українська фаєр бригаді. And there were some locals there who were, um, who were kind of suggesting that actually the Ukrainians might have shelled the house. Um, that, and they were, 97% of people in Ukraine voted for independence, or that's what the polls are now. Um, but this was some of the 3%. They were old and I don't think well educated, um, but it was kind of, what? I don't believe you. I mean, it was so strange. However, let's look on the bright side. I'm hearing stories of fistfights in the Kremlin. Have you heard this? That actually, sort of like Shoigu and uh, um, what's the name of Putin's chef? Um, Prigozhin. Uh, there's, there's gossip. The American intelligence people are saying that they're, they're hitting each other in the, in the Kremlin. Have you heard that? Дійсно, ми були в Бахмуті з Володимиром Демченком саме в серпні, і там загорівся будинок від обстрілів, приїхала українська пожежна команда, і люди, деякі, вони з місцевих казали, що, можливо, це українці нас обстріляли. Я чув, що 97% проголосували за незалежність, або принаймні такої думки люди зараз, але ті люди, вони, напевно, належали до тих трьох, що не голосували за незалежність. Вони були старші, вони були, можливо, не дуже освічені, але дійсно вони робили такі припущення, що це їх обстріляла українська армія. Менше з тим, переходячи до іншої теми, я чув, є такі чутки, що Шойгу та Пригожин в Кремлі зараз просто б'ються на кулаках. І що ти думаєш з цього приводу, які поради маєш до людей в Кремлі? One advice, run. Порада одна, втікайте, біжіть. Це, 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 There are a lot of people in the West who are afraid of nuclear war and they're afraid that the Ukrainians, for example, by blowing up the bridge, maybe the Ukrainians didn't blow up the bridge, maybe it was just a stray cigarette. Um, personally, I would, I would put um, the entire future sales of Killer and the Kremlin on it not being a stray cigarette. And so these people are saying, don't, don't push Putin too far because he might nuke us all. What's your answer to those people? Є багато людей, які бояться ядерного вибуху, ядерної війни, і вони бояться, що українці зруйнували міст. Ну, хто знає, може це були українці, може в когось попіл сигарети впав, але я би весь тираж своїх книжок заклав на те, що це не був сигаретний попіл. Але вони кажуть, будь ласка, не провокуйте Путіна, не зліть його, тому що він на нас, на всіх скине ядерну зброю. Яка твоя відповідь цим людям? He definitely will if we will not stop him now. Because the world kept silent when he threw chemical bombs in Syria. The world was silent when he committed genocide in Chechnya. The world was silent when he invaded in the next Ukraine's territory. The world was silent when he invaded Georgia. And 
you know, if we don't stop him now, then there definitely is going to be a nuclear war. But he's not going to be attacking us. He's going to be attacking the Western world. Because the more we fear, uh, the more we are afraid, and the more we think, oh, let's not piss him off, it gives him credit that he can continue escalation and continue with, his, with the same strategy because it works. The force, unfortunately, is the only language Russia, current Russia understands. Він точно застосує ядерну зброю, якщо його не зупинять. І це відбувалося до цього часу. Його не зупинили, коли він скидав хімічні бомби в Сирії. Його не зупинили, коли він вторгся до України, до Грузії. Його не зупинили, коли він здійснював геноцид в Чечні. І таким чином він розуміє, що він може продовжувати в цьому ж дусі. Тільки коли він застосує ядерку, це буде не тут, не в Україні. Він застосує її для західних країн. На жаль, в сучасній Росії, по відношенню до сучасної Росії, сила – це єдина мова, яку там розуміють. Some people on, um, in the West think that Ukraine and Russia are the same. Uh, I, I find that nonsense. But, okay, bear with me. Russia is a dictatorship. If you're rude, if you're critical of um, Vladimir Putin, you may die. You're a Ukrainian MP. This is a democracy. Prove it. Say something rude about Zelensky. Багато людей за кордоном думають, що Росія та Україна це одне і те саме. Ну, я знаю, то що це не так, але давай так ще їм доведем. В Росії, якщо сказати щось грубе, якусь критику проти Путіна, то ти помреш. Ти депутатка демократичної незалежної країни, скажи щось проти Зеленського, якось покритикуй Зеленського. No pressure. <laughs> you know, I'm an opposition politician, so I said a lot of things that probably our presidential office doesn't like. Oh, be specific. Uh, but I don't criticize people. I criticize actions. And I only go against uh, things that I know that will uh, be bad for my country. So when it happens, I'm speaking up. Uh, in this war, since the 24th of uh, February, uh, I don't find anything bad to say about our president. His team is a different story. Знаєш, я опозиційна депутатка, тому за цей час я багато критики озвучувала проти того, що відбувається. Однак я критикую не людей, я критикую їхні дії. І е, якщо говоримо про нашого президента, то з 24 лютого нічого поганого не можу про нього сказати. Звичайно, його команда – це вже інше питання. One of my um, oldest Ukrainian friends told me just before the war, I said, what do you think about Zelensky? And he said, he's shit, but he's our shit. <laughs> Один з моїх найстаріших українських друзів, я його запитав перед війною, що ти думаєш про Зеленського? Він сказав, так, гівно, але наше гівно. Uh, and so if you're listening, Volodymyr, I should also add this, that the moment Zelensky said to the CIA and MI6, you know, we'll get you out to Poland because it's better that you go there, he says, I don't need a ride, I need ammunition. Good on him, good on him. І, Володимире, якщо ви слухаєте, то я е, хочу сказати, що той момент, коли ви відмовилися від евакуації і сказали, що вас підвозити не треба, а вам потрібна зброя, то це було добре сказано. Which is VPDFO. Um, crowdfunder VPDFO. I tweet all this stuff. That'd be great and lovely. Having said that, I'd also like to add that the CIA costs the Americans 15 billion dollars a year, and I decided to stay in Kyiv because I didn't think Putin had sent enough Russian soldiers to take Kyiv. No way. And um, and I am so much cheaper than the CIA. My book only costs like 17 dollars. So I say to the Americans. You should look at the expenses of your spies. 
І е, така хвилинка реклами. Це все зараз це означається, є безкоштовною, але ви можете перерахувати нам гроші, ви можете купити квитки на сайті фестивалю або просто на краудфандері відправити нам грошей. Ну і також американське ЦРУ, воно не передбачало цього вторгнення настільки добре, як я його передбачив у своїй книжці. У них дуже великі бюджети, а моя книжка всього 17 доларів коштує. Тож американські платники податків подумають про те, куди йдуть ваші гроші і наскільки добре працюють ваші шпіони. Чим закінчиться війна? Ви – політик, що є відповідь? Uh, the answer is simple. The war will end when uh, we restore Ukraine's borders to 1991, uh, restore rule of international law, and we together with our allies make everything to put Russia in a condition to respect international law again. Because I was studying international public law in Moscow. And uh, the funniest thing of all... Are you a masochist? <laughs> yeah, exactly. Because the funniest thing of all is on our first lecture on international public law, our professor says, well, you have to read all of this, you, you have to read all the conventions to pass the exam, but actually international law doesn't exist. Whatever we want to do in the world, we will do it. Uh, so whoever has the force uh, has the right to dictate their will. And this is how they bring up their diplomats. This is how they teach their government officials. And this is the doctrine that they are nurturing the whole time. So until and unless the entire world right now being united as it is, puts the end of, to Russian membership in the United Nations Security Council, until Russia is deprived of the nuclear status under the non-proliferation agreement that they, by the way, numerous times tried to break, we will not have security in the world. We will not have the same security mechanisms if effective and efficient. After Budapest memorandum, when Ukraine refused nuclear weapons in exchange of security guarantees, being attacked by one of the signatories of Budapest memorandum is shocking, and it, sa it, it basically sent the signal to the entire world that for Russia, the international world means nothing. Now we need to prove Russia wrong. Війна закінчиться таким чином, ми відновимо Україну в кордонах 1991 року, ми відновимо верховенство міжнародного права, і, власне, разом з нашими союзниками ми відновимо міжнародне право в цілому. Я вивчала міжнародне публічне право в Москві, Джон питає, чи я мозохістка. Ну, власне, історія з лекції однієї, коли професор з першої лекції в університеті професор каже нам, що ну, це дуже важливо, ви все прочитаєте, вивчіть всі ці конвенції, але насправді міжнародного права не існує, тому що можна робити все, що завгодно, якщо в тебе є сила. І це саме той дух, в якому вони виховують своїх дипломатів, своїх державних чиновників, це саме ця міжнародна політика, яку проводить Росія. І е, доки не буде виключено Росію з Ради безпеки ООН, Доки е, її не позбавлять ядерного статусу згідно угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, не буде у світі безпеки, тому що е, після того, що сталося з Будапештським меморандумом, коли е, Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, її атакувала країна, яка є однією з підписанток цього меморандуму. Ми розуміємо, що система безпеки у світі порушена і має бути відновлена. Yes, you're right. You're reminding me. So my dad fought in the Battle of Atlantic um, in the Second World War in 1939-45. And I had the um, great good fortune to meet Molotov's grandson, who is or was the speaker, one of the speakers of the Duma, the Russian parliament. I've forgotten his name. Total cunt. And uh, I interviewed him at the BBC. And um, he was, and I said, so in Putin's history book, not Gorbachev's history book, but Putin's history book, they kind of edit out of the fact that actually 
Russia or the Soviet Union and Nazi Germany signed the Nazi Soviet Pact in 39, in August 39. George Orwell called it the midnight of the century. And basically these are the borders that Vladimir Putin and his chums kind of want respected. And then they edit out the fact that from September 39 until the Nazi invasion of Russia in the summer of 41, Soviet Union sold wheat and oil to Nazi Germany. And whereas after the defeats of Hitler in 45, the West Germans had a go at denazification, there has never been an effective de-Stalinization of Russia. So what's happened now is that Putin, by invading Ukraine in this way, has destroyed the 1945 settlement. Yeah? We're agreeing too much. Say something rude about Zelensky again. <laughs> I see you love our president more than I do. No, no, no. I... No, um, I don't. Um, I... I... D I admire his courage, but more I admire the courage and the heroism of the Ukrainian army and the Ukrainian people. All the way, and, and I think Zelensky is a good politician and he's a good human being and he's brave and good, but he also knows that if he did a deal with the Russians, he'd be dead the next day. So like, like because everybody in Ukraine just wants them to fuck off. Um, anyway, um, we're approaching seven o'clock. So uh, my last question to you is, why on earth did you become a politician? Mm. <laughs> you, no, no. Have you had easier translator gigs? Yes. <laughs> no, do remind me, do remind me. Just, uh, um, no, I've, I've been the one who's been drinking, you've been having tea. Uh, <laughs> Мій батько служив у Другій світовій з 39 по 45 рік, і потім я мав можливість зустрітися з онуком Молотова. Він якраз був депутатом в Думі, повний, до речі, мудак, але питання зараз не про це, а про те, що в книжках історії не Горбачовських, а путінських уже якось опускається факт, що був пакт Молотова-Ріббентропа, що нацисти та Радянський Союз поділили Європу і кордони, про які Путін думає, що вони якби є землі, які можна захоплювати, це окей, це приблизно ті кордони, які по пакту Молотова-Ріббентропа проходять. А знову ж таки, про це якби детально не говорять після... 45-го року в Західній Німеччині відбулася денацифікація, а справжньої десталінізації в Росії, власне, так і не було. Any question was? It was a story, another question. Say something rude about Zelensky again to prove it's a democracy. Знову, да, повертаємося до питання, щоб прохання щось сказати грубе про Зеленського, щоб довести, що Україна є демократією. І каже, Людмила каже, що президент наш подобається Джону тобі більше, ніж мені. Відповідь Джона така, що я захоплююсь сміливістю його, і більше, ніж сміливістю Зеленського, я захоплююсь сміливістю і хоробрістю українського народу, української армії. Але Зеленський є хорошим політиком, і він є хорошою людиною. Oh, so the question is, say something rude about Zelensky again to prove it's a democracy. I'm hitting you with the same question. Uh, on a serious note, uh, honestly, we will have lots of challenges even after the victory. And our main challenge will be to remain a democracy post-war, because history knows lots of examples of uh, uh, authoritarian regimes rising on the back of uh, 
war crimes and horrors, and we will have to put a lot of effort ourselves into keeping democracy that we are fighting for and freedom we are fighting for in Ukraine. Якщо серйозно, то нам доведеться дуже постаратися для того, щоб зберегти демократію після перемоги. У нас буде дуже багато проблем, з якими ми матимемо впоратись, тому що історія знає приклади, коли авторитарні режими постають на тлі жахів війни, на тлі воєнних злочинів. І нам треба буде докласти багато зусиль для того, щоб зберегти ту демократію, ту свободу, за яку ми зараз боремося. Так, це 7 о'клок, і що я хочу to ask all of you is to stand up. We have a minute silence. I know the, the DJ is going, that's okay, it's a democracy. Um, we have a minute silence, and then we want to send a simple message to Vladimir Putin. Я попрошу всіх встати, зараз трошки по сьомі, у нас буде з вами зараз хвилине мовчання, а потім ми всі з вами надішлемо Владимиру Путіну дуже простий меседж. The minute silence is to remember the victims of his stupid war. Хвилине мовчання присвячена всім жертвам цієї дурної війни. Life goes on. Ukraine lives. Vlad Vladimir Putin. Do fuck, fuck off. off. One again. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Do, do fuck, fuck off. off. And again. Vladimir, Vladimir Putin. Putin. Do, do fuck, fuck off. If you're listening, the Kremlin, one more time. Vladimir Putin. Do fuck off! One of these days, they're gonna fucking listen to Ukraine. By the way, they hit the bridge. Ha fucking ha, fuck you. Okay. <laughs> That's the end of this session. Thank you very much. Thank you. Thank you, Lud Miller. You're fantastic. Дякуємо. Дякуємо, друзі. На цьому наш блок журналізму на сьогодні завершився. Ми зараз з вами маємо перерву невеличку, десь приблизно 30-40 хвилин. І потім я закликаю вас повертатись, оскільки тут на вас чекатиме стендап. Василь Байдак зараз до нас їде. А після цього буде виступ чудового харківського гурту «Алкоголь у Кулела». At this point, uh, our journalist section finished, and now we are having a little break. It will be about 30-40 minutes, and then welcome here again. There will be a stand-up of uh, Vasil Baidak. Sorry. Vasil Baidak. Uh, and then we'll have also a performance of Ukrainian band Alcohol Ukulele. Так. So. І також, друзі, не забувайте, що на маркеті ви можете купити класний мерч з назвою нашого фестивалю і подивитись на чудові українські бренди, також придбати їх, оскільки фестиваль є благодійним. Let me also remind you that you can buy a lot of really interesting stuff on the market, among them some Ukrainian brands products, some cheese, some dolls. So have uh, fun, visit, and come here in a while. Тож чекаємо на вас після невеличкої перерви.
Ау, друзі, друзі, нарешті ми вас вітаємо. Борщ готовий, поезія вдалася, все зварилося, все зійшлося. Тож, прямо зараз ми запрошуємо тебе і твоїх таємних друзів до нас на борщ. Welcome to Ukrainian Borscht Now! І це буде той борщ, який ми зварили сьогодні на натхненні, на хороших новинах, на хороших емоціях. Тому я сподіваюся, що ви його заціните, і то буде справжні смачно. Борщ називається... Гетьманський, з квасолою і з витребеньками. Тому запрошуємо прямо зараз. Давай! Більше, будь ласка, мені дай. О, супер, супер. Чудово, друзі. Гей, у нас є борщ. Нарешті ми його приготували. І зараз команда готова. Я хочу почути всіх голодних. Гей, гей. Не чую, голодні є. Гоу. І давай останній раз. Всі самі голодні. Підіймай руку. Зараз будемо роздавати новий хід України, так що можна навіть танцювати, їсти, танцювати, нагріватися і що замити для того, щоб потанцювати ввечері на такому хорошому настрої, як сьогодні у нас у всіх самого ранку. О, баси, баси з'явилися, чувак, супер. О, це те, що ми любимо. Відчуй цей супербас. Почали борщ, але почекай. Рахуємо всі від п'яти до одного, і тоді починається офіційна роздача борщу. Від п'яти до одного. Всі разом, всі разом. П'ять, чотири, три, два, один. Джон.
ось і... А цей прекрасний борщ нам приготувала не просто якась людина, а засновник фестивалю борщу Юрій Красюк. Тож підтримуємо його! Гетьманський борщ з витребеньками! Дякую, дякую, Сонечко. І нас лише, до речі, прекрасна команда сьогодні. От, я думаю, що вони просто зробили сьогодні чудо. Ну, ви спробуєте, потім всі нам скажете. І ведуча теж спробує, потім розкажеш. Отже, борщ з витребеньками зробила прекрасна команда. Це Віта, це Хельга Джуванго. Вона дуже класні пісні співає на гітарі в стилі, стилі Кренберіс, до речі. І, і, о, і Олександр на вогні. Олександр на вогні. Він тримає вогонь на найвищому рівні. Ото він. Якщо вам треба гарячий хлопець, то це до Сашка. Він може зігріти будь-кого. Що по чому? Безплатно борщ український сьогодні лише для нас, для друзів, всіх безкоштовно. Тобто на шару, але нікому не кажи, не, не кажи нікому, ми зараз прибіжать сюди всі, з лісу. Саня, слушай, убери, пожалуйста, убери, убери. А як так, зараз просто убери. Сейчас, подожди. Смачного, друзі. Убери огонь. Але ще ось Яклецький з нами, і борщи спробуй, будь ласка, не забудь, не забудь. Один з найбільш видатних фотографів сучасності – Олександр Заклецький. Смачно, друзі, є? Смачно? Борщу стає все менше і менше. Той, хто проспить, його не скуштує. Весь борщ залишиться а, тим, хто його варив. Так що останні можливості. Зацінуй той справжній козацький борщ, тобто гетьманський, який сьогодні приготований на вогні на цьому прекрасному фестивалі. Я думаю, що чудова традиція зробити цей фестиваль щорічним. А може просто ще на покрову повторити. Обійміться, брати мої. Кохайтеся, та не з москалями. Ой, а нашому художнику дістався борщ з найбільшою з ребром. Це ребро Адама. До речі. Так, так що обережно, будь обережний. І танцювати також можна. Ми ж українці, правда, нам завжди навіть в найважчі часи хочеться бути веселими. Цей гумор на цій війні врятував багатьох тисяч, тисяч, мільйонів людей. Тому жартуйте, посміхайтеся, попри все, йдемо вперед разом, дружно. Ця хвиля об'єднує всю Україну. Ну і українське борщ – це класика, яка про давніх часів і досі з нами. Сімейна традиція – варити борщ. Це прекрасно. А ось пан Карою підійшов особисто за добавкою, бо йому просто сподобався борщ. Класний музикант і просто чудова людина. Молодець, дякую, друже. Подобалось, але скажи кілька вражень, що ти скажеш? Чудово. Майже такий, як у мами. Як у мене. А, ти теж вариш борщ, так? Ух ти, клас. А як, в чому фішка твого борщу? Скажи мені. А, ми робили на риберцях, на копчених, до речі, якщо ви помітили сьогодні. Я на своїй душі. Душі на своїй, тобі нічого не шкода для такого е, священного дійства, як приготування борщу. Молодець, це наша людина. Ха-ха. Так, друзі, хто ще скуштував борщ і може поділитися враженням? Борщ – це важливіше взагалі не 
це може бути, тому що, тому що він не розуміє. От, тому а, а борщ зварений на вогні для всіх для друзів. О, а, те, що ти вариш для друзів, це, мабуть, найкраща спеція для борщу, правда? Важко сказати щось краще. Просто борщ з димком для друзів на вогні – це дійсно. І ось наш художник. Ти ще не спробував, що вже? А ось скажи. Смачність, Сімо. Смачність, Сімо. Браво, браво. Дякую. Будь з нами. І ми в захваті від твоїх імпровізаційних малюнків. Просто люди на своєму місці. Весело, красиво, креативно. Круто. Хто ще нам скаже враження про борщ? А ну, друзі, що у вас? Коза Ельбо Пекто Порюзки після українського борщу щось ми не то зварили, по-моєму, ні? А, ну тоді не все, що прийдеш на українську. Мовлю на слові. Лагідна, дуже лагідна організація. Ти нав'язала, абсолютно. Що скажеш? О, наша людина. На реберцях натопчених і з димком. З димком, так? Ось чинок. Вітаємо, ми з'їли війська за борщу! Ей! Наступний раз буде наступного разу, але сьогодні, на жаль, вже все. Тож ті, хто встигли, ви молодці, ви швидкі, кмітливі. Гарне слово, до речі, частіше вживати слово «кмітливі». Воно нам потрібно, так як сьогодні в нашій Україні багато хороших кмітливих новин. Так ми маємо щодня рвати всі фронти, щоб було добре. І всім був чудовий настрій. Так? А я по-другому. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Молодці! Дякуємо, дуже дякуємо. Юрій Кисюк. Та команда фестивалю борщів нас нагодували. І ми можемо 
продовжувати наш фестиваль, який має чудову назву «Володимир Путін Ду Фак Оп». І я хочу сказати про те, що сьогодні ми чекаємо вас на нашій сцені основній, де відбудеться стендап Василя Байдака, а потім виступ харківського гурту, який збирає на пікапи, виступ гурту «Алкоголь у Федері». Тож, чекаємо вас і всім гарного настрою. Це починається десь за 20 хвилин. Тобто у нас є буквально тільки 20 хвилин, щоб потанцювати? Лише 20 хвилин? Як вийде? Друзі, ну тоді ми запрошуємо вас всіх полухатись, потанцювати, окей? Можна це робити вже. Можна я навіть на початок поставлю цю пісню. Це хітяра просто, який рве зараз британські хіт-паради, так? І польські теж. У Варшаві всі танцюють під цю пісню. Поїхали! І зараз музиченьки запрошують на борт. Танцюємо дружно, давай, розкуйовджуйся. Можна розкуйовдити сусіда, оце буде найкраще. Так, візьми його за голову, за вуха, а то вуха вже холодні, перевір його вушка. І весело ставимо обом. Братські в цьому році насправді з'їшлися, тож це круті нові брати українців. Британці молодці. Окремо дякую народу Америки, вони просто золоті наші партнери взагалі. Кожного дня Америка допомагає Україні, ти розумієш це, тому що ми зараз разом і можемо тут танцювати. Якби не Америка, було б ще багато тяжче. Тому, друзі, при перші можливості, просто дякуйте американцям, вони вже нас горою. Музика 
Прекрасно, друзі. Я думаю, що поки ми танцюємо разом, ми розуміємо, що дуже важливо мати один одного поруч або на відстані, але завжди мати цей зв'язок рідності. Українці рідні між собою, тому більше цінуємо те, що ми є один в одного. Скільки б нам нас не було, як би нас не роз'єднували кілометри і тисячі кілометрів, цінуйте більше своє, любіть свого, вибирайте своє. Фестиваль Борщу. Це теж наше. До речі, на Фейсбук є сторінка «Фестиваль Борщу». Прямо українською мовою. Можете лайкати нашу сторіночку, і нам буде приємніше. Туди скидаємо фоточки з цього фестивалю, і побачимо, що в кого там вийшло. Зробимо конкурс на найкращу фотографію. Будуть призи від фестивалю Борщу. Фейсбук «Фестиваль Борщу». Лайкте прямо зараз. Немає логічного фіналу Чорнобай, яка буде збирати орків на вали Ну а ми це дружно скажемо Вей, зал, що ти росіяни? Зал контухав, зал контухав
Ačiūrėjom rytmį cepį zaikį, rūsimsia nagrivajimus, įpamitavimus šio pabarę Lyto brūvos palyje. Įsikto tūs daras prosto zapamitavimus su tiek krūtai idei, iki mes pravalai razam žvanas jau prekrasimo festivalį. Skidavim potaškį rūmomo selfie, dėkomu džonu, dėkomu lygį, dėkomu šiai komandėje. Thank you. Доброго вечора, ми з України.
Так на нас чекає, і ми зараз пересуваємось на основну сцену. Дякую. Друзі, а ми продовжуємо наш фестиваль, який має круту назву, яку ми зараз всі разом можемо сказати. Назва фестивалю така – Володимир Путін – Do Fuck Off! Всі разом – Володимир Путін – Do Fuck Off! And now we continue our festival, which is called Putin Do. I'm not tired of you saying this. Putin Do. Nice. Сподіваємось на те, що все ж таки він піде геть, або як кажуть, відібеться від нас, і нарешті ми переможемо. І наш вже традиційний блок. Фестивалю, другий день, а вже бачите, традиційний блок, це є стендап. І ми запрошуємо на нашу сцену Василя Байдака, стендап-коміка, хрещеного батька Бобудука і Горобчика. Я правильно сказала? Я зазвичай неправильно кажу, то виправляйте. And now we're inviting on this floor as a tradition, a stand-up comic, Василь Байдак, комик. And Godfather Bubuduk. Василю, вам слово. Дякую, вам слово, так як день народження. Всім привіт, слава Україні! Вибачте за затримку, вибачте, але сьогодні такі всіх зі святом. Супер свято, всіх зі святом. Це супер чудово, супер кайфово. Ви ж про день юриста, так? Ось, я просто юрист, так що да. Дякую, дякую. Добре, що ви так ставитесь до юристів. Кайфово. Ні, насправді кримський... А, тут є... Давайте одразу, щоб я зрозумів, хто тут не спілкується українською мовою, хто не знає українською... Who speak just only English? Є? 
А нікого? А для чого друга ведуча, яка говорить англійською? Трансляція на весь світ в ту камеру. Прям великий супутник, зверху телевізор, огромніший зараз висить на небі. О, Іона Маска нахер, да. А, а, добре. Тоді, я так розумію, що в залі немає... Uh, all right, there are no one who just speak just only English uh, here in hall, yeah? Just John, but John, we don't know where. Uh, так, а справді, там, там багато хтось дивиться чи ні? Чи не дурь? Чотири, чотири людини в Німеччині, які зараз застряли в терміналі. Три мільярди, в кого є інтернет. All right. Uh, so, hello guys. Thank you very much that you uh, look this stand up. Um, I will continue just in English, so, so just in Ukrainian. So sorry, you didn't understand nothing. But sometimes I will say something in English. Uh, for example, like this. Thank you that you support to Ukraine, donate to Ukraine, to our army, to our people. Thank you very much and glory to Ukraine for everyone. Um, <laughs> And Vladimir Putin, do fuck yourself. Uh, добре. Um, так, про що вам розказати? Хто був в мене на сольнику в жовтневому? Щоб я розумів, що ви можна розповідати. Ніхто не був? Що, що? А, там якісь вже качелі. Там у вас, у вас своє життя. Uh, давайте, я, я просто не зовсім... Я, я зараз прибіг. Розкажіть мені, будь ласка, трошки про фестиваль. Що ви були, що ви бачили, що ви тут робили. Танцювали, читали вірші. Хто читав вірші? Ви читали вірші? Ви поети, так? Клас. У вас своя, ну, секта. Секта всіх, хто в рифму завжди говорять. В риму. Все, на цьому ми закінчимо. Верлібристи, там уже далі пішли слова. Да, 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 це, це, це важко. Добре, зараз... Зараз трішки подорожував Україною, і в мене був тур Україною, і там в різних був містах, і зараз ці міста українські, вони супер автентичні, супер гарні, супер кайфові завжди були, об'єднані одною думкою, скорішою перемогою і падінням Росії. Ось, і зараз кожне місто ще відрізняється своєю повітряною тривогою. От, в Києві, коли звучить повітряна тривога, о, я можу сюди стати, так? В Києві, коли звучить повітряна тривога, то... Ладно, я не знаю, що це. Я... Що, що? Тазабас. Ти так кричиш, будь тебе це всі знають. Типу, це ж тазабас. Харківський інструмент. Ого, блін. Це... А з Харкова багато людей? Кайфово, блін, я дуже радий вас бачити. Я теж в Харкові жив 10 років. Зараз їду, до речі, в Харків теж ось 10 числа з благодійним концертом. Кайфово, радий всіх бачити. Тазобас. Вау! І зараз мені відірви руку чувак, який це зробив. Так, так. Кожне місто відрізняється своєю повітряною тривогою. В Києві вона звучить достатньо гучно, ось, тому ми закриваємо одразу вікна, але не через безпеку, через гучність. Ідемо за дві стіни, знову ж таки, через гучність. Але все гарно виходить, того прикольно. Коли я був у Львові, то був трошки шокований, бо там після сигналу повітряної тривоги ще говорить якийсь дядько. От, то було досить незвично, я сидів о 9 ранку в світ кави, ось, пив каву, почався сигнал повітряної тривоги, я зробив те, що має робити відповідальний громадянин, я пішов трішки глибше в світ кави. От, сів за чоловіка, ось, чоловік здогадався щось, бо пересів сюди, і я пересів за нього, і ми такі гуськом вийшли з кав'ярні. Після того, як закінчився сигнал повітряної тривоги, почав говорити голос, досить статний, і він такий «Будьте обережні, повітряна тривога, перейдіть в укриття, вимкніть світло». Перекрийте газ, перекрийте воду. Я такий, ну вибачте, світ кави, сказано, зроблено. Стоп, капучино. Стоп, банановий лате. Зберіть ваші речі в тривожний чемоданчик і перейдіть в укриття. Якщо ви здаєте житло у Львові, здавайте його в 10 разів дешевше. 40. Ахаха, каже жінка, саркастично десь звідти. Це ще сигнал повітряної тривоги. Він, він, він сигнал повітряної тривоги врахував, що хтось буде говорити в залі. А ви що сказали? Ахаха. Ви зі Львова? А. А, то ви мене підтримали. Блін, у вас дуже такий ахаха, будьте ви такі ахаха, звісно. Кусок говна, да, я зі Львова. Такого немає. Фух. 
Добре, так, у Львові дороге житло, але дехто змінює там ціни, дехто ні. А, коли був у Вінниці, то там звичайний сигнал повітряної тривоги, але коли ми там, ми були в Вінниці, у вас тут все в порядку? Я, я просто, я вам, я, вибачте, я просто дуже чуттєвий до аудиторії, я чую, коли хтось щось, і я такий, що там робиться, що там робиться? То не ви, я і не на вас дивлюсь. А, ви вже, на, ви, що ви хочете? Хто ви, як вас звуть? Є, де ви працюєте? Це нормально, я теж. От, зараз тут. Але благодійний фестиваль, але прикольно, збираємо бабки. Ви, до речі, ми з ковбоєм. Так, е... А, так. Того багато людей в Києві, які ще до сих пір сидять за двома стінами. Ще з 24 лютого. Е, ось, так, цікаво, цікаво, що немає сигналу відбою повітряної тривоги. А в Хмельницькому, коли я був, то я з ними спілкувався, вони такі, а у нас після сигналу відбою повітряної тривоги ще, ще звучить гімн. І я такий, вау, це прикольно, патріотично. Вони такі, так, але нам не дуже подобається. Я такий, чого? Вони кажуть, ну, бо вночі, коли звучить відбой, замість того, щоб лягати, ми встаємо. От. Я такий, ну але це все одно прикольно. Ось, так коли був в Вінниці, там не було ніякого дядька, який би говорив після сигналу повітряної тривоги, але пройшов місяць, ось, і почалась повітряна тривога, вночі ми з родиною пішли за дві стіни, було тривожно, і тут почав говорити якийсь голос. Вперше за повномасштабне вторгнення, говорив далеко, ми не чули, що саме динаміки були, але ми чули тільки... І я вже дуже погано собі фантазував. Я вже уявляв, що голос такий. Це кінець. Летить ядерна боєголовка. Чомусь саме на Вінницю. Ну, дивіться серіал. Якщо це останній сезон «Дивніх див», то не витрачайте свій час. Доїжте авокадо, особливо, якщо це авокадо хаас. Ой, бля. Ой, бля. Ройсман. Дякую. Тут є дитина, і вона сміється. Ви ж бачили на афішу 18+, так? Нічого страшного, що він тут? Чи ви не знаєте, чекайте, це чий? А, це ваш, все окей. А, і ще другий, прикольно. Тут багато дітей, вибачте. Але якщо сьогодні вечором він... Він зайде і не побачить свою іграшку і скаже вам, мама, о! Це не я. Це він знав до цього. Але ви знали, що фестиваль називається «Путін, do fuck yourself». Добре, я цей жарт би хотів сказати на англійській. Я зможу цей жарт сказати на англійській? Англійською. Треба періодично говорити ці жарти на англійській? Англійською. Ну, треба чи ні? Я... Ні. Добре. Uh, sorry. <laughs> я буду хоч щось руками розмахувати, щоб вони такі... Щось там танець якийсь. Ось. Потім ми зробили, прийняли рішення, яке, коли повномасштабне вторгнення, коли ти не знаєш, що таке повномасштабна війна, ти приймаєш ряд ідіотських рішень, які ти зараз розумієш, це ідіотське рішення. Можливо, це рішення буде вам теж відоме. Ми такі, ну що робити, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли ти в 10-поверхівці, на 4-му поверсі, є дві стіни, є медикаменти, є їжа, є тепло, є інтернет, є все. Що треба зробити? Звичайно же, поїхати в село, де немає ніхіра, де навіть в мирний час небезпечно, де немає їжі, немає світла, немає газу, всюди корови. От. І, це... І там немає оповіщення сигналу повітряної тривоги. Там, коли в області повітряна тривога, то там дзвонять в церкву. От. Ну... Не мається на увазі, що в церкву, там, в дзвін, от, не. Не мається на увазі, що, алло, алло, свя... 
Отець Пафнутій, щось робіть. Закрийте небо, Отець Пафнутій. НАТО не закриває. Отець Пафнутій, закрийте небо. Передайте наверх, хай там щось зроблять. От. І дзвонять в дзвін. І дзвін дзвонить не сам, це був наш сусід через декілька хат. Того для нас сигнал повітряної тривоги починався, коли ми чули, як він сідав на мопед. От, і ми чули... І ми такі, о, зараз буде. І потім... Все, повітряно. Потім він дуже сильно стомився, і ми вже чули, як він такий... О, я задовбали. Цікавий мене дзвін, так? Так, як Нокі. Мені здається, як квочки. Будьте би там... Будьте би замість дзвонів квочки прив'язані. Ненавиджу Росію, ненавиджу тупу Росію. Будь вона проклята, да. Ненавиджу Росію і плавні переходи, як ви зрозуміли. Да. Я ненавиджу Росію. Я... Uh, I hate fucking Russia. Uh, ось. Ненавиджу. Але не потрібно нам повторювати, чому ми ненавидимо Росію. Не потрібно повторювати, бо це вже база. Це вже база смерті, розруха, куча горя. Це у нас вже... Це, це просто база. Росія абсолютно тотальне зло просто. І... Але у кожного із вас є ще своя індивідуальна причина ненависті до Росії. Своя індивідуальна, не така, як загальна у всіх. У мене є теж така причина. Справа в тім, що Росія вкрала в мене абсурд. От, е... я... я прям це відчуваю. Я прям відчуваю це. Я, я просто раніше працював виключно в жанрі абсурду. Виключно в жанрі абсурду. Якби я приїхав тоді до повномасштабного вторгнення, я б вам розповідав про кентавр, консьєржик, які бігають по гуртожитку, про рішіні туалетні втулки, про бабку, яка співає горілас, і все. От, е... Але зараз я розумію, що який би абсурдний жарт я не придумав, а Росія існує абсурдніше. Існує абсурдніше, мислить абсурдніше, діє абсурдніше. І я не конкурентно спроможний зараз на ринку. Просто не конкурентно спроможний. Бо я навіть зараз розказував про квочок, це абсурдний жарт, але ви такі, ну це абсурдно, Вася, абсурдно, але ж Росія, ну... Ми ж то знаємо новину, що буряти не так давно з окупованих територій вкрали електрочайники, але не взяли підставки, бо не знали, що це таке. І я такий, я можу це придумати, але це існує, і це набагато абсурдніше, коли це відбувається в реальному житті. Я вам розповідаю абсурдний... Дякую. Один чувак зацінив мою думку. Дякую тобі, я тебе люблю. Дякую. Як тебе звуть? Що, що? Та Сабас Алік. Це ви в ВКонтакті, да, свою згадали підпис? Та я зрозумів, ось та Сабас, да, да, да. Ось. Я придумаю якийсь абсурдний жарт, а ви такі, Вась, ну це абсурдно. Абсурдно. Але ж ми, ми знаємо, не читали новину, що росіяни робили окопи в родому лісі, бо не знали, що там радіація, бо користувались картами, на яких ще не було вибуху. Дякую. Я виступаю тільки для них. Що, що, таблички, що ви? Таблички, там не було написано. Радіація, помидьорували нахуй. Так, 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 я знаю. У мене є знайома, яка працює там. Саме найкраще, це те, що вони наворували звідти багато чого і передавали поштою з Білорусі. І того радіоактивні предмети їхали через Білорусь в Росію. Кайфово. Молодці. Ось... І тому я в комедії спостереження за абсурдом. Не в, не в чистому абсурді, для того, щоб не конкурувати, бо я, 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 я дуже сильно мрію, що коли Україна переможе, ось, і Росія буде виплачувати репарації, одна із репарацій буде повернення абсурду Байдаку. От, байдаку, Воробушку і всім іншим комікам, які працюють в жанрі абсурду. Що Лавров сидить за гратами і такий, ми возвращаємо Монті Пайтон обратно в Україну. Путіна нема, Путін, Путін давно помер, давно помер Путін на той час, його не знаю, тисячу кліщів напали на нього і в лісі, і одночасно закрутилися. І вони... Лялька Вуду є. А чи часом у вас немає ляльки Вуду ще Кримського моста? Чи це не ваших рук діло? Чи ви там не тикали вчора? 
От. І тому я в комедії спостереження і хочу вам розказати декілька історій таких, які мотивуючі, які мені розказали родичі, які були в окупації в Димирі, це Київська область, і вони привезли звідти дуже багато історій жахливих і дуже багато історій гарних, які мотивуючі. Одну вам розкажу. От. Чоловік один з сином були біля будинку працювали, йшов десь другий тиждень російської окупації, От. і проходило повз двоє російських солдат-окупантів, і вони запитали, який час. Чоловік дивиться на годинник, на солдатів і каже, «Время с'їбатися домой». І я такий, вау, це просто, це просто фантастика. Це, я не знаю, я з чоловіками все в порядку. Е, от, солдати, ви знаєте, що з'їбались звідти. Цікаво, якщо завдяки цим чоловікам. От, е, але ні, це завдяки ЗСУ. От, і, і це, не знаю, це фантастика. Я, коли чую такі історії, то я такий думаю, а як би я себе повів в, цю, в цей... В, ну, в цій ситуації. І я розумію, що, ну, от, не знаю, звідки ця сміливість у людей. Не знаю, це прям фантастика якась. Супер сміливі люди, і це дуже мотивуюче. А я навіть, коли був у Вінниці, де було все безпечно відносно, от, я чуть зі страху не помер. Е, я прям... Е, я приїхав 23-го в Вінницю, от, якщо хтось дивився стендап, то знає, не дивився, розкажу, неважливо. Я приїхав 23-го, був певний, що на один день в Вінницю до батьків. Я того нічого з собою не взяв, ні одягу, ні документів, ні грошей. Ось, і того 24-го почалось повномасштабне вторгнення, я відкриваю рюкзак, а там ніхера. Е, оце тривожний чемоданчик, а не те, що ви називаєте. Коли ти такий... Мені жопа. От, що робити? А там тільки сувенір для батьків. От, я такий, ну покажу на блокпостах магнітик. Ось. І батько мені видав в одяг свій, мою шкільну форму видяг, видав мені, от, ой, ідіотський виглядав. Е, і ще свою куртку. Куртку збірної України по футболу. От, е, такий плащовочка тепла, спереді написано «Юкрейн», позаду герб і е, прапор. Я ходив в ній, мені так подобалось, от, було кайфово, але одного разу я йду в цій куртці, викидаю сміття і чую за спиною «А ну стій!» І я такий «Опа!» а, Думаю, не до мене. От, е, іду далі, чую «Слава Україні!» Я такий «О!» Повертаюсь, там два чоловіки, я кажу «Героям слава!» Думаю, досить привітливий двір, помахав широкою їм. От, е, іду далі, і вони такі «Да стій, кому сказали!» І я повертаюсь, там два чоловіка, чоловіки, вони, чоловіки, <хи> три помилки, капець, все, зевно не здав. Ось, вони йдуть досить швидко до мене, йдуть досить швидко, і, і я розумію, що це патрулювання двора. А я вдягнутий максимально як тупорилий діверсант, е, який приїхав з Білгорода і такий, як мені виглядить, як українець? Е, о, одену куртку, на якій написано «Юкрейн». І флаг. І вони підходять, вони роблять свою роботу, виконують бездоганно, вони підходять і зразу такі документи. А я такий, нема, забув. Вони такі, о, нема, забув. Діє. Я кажу, є, але телефон сів. Вони такі, о, телефон сів. І я бачу, що в них джекпот уже загорається, бо вони... Ну, ви можете собі зрозуміти, початок масштабного вторгнення, патрулювання двора, чувак, який досить дивно виглядає, і в якого немає документів, вони вже такі, джекпот, ми піймали, диверсанта. І вони прям такі, вже один обходить, мені досить страшно, і один з них нахиляється, дивиться в очі і такий, паляниця. Я думаю, не на того напав. От я прям е, мікрофон дістаю, я був готовий, і я е, таким статним голосом кажу «Паляниця». І вони такі «Ум, блядь!» «Молодець!» Я думаю, фух. І він такий «А далі що?» А я щось пропустив, що далі, от, е, і того я такий «Ну що, що далі? Їсти її що?» І все, я розумію, що я не те сказав, бо там є ряд перевічних, що пам'ятаєте слів, що «Укрзалізниця», «Полуниця», «Нісінєтніця», да, «Крамніця». Да, і вони такі, ну все, чувак, поїхали в поліцейський участок, ти диверсант. І я, як це почув, я такий, ні. І вже назад відходжу і бачу, що вони такі, що значить ні? І вже обходять мене такі, ти поїдеш. Я кажу, не поїду, бо я вже уявляю, що мене зараз прив'яжуть оце до дерева, скотчем, знімлють штани і, і будуть кидати каміння в мене, мер буде гострими туфлями мене бити. От. І я такий, не поїду. Вони кажуть, ні, ти поїдеш, ти поїдеш, ти поїдеш, бо ти диверсант. Я кажу, ні-ні-ні, хлопці, я свій. 
Вони такі, ні, ти поїдеш, бо ти, в тебе немає документів, ти, ти виглядаєш, будь тебе чувак, який впав в сувенірну лавку. От, ти, давай, поїхали. І я зробив те, що я ніколи не робив, мені досить соромно признаватись перед вами, е, бо я, от що я зробив, я такий подивився на них, зробив вдох і кажу, ладно, мужики, я Василь Байдак. І вони такі, і що? Е, Роман Камінський, якщо треба познайомитись перед тим, як поїхати в поліцейський учасник, Роман Камінський. І вони такі, ні-ні-ні, все, коротше, коротше, слухай сюди. Нема документів, не знаєш перевірочних слів, поїхали, ти диверсант. І я такий, я диверсант? Я диверсант? Це новина для мене. Ти взяв з життя мого один момент і слово прикріпив темний вчене, і Русі заявив, я диверсант? І вони такі, ні, ну за Франка поїдеш спереді. От, а... In English, sure, sir. <laughs> all right. Uh, all right. So, hello, everyone. My name is Vasil Baidak. Yeah. Uh, all right. All right. So, <laughs> I. Wow! What, what what a wonderful voice! Wow! <laughs> Wow, uh, thank you very much. Give a applause, you give applause to this man because he is the organizer of this festival. Thank you very much that you not Elon Musk. Thank you. <laughs> Fuck Musk. Yes, thank you, sir. Yes, thank you because. Do fuck off Putin. Yeah, thank you. Thank, uh, Because this uh, Ukrainian audience, and I don't know, maybe it's very, it's very I, I just ask who, who speak English and no one, just you. <laughs> and just four people in Berlin airport, what, uh, <laughs> what now look this translation. <laughs> oh yeah, <laughs> because maybe you have a bridge. <laughs> so, no, no. Yes, sir. <laughs> so far. I can't wait to get back to London so I can walk up and down my bridge and then say, this is pretty good. Uh, yeah. I just. All right, all right. Some joke for you, because uh, because it's 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 uh, for me uh, it's with big pleasure. I will tell you some some joke. All right. Uh, so maybe you know me, you don't know me. I'm uh, just uh, volunteering now, now uh, just something uh, something some, just a little bit something between uh, uh, Sergei Pretula and United Nations. Uh, and uh, maybe uh, maybe sorry sorry maybe you don't understand you do, maybe you don't understand this joke because. Yeah, yeah, uh, all right, because you don't know who is this. So, United Nations, uh, it's, uh, <laughs> it's organization what you love, just only there are no war in your country. Uh, well, yeah. If there are no conflict in your country, it's the best organization. Um, yeah, uh, so that's a joke for you. Uh, what, what, I, what, I have jokes in English. Um, uh, Uh, give me. <laughs> give me just a second. Give me just a second. All right, I will translate my jokes. Um, oh yeah, but oh oh oh, sir. Oh, <laughs> Boris Johnson. Uh, <laughs> yeah, I know that that uh, that our that. All right. He's look like big baby. Yeah. <laughs> Yeah, big Johnson's Johnson's <laughs> Johnson's baby Johnson's. Yeah, look, he can, he can be a face for for uh, for baby oil for for man. Uh, <laughs> uh, 
but we love Boris Johnson because because he was he was the first guy who he's he's very support. But I know that that it's it's not just only he support Ukraine. It's uh, all government, uh, all Great Britain support Ukraine. But just in face of Boris Johnson. So yeah, but we love him because he was the first guy who came to Ukraine uh, in this in that time. And Ukraine was danger was uh, close. But I know that Boris Johnson's uh, Boris Johnson very loves uh, uh, close parties. Uh, so. Uh, <laughs> yeah, this is a joke for you. <laughs> what, 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 Ukrainian? Oh, who? <laughs> You? Yes. Wow! <laughs> Last lady of Boris Johnson. <laughs> uh, yeah, <laughs> because he loves close parties. Yeah. <laughs> so, all right, my time is over, but. Uh, but it's not a problem. Uh, all right, next joke for you. Uh, I will translate. Uh, all right. Yeah. I was in, in Ireland. Ir Ireland. Irish. Oh, yeah. Ireland was. It's a very, very wonderful country. Very wonderful. We uh, did some. Uh, we, we did some charity, charity concerts there, uh, just for fundraising money, like you now here in Kiev. So, and uh, in U I did um, English stand-up with Ireland uh, comedians. Uh, David Maxevich, maybe you know him. He's a very great guy. And uh, we do uh, this charity concert, and all um, money from tickets. Going to Ukraine, and I ask audience, Irish oid, I, I, Island, I, Irish, ah, Irish audience, how can we, where, where this money will go? Maybe for uh, humanitarity, maybe for medicine, maybe weapons. And they, what they say, weapons. And I, ah, uh, that's great. Thank you very much, <laughs> Island. It's very wonderful. So, last joke for you. All right, um, huh? Island. Та все, да мені похер, е, все, по типу, неправильно сказав, все пр правильно сказав. <laughs> Ireland. I was in, not Ireland, I was in Ireland. Ireland. Thank you very much, this is my pronunciation. All right, let's joke for you. Um, Я вже я просто розкажу ще раз про повітря. Yeah, we have air, uh, air alarm. You 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 hear air alarms. Oh yeah. <laughs> yeah. No, no, it, no, you, it's not air alarm. It's It's Barbara Streisand. You just sing <laughs> Putin fuck off. This new <laughs> new single for this festival. So, do fuck off. Yeah. <laughs> oh yeah. No, no. <laughs> I don't. I don't want to be that person. What will uh, in airport in airport in London in future? So fuck off, fuck off, fuck off. Hello, can I uh, change uh, check your visa? Yeah, fuck off. <laughs> do fuck off. <laughs> Thank you. А, я смотрю. Це іди нахуй или нет? Від'їбись. А, від'їбись. Так, від'їбись. It's translation to Ukraine. Do fuck off, it's від'їбись. 
Е, Путін грязний пеніс? Брудний пеніс? Прикольно, в нас будь-то би якийсь такий квіз по, по лайці Путіна. Ну, мені подобається. Гавна капна, Путін гавна капна, Путін... Путін хуйлига, Путін долбайобина, я... Кусок йобаного гавна. Хто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Путін залупа. А-ха-ха! No, that's great, that's great. А? Залупа? Fuck. All right. This man... Man, pe- man penis? Man penis with X, with balls. Да? Хто сказав Джону, що це брудний, не помитий? А. Це неправда? Я не хочу продовжувати, якщо чесно. Я... Але, але мені дуже подобається, що я такий, я сказав, бля, при дитині, а зараз, бля, залупа! Алло! Не дібись! Ось я думаю, в мене ніколи такого стендапу не було ще в житті. А, добре, мені здається, що всі жарти, які я буду говорити далі, вони вже не будуть сильніші, ніж те, що ми зараз почули. Того дякуємо величезне, дякую. А, Продовжуйте, будь ласка, волонтерити, донатити на ЗСУ, не втрачайте цю жагу, відчуйте кайф донатів, підтримуйте ЗСУ, дякую величезне. Uh, and you, uh, and you, uh, you, you look now, uh, and thank you for, for you supporting Ukraine, uh, donate please, here in this camera, yeah? Yeah, all right. Thank you very much that you look, he, look this, support Ukraine, donate, fundraising, thank you very much, thank you, and thank you that you do, do this festival. Владимир Путін, ду фак оф, залупа, йобана. Е... Дякую величезне, слава Україні! Дякуємо, дякуємо, Василь Байдак, ваші оплески. Джона, йдіть до нас. Е... Зараз слово має Джон Суїні. Засновник цього крутого фестивалю і Just... наш, наш прекрасний друг. Що ні? What? Where am I? Um, so, uh, I remembered where I am. And, and we're, we're back tomorrow, by the way. But it's raining. But this is kind of like, if it's a cult, it's crazy. Um, but he was... What's the name of the, the funny comedian? His name? Yeah. Vasil. Anyway, Zapula. Uh, what's the phrase? What was the awful Putin? <laughs> anyway, the comedian Zalupa was really good. Uh, I, did I get that wrong? I think I got that wrong. Translate that. <laughs> okay. Shejadne Smishni. Thank you everybody for coming here. If you can buy tickets on our website, vpdo.org, please do so. Uh, you can tick a box if you want to give the money to weapons, as the Irish say, or to the charities. If you crowdfund, if you give money to the crowdfund, it goes directly to a basket of Ukrainian charities. And the simple message from, um, from this wonderful Ukraine Lives Vladimir VPDFO festival is this. Vladimir Putin! I can't hear you. Do it again. One, two, three. Vladimir Putin! I'm sorry, I'm a bit deaf. Vladimir Putin! You're gonna lose this war, you fucker. Thank you. Дякуємо, дякуємо Джону. А, а ми продовжуємо. І зараз на цій сцені ви вже бачите прекрасний харківський гурт а, «Алкоголь у Кулела», який до повномасштабної війни був просто харківським гуртом. Тепер він вже всеукраїнський, тому що а, розкидало по різним містам. І це, до речі, гурт, який зараз збирає на пікапи. Ваші оплески. I think that it's worse to be pronounced that it is banned, uh, famous in all Ukraine now, after 
the war began. They became famous in all of Ukraine. And so please welcome Alcohol Ukulele. Son, you didn't listen to your mother Well, down the road, mama, down the road Tie up your dress and run down the road Gun, gun, too late to realize In the royal jail they'll be penalized Well, mama got the news and you know she's wild With excitement trying to protect her child they were hard and they do not feel In the prison journal they are bound to kill Tommy Lee that made the attack And seems with a cat lays behind his back Apprehended immediately And taken to the royal constabulary So down the road, mama And she took it too hard From us she suddenly fell apart Her actions were true She was as good as gold But her children ran her out of this world Tell me you should bite your fingernails You're about six months in the royal jail No time for the carnival Cause everybody knows so down the road, mama, down the road Tie up your dress and run down the road I heard a voice calling from afar Saying, son, you didn't listen to your father Well, down the road, mama, down the road Tie up your dress and run down the road Again Добрий вечір всім. Доброго ранку Кримському мосту. Доброї ночі Путіну. Сподіваюсь, Гикавка докидає його з бункера до Кремля, а там уже чимось достанем. Ми алкоголь укулили з Харкова, якщо тут 
Блін, ви і так знаєте, тут, по-моєму, 80% людей, яких я вже бачив. А, це взагалі офігенно, я вас не бачив 7 місяців, я вам страшно радий. Всім, всім іншим я теж страшно радий, тому що ми всі вже страшно раді. А, ми група алкоголю кулєлі, але скоро ми перейменуємося на групу 3 пікапа для ЗСУ. Тому що я не пам'ятаю вже, коли я грав, з, яки, з якоюсь іншою метою. А, але давайте, да, по локальним пісенькам. Да? Від москальовки до самого лісопарку Грають у кулеле, хоч кадать як жарко А наші сатарому на п'ятішках на вокзалі Не знайдеш місця, де б ми не грали Коли мені кажуть, сиди грай вдома Я кажу, fuck you, я сам з Держпрома Don't know what you heard about me Банаков can get a dollar out of me No Cadillac, no firms you can see Cause we are playing fucking ukulele I don't know what you heard about me But I fucking get a dollar out of me No Cadillac, no verbs you can see Cause we are alcohol ukulele Наши пісні віски ідуть на отлично Їх споживає навіть Юлія Світлична Я можемо зіграти навіть Йосипа Кобзона Але це як з Гамлітом, до Юрі Лівона Трошки про любов і трошки про трупи Ми найгалініша у світі кавер-група Схема проста, наливаєш нам вина Хочеш Жадана, ми зіграємо Жадана Бо уся ця їхня і буча політика Понтова патетика і Аналітика партійне бабло і президентське табло Але хай не говорять, що нас не було Радіо нашої взаємодії Крихкої надії і тахікардії Спільних протестів, різних прошарків Слухай, як дихає Радіо Харків Don't know what you heard about me But I come to get a dollar out of me No Cadillac, no rooms you can see Cause we are playing fucking ukulele I don't know what you heard about me But I don't come to get a dollar out of me No Cadillac, no rooms you can see Cause we are alcohol ukulele I don't know what you heard about me No come can to get a dollar out Yeah, yeah, playing fucking ukulele I don't know what you heard about Ми дуже географічно орієнтована група. Нас можна використовувати для того, щоб заплутувати русських наводчиків. Ми такі, ми з Харкова, привіт, от вам пісня про, про Полтаву, про Херсон, про Жидачів, про Козятин. Такое. Полиш свої справи, Доля тисне курок На потяг до Полтави В касі зайвий квиток Платиш 18.73 
і ти учасник пекельної гри. Чорний потяг до Полтави. Чорний потяг до Полтави. В лиху годину я покину вокзал. Сивий поліцейський так мені казав. Давай по п'ятдесят, бо я то бачив в гробу. Вел потяг до Полтави, везе саму журбу. Чорний потяг до Полтави. Чорний потяг до Полтави. Я зайшов до вагону, глянув на проводницю. Брязкіт ключей, темні порожні зіниці. Пасажири як один, бліді немов би хворі. Сиджу і думаю, хіра собі історія. Чорний потяг до Полтави. Чорний потяг до Полтави. Десь відчутовим з гори звалився невідомий дід. Я кинувся підняти, він холодний, як лід. Згасло світло, стався вітер, хтось ригочий, як кінь. Вел, у всіх червоні очі, кожен виглядає, як тінь. О-о-о-о-о-о, чорний потяг до Полтави. О-о-о-о-о-о, чорний потяг до Полтави. Не знаю, як я ноги уніс З вікна вагону скочив просто у ліс Піри впізнайте в кобиляках чи де Знай лиш потяг до Полтави завжди за тобою йде Втратив чобо ти Є пісня, яка за мирних часів викликала море задоволення в усіх містах, де ми її співали. Ця пісня про Харківську міськраду, але жоден з мешканців України не міг прогнати відчуття, що це, блядь, про кожну. Про кожну міськраду нашої прекрасної землі. Упири з міськради збудували новий склеп, Гарний мармуровий прямо під опорою лев. Лінія електропередач, скоро 
témoin au touchon. Un apéché mais ni ya yo on est high no porosho. Transu provele na vodorohu Jede popit svintar tam, de metnica za rohom Do ruskoho kortonu jede Koroti joho dušu Najbeli si čort joho na pivnič Hoč bi trošičky zrušil So vidite proveli novi tramvaj Bi centru bala kliju ide šopelja je haj Svetet mesec Vi je vod korati moju dušu Napeši meni zakon i ja jo one hajno porušu Pisnja do hajak rekonstrukcije Obrazljiva Jak remont dorog Včera v misti stav se ne očikovan i snih Jak diviš do tramvaju, že ne vičuvaješ njih Vaho novo žati, da ne toj, davaj v novu vodu Da, nastalo, nastav čas. Znajte, mi narošno, specijalno tak dovolj ne grajemo pisenj, jaki boli na... Ok, jaki boli na pisenj pit čas vini? Tomu šo s početku mi zavždi hočemo zaspivati pro ljubov. Cosmic. Jeho storoža, cech robak 
якщо мешкає під горожею, плач хробаче, не є сівна істота, хто краще за тебе пожиремо і скороботи, грай хробаче, пісню золотую, грай хробаче, наче верба плаче, наче зозулякує. Винка мріє про багнюку, Сойка хоче грати крука. Нам нема такої мрії, Як сама гадаєш, чому не біжчик зра. Єдина наша розрада – це хробак, що мешка в темному саді. Плач, хробаче, не є стівна істота, хто краще за тебе пожире мої скорботи. Грай, хробаче, пісню золоту, грай, хробаче, наче верба плаче, наче зозулякує. Тут є спеціальний кусок, який можна співати разом, тому що ви, напевне, знаєте слова. Такий шоумейкінг. Плач, хробаче, липа шелестить. Плач, хробаче, в місячній весняній ночі. Плач, хробаче, а кохана спить. Плач, хробаче, біди з бою. Це по-прежньому гурт «Алкоголь у кулелі», який не словом, а ділом, як і ми всі, блядь, ці останні сім місяців, каже Владиміру Путіну, все, що написано в назві цього фестивалю, на сайті, банерах і наружної реклами. Ми виїхали всі без укулелі, тому періодично деякі пісні, написані вже після 24 лютого, доводиться грати на гітарі, тому що ніколи навіть не пробували. Але це, блін, пісня... Пісня про нашу любов до українського півдня. Херсоні Ґрунт такий поживний 
В сонячному Херсоні Все не так, як в Рівному Сонце сідає в море Діти лягають в люлю В доках вантажники, працівники Пишуть пулю Що це луна берегами Дніпра Це не цунамі Це висувається з забугра Баржа з кавунами Баржа, баржа, баржа Кабуна висока маржа, а надію вантажного судоплавства хвиля не бере ржа. Віва, віва, Херсон, сільбу пле умка вун Герсон, бачи генічески, бачи Київ. Червоно-зелений сон А у Києві спека Верху пече й донизу Було б тугу спалити Лиш немає хмизу Плачуть на борщагівці На хрещатику плачуть Рештки столичних хіпсторів Мляво повзуть на дачі що сонце здіймається з-за бугра Ура! Сонце з нами Ми видивляємось від учора Баржу з кабунами Баржа, баржа, баржа В кабунах висока маржа а надію вантажного судоплавства Хвиля не бере гірша. Віва, віва, Херсон, Сіль вупле, унка, вун, гарсон. Бачи, генічески, бачи, Київ, Червоно-зелений сон. Кабуни, кабуни! Там Василь Байдак казав про повітряну тривогу в різних містах України. На дворі квітень, а у квітня принад так много. Я сиджу закритий, у мене в повітрі тривога. Котику інтересна, получається в нас картина. В нас на дворі весна, а на небі летить блетіна. 
Лети бледі на хуям, хуям, жодної хвилини тобі не віддам, жодної хвилини свого сну, свого міста, свого спокою, свою весну. Лети бледі на Бліді не крила, вона довго летіти не буде, у бліді не рило, а розуму нема боткуда, всрата ти істоту, мене турбуєш якого хріна, знову чути що то, то напевне летить блідіна, лети блідіна, хуям, хуям, жодної хвилини тобі не віддам. Жодної хвилини свого сну, свого міста, свого спокою, свою весну. Лети блідіна, блідіна, лети блідіна, лети блідіна. Тут треба співати дурним голосом. Так, типа, вообще не важно. Давайте, давайте, типа, прям парать вот это все. Блядина. Лети, Avengers. В темряві чатує, га Намалює на домах Жах Зранку сонце знов пече І на площі лізе че Ставить там з ним найломак Журба, пісеньки співає ба, на святе є зазіхан, о і я і я ряха, о я і я ряха, о і я і я ряха, о я і я ряха. Там у полі, де межа, 
Вершики читає жа. Революція іде. Хто казав життя просте? У міськраді пляха те. Я плачу на цьому місці завжди, знаєте. Слухайте, кияни, кияни, а хто є кияни, кияни? А хто у вас зараз в міськраді все ще? Але не зупинить він Смін Ой, леле, укулеле Чом так і не веселе Їде лісом, їде полем Дихає алкоголем Ой, леле, укулеле Чом так і не веселе Їде лісом, їде полем Дихає алкоголем Дві. Ще дві. Чи є в залі хтось, хто не знає історії про Тулово? Окей. Окей. Ця історія родом з далекого 2009 року. Як ви знаєте, один з найбільш постраждалих районів Харкова зараз – це Північна Салтівка. І саме на Північній Салтівці вона почалася. Два простих салтівських хея влаштували собі романтичну вечерю. Свічки, легка музика, вино. Але в разгар вечері до одного з них неочікувано приїхала мама з Москви. Тоді ситуація ще не здавалася такою критично гострою. Але менше з тим, два простих салтівські гея не знайшли нічого кращого, ніж маму вбити. Тіло її розділити на частини. І на зелених жигулях моделі «Копейка» Розвести різними районами Харкова. Я сам, як ви знаєте, живу за Держпромом. Голову цієї жінки знайшли в сміттєвому баку у мене на районі. Просто зранку двірники, виходячи на смітник, знайшли цю голову. І ще довго, тоді ще міліція, а не поліція, ходила по домах. Вони дзвонили тобі о сьомій ранку в двері. Зі мною це було. Це не шутка. Це не спам, це дійсно працює. Ти відкриваєш двері о сьомій ранку в трусах. Вони показують тобі фотографію відрізаної жіночої голови і кажуть, ви не знаєте цю жінку. І ти такий, да йоп. Ні. Ми довго думали, де ж Тулово? Де ж Тулово від цієї голови? Його довго не могли знайти. Знайшли аж за два місяці. І всі два місяці ми думали, що Тулово Просто живе своїм життям, поруч з іншими харків'янами. Ходить в одні з нами супермаркети, купує в класі квасолю. Їздить в метро з цими білетиками бумажними. Не може, сука, розміняти 100 гривень, щоб зранку на роботу доїхати. І коли ми почали думати, що ж мало відбуватись, вийшло приблизно так. Над темними кварталами гуляє луна І Тулово гуляє, Тулову не до сна 
В сметниках щурята починають бенкет У Тулова поганий настрій, Тулово філзвет Була б у Тулова хоча б одна голова Було б гильнути чарку за жіночі права Було б намалювати в подворотній мурал але в подворотні гамлета, бо пес насрав Well, too love Too much love will kill you, too love Could you, would you, will you, too love Dance with me tonight To love, dance with me tonight To love, dance, 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 dance with me а десь наукові знов міняють асфальт І пані та пани гуляють майже без пальт А тулову так сумно, ні кафе, ні кіно Шаверма чи Макдональдс, тулову все одно була б у Тулова хоча б одна голова Були б розваги хлопці, драмен, бас і трава Та Тулова не плач, для безголових у нас Є місце у міськраді, казённий деузаз Well, Тулова Too much love will kill you, Тулова Could you, would you, will you, Тулова Dance with me tonight To love a dance with me tonight To love a dance, 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 dance Dance me to your future With the burning violins Dance me to your panic Till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Tulava. Okay, in our stomach. Зіграємо вам все ще про любов. Тому що, як ми знаємо з солнця української літератури Сережі Жадана, любов варта всього. Хожу та співаю гейтерів на ножі Від гей-парадів до верхівок хіт-парадів Від лопані до мжі Тебе пустив би до шраму і до тої Тебе віддав би до веганів на сою І жодного питання я не маю до вегані, але Маю спитати такое Де мої квіти, квіти на могилі курмо? Де мої сльози, сльози у землі? Де мої гроші, гроші всі пропили курмо? Зробили все, що змогли Де мої квіти, квіти на могилі курмо? Де мої сльози, сльози у землі? Де мої гроші, гроші всі пропили курво, зробили все, що змогли. Кирило Гончар, соло-гітара. З 
Скрипка Алиса Шевцова. Легендарный тазобас Алик Шеев. И я, это гурт алкоголю Кулеле. Мы все еще хар с Харкова, хотя живем хер знает где в загале и нахуя непонятно. Русня має сдохнуть. Украина має відновити свои кордоны. Мы должны наконец-то уже разъебаться, потому что заебались больше некуда. Так обовязково будет с каждым из нас. Пока что допоем. Твоя обезнанность выше за небо. Робишь все, как треба, и когда тебе треба. Видалай лами и до бисовой мамы. Все идут до тебе. Я не просил тебе покинуть пити. Я не казав не лайся на вколодити. И жодного питання не поставлю тобі, гані, але де скажи правди, діти? Де мої квіти, квіти на могилі курво? Де мої сльози, сльози у землі? Де мої гроші, гроші всі пропили курво? Зробили все, що змогли. Где мои квиты? Где мои слезы? Где мои гроши? Сделали все, что смогли. Сделали все, что смогли. Сделали все, что смогли. Это был гурт алкоголю кулели. Дякую им дуже Киев. Let's do it in English. Halfway English, okay. Halfway English, but it's um, probably very, very fits. To the to the song. Um. Okay. Uh. One, two, one. Stone salad of Zanda, Tabba Doom, Wam Dabba, the Zanda, and Tabba, who want to dab and dab down the hill. Shell saga, Dabba, 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 Doom, Wam Dabba, Dabba, Doom, Wam Dabba, 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 Kingdom must come down. Put in your kingdom must come down. You've been ruling your evil all over this town. Put in your kingdom must come down. So this he casut kingdom must come down. So this he casut put in must come down. You've been ruling your evil. All over this town, put in your kingdom must come down. You could push the fish, kingdom must come down. Who with great cash, put in must come down. You've been ruling your evil. All over this town, put in your kingdom must come down.
your kingdom must come down. Put in your kingdom must come down. You've been ruling your evil all over this town. Well, put in. You're so good. Your mystic. Your creator. Your army. Your everything. 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 Your kingdom must come down. Your kingdom must come down. Put in your kingdom must come down. You've been ruling your evil all over this town. Put in your kingdom must come down. 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 What's, what's your band called again? Alcohol, ukulele. <laughs> Very simple. I'd like, Very to th simple. I'd, I'd like to thank ukulele alcohol. <laughs> I'd like to thank alcohol ukulele for a brilliant fucking set. Fantastic. <laughs> and I want to thank all of you uh, for coming here. And thank God you've... Uh, yesterday was a bit tricky, but today it's been great. Sunday, tomorrow, we're still doing it. We, we carry on tomorrow. And I want to say this. To be a friend in times of plenty, that's easy. To be a friend when you're in the shit, that matters. And it is the great prou pride moment of my life that I am standing with my Ukrainian friends at this darkest fucking moment of your entire life. I have a simple um, observation to Ukrainian special forces. You didn't take out the other lane of the road. What's wrong with you? Come on. <laughs> on the bridge. You know, like... You, you did the train as it was moving, with, with fucking fire. Like, I thought, I saw it this morning, and I thought, fuck me, that's, that's Photoshop. No, it's for real. And they took out one lane of the bridge, but Ukrainian Special Forces, you didn't take the other second lane? Come on, guys, raise your game. I am so happy I am on your side. I am on your side because you are on the side of peace, of democracy, of the rule of law, of common human decency, of respect for the other, of music and art. And you are on the side of laughter and fun. And Vladimir Putin, a simple message from our festival, Vladimir Putin, do fuck off. I'm sorry I can't hear you. Let's, uh, I'm a bit deaf. Let's do that again. One, two, three. Vladimir Putin. Do fuck off. Sorry, uh, I've got to... Sorry, that came out wrong. Vladimir Putin. Do fuck off. You're going to lose, motherfucker.